ফাংশন ও ফাংশনের লেখচিত্র এই লেকচারে তোমাদের সকলকে স্বাগত আর এই চ্যাপ্টারটি আমরা কিন্তু ক্লাস 9 10 থেকে শিখে এসেছি কিন্তু এই সময় এসে আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই বেশ কিছু এক্সট্রা জিনিস শিখতে হবে এক্সট্রা বেসিক শিখতে হবে আর অনেক ডিপলি কিছু জিনিস জানতে হবে যেন এখান থেকে আসা প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর আমরা করতে পারি তো প্রথমেই আমরা যে টপিকসটা নিয়ে আলোচনা করব সেই টপিকসটা হচ্ছে অন্যয় এই অন্যকে তুমি যদি অন্যভাবে বলো তাহলে বলতে পারো হচ্ছে সম্পর্ক আর তুমি যদি বলো না ভাই এটাকে আমি ইংলিশে বলবো তাহলে বলতে পারো হচ্ছে রিলেশন এখন কথা হচ্ছে এই অন্য সম্পর্ক বা রিলেশন বলতে অ্যাকচুয়ালি কি বোঝায় সেটা আমরা একটু পরে বুঝবো তবে তার আগে দেখো আমি বোর্ডের মধ্যে দুটি শর্ত লিখে রেখেছি তো এই শর্ত দুটো তুমি পড়তে পারো আবার নাও পড়তে পারো তার আগে আমি তোমাকে এতটুকু জিনিস বলে নেই যে অন্যয় বা সম্পর্ক বলতে অ্যাকচুয়ালি বোঝায় দুটো সেটের মধ্যে সম্পর্ক অর্থাৎ দুটো সেটের মধ্যে যে সম্পর্ক তাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে অন্যয় বা রিলেশন এখানে দুটি সেট আমি উচ্চারণ করেছি কিন্তু অনেক সময় বলা হয় যে দুটি সেট না ওই দুটি সেটের বদলে আমি যদি কখনো দুটি চলক নিয়ে চিন্তা করি সেই দুটি চলকের মধ্যে যে সম্পর্ক তাকেও আমরা বলতে পারি অন্যয় বা সম্পর্কটা আমি বলেই দিলাম তার মানে দুটি সেট বা দুটি চলক এদের মধ্যে যে ধরনের সম্পর্ক তাকে আমরা কিন্তু অন্যয় বা রিলেশন বলতে পারি ওকে তাহলে এখন কথা হচ্ছে যে ভাইয়া আপনি যদি একটু চিত্র দিয়ে বা অন্য কোনো উপায় যদি বুঝিয়ে দিতেন তাহলে জিনিসটা একদম আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যেত আমি এখন তোমাকে সেই কাজটাই করব আমি তোমাকে বললাম যে ভাইয়া এই হচ্ছে একটা সেট তার নাম হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি এটা একটা সেট আর বি হচ্ছে আমার আরেকটা সেট সেটা কি দিতে পারি আমি সেটা দিলাম তোমার হচ্ছে থ্রি ফোর ফাইভ এটা আমি তোমাকে দিলাম এখন এই দুটো সেটের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি আমার কি ধরনের সম্পর্ক আছে আমি সেটা এখন বের করতে যাচ্ছি এখন মনে রাখবো ভাইয়ারা যে এই দুটো সেটের মধ্যে যদি আমি কখনো সম্পর্ক বা আমি যদি কখনো যদি অন্যয় বের করতে চাই তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমাকে দুটো জিনিস মেনটেন করে কাজ করতে হবে সেই দুটো জিনিস কী কী প্রথম কথা হচ্ছে যে আমি যে রিলেশনটা বের করব সেটা অবশ্যই কার্তেশীয় গুণস করে দেন বের করতে হবে অর্থাৎ আমাকে এই দুটো সেটের মধ্যে কার্তেশীয় গুণস করতে হবে আর এই কার্তেশীয় গুণসটা কিন্তু আমাদের ক্লাস নাইন টেনে আমরা শিখে এসেছি এরপরে মনে রাখতে হবে যে আমি যে রিলেশনটা এখান থেকে বের করব সেই রিলেশনটা অবশ্যই অবশ্যই একটা নির্দিষ্ট শর্তের অধীনে থাকতে হবে এটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট তার মানে কখন যদি তোমাকে বলে যে এই দুটো সেটের মধ্যে সম্পর্কটা বের করো তার পাশে ছোট্ট করে ছোট্ট করে একটা শর্ত দিয়ে দিবে সেই শর্তটা কি হতে পারে যে কোনো কিছু হতে পারে সেই শর্তটা আমার যে কোনো কিছু হতে পারে তো আমি বললাম যে সেই শর্তটা হচ্ছে আমার এক্স লেস দেন ওয়াই এটা দেখার পরে এখন তুমি আমাকে বলবা যে ভাইয়া এখানে তো অ্যাকচুয়ালি এক্স বলে তো কিছুই নাই কিন্তু এখানে আবার এক্স আছে এখানে ওয়াই আছে ভাই এইটা কিভাবে এলো কারণ আমাকে তারা বলছে এখান থেকে একটা রিলেশন বের করো কিন্তু ভাইয়া আমাকে আবার তারা এখানে বলছে এক্স লেস দেন ওয়াই এটা বলতে আবার কি বুঝায় আমরা এটা মোটামুটি সবাই জেনে আসছি যে প্রথম সেটের যে উপাদানগুলো থাকে তাকে আমরা বলি যে এক্স এগুলো আবার দ্বিতীয় সেটের যে উপাদানগুলো থাকে এগুলো আমরা সাধারণত ওয়াই বলি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই এক্সটা কেন এই এক্সটা কেন এই প্রত্যেকটা উপাদানকে নির্দেশ করতেছে এ সেটের প্রত্যেকটা উপাদানকে কেন নির্দেশ করতেছে একই রকমভাবে আমরা ওয়াই বলতে কেন এই বি সেটের প্রত্যেকটা উপাদানকে বুঝি আমাদের প্রথমে এই জিনিসটাই জানতে হবে যে এক্স লেস দেন ওয়াই একটা শর্ত দেওয়া আছে আর আমরা সবাই জানি যে এক্স বলতে প্রথম সেটের উপাদানগুলোকে বুঝায় ওয়াই বলতে দ্বিতীয় সেটের উপাদানগুলোকে বুঝায় কিন্তু কেন বুঝায় এটা একটু আমাদের জানতে হবে আমি যদি তোমাকে কখনো বলি যে ভাইয়া এ হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি আবার ওয়ান টু থ্রি লিখলাম ওয়ান টু থ্রি তা আমি চাচ্ছি যে এই সেটটাকে এই এ সেটটাকে আমি চলকের মাধ্যমে প্রকাশ করতে যাচ্ছি আর আমরা কিন্তু জানি যে এখানে এক্স বলতে একটা চলক বুঝায় আবার ওয়াই বলতে একটা কি বুঝায় বলতো চলককে বুঝায় তাহলে আমি যাচ্ছি যে এই এ সেটটাকে আমি এখন একটা চলকের মাধ্যমে প্রকাশ করব তাহলে কিভাবে প্রকাশ করা যায় এই ব্যাপারটা আমরা কিন্তু ক্লাস নাইন টেনও কিন্তু শিখে এসেছি বাট আমি তাও তোমাকে এখানে একদম বুঝিয়ে দিচ্ছি তা আমি এই জিনিসটাকে লেখতে যাচ্ছি এভাবে দেখো যে এক্স বিলংস টু হচ্ছে এন সাজ ড্যাট এক্স হচ্ছে ওয়ান থেকে থ্রি এর মধ্যে থাকবে দেখো এখানে আমি এ বলতে এখানে আমি যা লিখে লিখেছি এক দুই তিন আমি এই পরে যে এ লিখেছি এ বলতে এখানে যা লেখা লেখা হয়েছে এটা লেখা যা কথা এটা লেখা কিন্তু একই কথা এখন কেন সেটা আমরা একটু বুঝি দেখো যে আমি এখানে বলছি যে এক্স এক্স হচ্ছে এমন একটা চলো যে কিনা নেচারাল নাম্বার অর্থাৎ এক্স হচ্ছে তোমার স্বাভাবিক সংখ্যার সেট বোঝাচ্ছে এখানে স্বাভাবিক সংখ্যা কিন্তু ভাই স্বাভাবিক সংখ্যাটা শুরু আপনার ওয়ান থেকে কিন্তু ভাই এটা শেষ কথা এটা তো আমরা জানি না
তার মানে ভাই মনে রাখবা যে আমি এইভাবে লেখা যা কথা এইভাবে লেখা কি বলতো একই কথা তার মানে আমি কিন্তু এখানে বলতে পারি এই যে আমি এক্স এর চলক কে নিছি এই এক্স বলতে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু 1 2 3 প্রত্যেকটা যে আমার এখানে উপাদান আছে প্রত্যেকটা উপাদান কে কিন্তু সে নির্দেশ করতেছে এই জন্য বলা হয় যে ঠিক আছে ভাই এক্স বলতে আমরা এ সেটের উপাদান গুলোকে বুঝবো একই রকম ভাবে ওয়াই বলতে আমরা কি বলতো বি সেটের উপাদান গুলোকে বুঝে নিব তার মানে আমরা এখানে বলতে পারি যে আমাদের এখানে এই পুরো এ সেট বলতে আমরা এখানে জাস্ট একটা চলক এক্স দ্বারা আমরা প্রকাশ করছি একই রকম ভাবে বি সেটের প্রত্যেকটা উপাদান বা বি সেটটাকে আমরা শুধুমাত্র এখানে ওয়াই দিয়ে প্রকাশ করছি এই জন্য আমি ওকে প্রথমে বলেছিলাম যে আমাদের রিলেশন বা আমরা সম্পর্ক অন্যই বলতে বুঝবো যে দুটা সেটে বা দুটা চলকের মধ্যে সম্পর্ক ওকে তো এখন আমাদের কে বের করতে হবে যে এদের মধ্যে অন্যয় বের করতে বলা হয়েছে তো অন্যয় বের করতে বলার সময় তোমাকে অবশ্যই অবশ্যই এই দুটা শর্ত মেইনটেইন করে চলতে হবে তো আমি কিভাবে মেইনটেইন করতে পারি দেখো আমি প্রথমে আমাকে বলা হয়েছে যে এ আর বি এর মধ্যে কার্তেশ গুণজ করতে হবে তো চলো আমি এ আর বি এর মধ্যে কার্তেশ গুণজটা করে ফেলি তাহলে এখন কার্তেশ গুণজ কি আমরা করতে পারি অবশ্যই করতে পারি কারণ এটা আমরা শিখে এসেছি আর কার্তেশ গুণজ একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে যে পুরোটাকে একটা সেটের মধ্যে রাখতে হবে আর ভাই সেটের মধ্যে বলতে সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখতে হবে আর এর ভেতরে যে আমার উপাদানগুলো আসবে বা এলিমেন্টগুলো আসবে সেগুলো অবশ্যই ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখতে হবে তা দেখো ওয়ানের সাথে থ্রিকে গুণ করলে কত হয় অন্য কালে দিয়ে ইউজ করি ওয়ান কমা থ্রি ওয়ান কমা ফোর ওয়ান কমা ফাইভ ওকে তারপর হচ্ছে কি দেখো টু কমা থ্রি টু কমা ফোর তারপর হচ্ছে টু কমা ফাইভ এরপর আমি কি লেখবো দেখো থ্রি কমা থ্রি থ্রি কমা ফোর থ্রি কমা ফাইভ তাহলে এই পুরো জিনিসটাকে এখন আমি কি করবো সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে রেখে দিচ্ছে তার মানে আমার এই কাতেশ গুণজও কিন্তু একটা সেটের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে ওকে এখন কথা হচ্ছে যে আমি তো ভাইয়া এ আর বি এর মধ্যে কার্তেশ গুণ কমপ্লিট করে ফেলেছি এরপর আমার দুই নম্বর শর্তে কি বলা হয়েছে দুই নম্বর শর্তে বলা হয়েছে সেটটিকে অবশ্যই নির্দিষ্ট শর্তের অধীনে রাখতে হবে নির্দিষ্ট শর্তটা কোথায় আছে নির্দিষ্ট শর্তটা প্রশ্নের মধ্যে দেওয়া থাকবে আমরা যতগুলো প্রশ্নের উত্তর করব সবগুলো তো আমরা এটা দেওয়া থাকবে ওকে তাহলে এক্স লেস দেন হচ্ছে কি ওয়াই এখন ভাই এটা বলতে কি বুঝায় এটা বলতে বুঝায় এক্স হবে ছোট আর ওয়াই হবে কি বড় তার মানে দেখো এক্স যদি ছোট হয় আর ওয়াই যদি বড় হয় এরকম কে কে আছে আমার এই পুরো সেটের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে হ্যাঁ এখানে আমার এক্স ছোট ওয়াই বড় এক্স ছোট ওয়াই বড় এক্স ছোট ওয়াই বড় ওয়াও এক্স ছোট ওয়াই বড় এক্স ছোট ওয়াই বড় এটা সমান হয়ে গেছে এটা নেওয়া যাবে না এক ছোট ওয়াই বড় এক ছোট ওয়াই বড় তার মানে দেখো আমি এখানে যেটা নিয়েছি এখানে সবগুলো এক্সেপ্ট হচ্ছে সবগুলো এক্সেপ্ট হয়ে যাচ্ছে বাট আমি যদি এখানে এই কাজটা করি যে এক্স বড় আর ওয়াই ছোট দেখো এবার এক্স বড় আর ওয়াই ছোট তাহলে একটু কম আসবে তাহলে আমার কম লিখতে হবে মানে আমি দেখতে ফাঁকি বাস এক্স বড় ওয়াই ছোট হইতে হবে তার মানে আমি এখানে কোনটাকে নিতে পারি ভাই এক্স বড় ওয়াই ছোট এরকম আপনার এখানে একটাও তো নাই তাহলে আপনি কোনটা নেবেন তার মানে ভাই এখান থেকে আমার অ্যাকচুয়ালি কোনো রিলেশনে আসতেছে না যে এক্স বড় আর ওয়াই ছোট আবার যদি আমি কখন লিখতাম যে আচ্ছা ঠিক আছে ওয়াই ওয়াই ইকোয়াল টু হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ওয়াই ইকোয়াল কি এক্স স্কোয়ার তাহলে এরকম আসলে অ্যাকচুয়ালি কে আছে এখানে এরকম অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখানে কে আছে সেটা দেখতে হবে তুমি এখানে একটু চিন্তা করো যে আমি এখানে কাকে নিতে পারি প্রথম কথা হচ্ছে যে এক্স স্কোয়ার মানে কি যে এক্স কে স্কোয়ার করলে ওয়াই পাওয়া যাবে তার মানে দেখো তো ওয়ান কে স্কোয়ার করলে কি ওয়ান পাওয়া যাচ্ছে না পাওয়া যাচ্ছে না এটা না তুমি যদি এটার কথা চিন্তা করো তাহলে কি দেখো যে এইটা হলো এক্স এটা হচ্ছে কি বলতো ওয়াই তার মানে আমি এক্স কে যদি স্কোয়ার করি তাহলে কি আমি ওয়াই পাচ্ছি হ্যাঁ ভাই পাচ্ছেন আর কি এরকম কেউ আছে না ভাই এরকম আর কেউ নেই কিন্তু আমি যদি এখানে একটা চালাকি একটা নাইন দিয়ে দিতাম নাইন দিয়ে দিতাম তাহলে কি হতো দেখো যে থ্রি কমা থ্রি থ্রি কমা ফোর থ্রি কমা এখানে কী দিতাম বলতো নাইন দিতাম তাহলে আবার এই যে সম্পর্কটা আছে এটা হচ্ছে এক্স আর এটা হচ্ছে কী বলতো ওয়াই তাহলে আমি এক্সের উপর স্কোয়ার দিলে সেটা কি ওয়াই সমান হয়ে যাচ্ছে তারপরে আমি কিন্তু বলতে পারি যে আমার এইটা আর এইটা এই দুটাই হচ্ছে কি বলতো এই শর্তের অধীনে পড়তেছ তাহলে আমি লাস্টে তোমাকে বলে দিচ্ছি যে এটা রিলেশনটা হচ্ছে কি রিলেশনটা হচ্ছে টু কমা ফোর আর হচ্ছে থ্রি কমা নাইন তার মানে ভাই বুঝতে পারতো যে আমি এখানে অ্যাকচুয়ালি প্রথমে তোমাকে শর্ত দিয়েছিলাম যে এক্স লেস দেন ওয়াই তারপর দিলাম এক্স গ্রেট দেন ওয়াই তারপর আমি তোমাকে কী জানবো তো যে এক্স স্কোয়ার ইকাল টু ওয়াই বাই ওয়াই ইকাল টু এক্স স্কোয়ার আমি কিন্তু তোমাকে এটাও বলতে পারতাম যে এক্স ইকাল টু ওয়াই এটাও বলতে পারতাম তাহলে এক্স ইকাল টু ওয়াই মানে কি এক্স আর ওয়াই দুটাই সম
এই টাইপ 1 থেকে আমরা বইয়ের একটা ম্যাথ নিয়ে চলে এলাম আর যদিও এই টাইপের ম্যাথগুলো কিন্তু বোর্ডে আসে না বললেই চলে কিন্তু আমরা বেসিকটা ক্লিয়ার করার জন্য আমরা তোমাকে এই ম্যাথটা করাচ্ছি তো তুমি দেখো যেখানে অনেক কথাবার্তা লেখা আছে যে এ একটা সেট বি একটা সেট আর বলছে এ সেট থেকে বি সেটে বর্ণিত একটি অন্য হচ্ছে এস যেখানে এস এর উপর তোমাকে অনেক কিছু দিয়ে দিয়েছে শর্ত আরোপ করে দিয়েছে যে এই এক্সটা হচ্ছে এই যে এক্স কমা ওয়াই আছে এক্সটা হচ্ছে তোমার এর অধীনে থাকবে অর্থাৎ এ সেটের অধীনে থাকবে এখন এ সেট কে যে ওয়ান টু থ্রি ফোর কে বোঝাচ্ছে আর ওয়াই বিলংস টু বি বলতে ওয়াই হচ্ছে তোমার বি এর অধীনে থাকবে আর বি বলতে এখানে একটা বি সেট কে বোঝানো হচ্ছে আরেকটা লাস্টে তোমাকে দেখো খুব সুন্দর কথা একটা শর্ত দিয়ে দিচ্ছে যে এক্স হবে ওয়াই এর থেকে ছোট তো অনেক কথাই বার্তায় বলে দিয়েছে তো প্রথমে আমরা এখানে যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা এ আর বি কে কার্তেশীয় গুণস করবো তো চলো আমরা এ আর বি কে কার্তেশীয় গুণসটা করে ফেলি তা কার্তেশীয় গুণস কিভাবে করে যে ওয়ান এর সাথে ওয়ান কে ওয়ান কমা ওয়ান তারপর কি লাগবে দেখো ওয়ান কমা থ্রি ওয়ান কমা হচ্ছে ফাইভ তারপর হচ্ছে আমাদের টু কমা ওয়ান টু কমা থ্রি টু কমা ফাইভ এরপর আমরা লিখবো হচ্ছে থ্রি কমা ওয়ান তারপর আমরা লিখবো হচ্ছে কত দেখো থ্রি কমা থ্রি থ্রি কমা ফাইভ লাস্টে আমাদের কী দেওয়া আছে দেখো ফোর দেওয়া আছে তাহলে হচ্ছে ফোর কমা ওয়ান ফোর কমা থ্রি এবং ফোর কমা ফাইভ ওকে আমাদের দেখো যে এখানে এ ক্রস এ আর বি এর মধ্যে কার্তেশীয় গুণ কিন্তু আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল এখন আমরা এখানে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে এই শর্তের অধীনে অ্যাকচুয়ালি এখানে আমাদের কে কে আসতে পারে সেটা একটু আমরা দেখি আমাদের বলছে এক্স হবে ওয়াই থেকে ছোট তার মানে এক্স হলো ছোট ওয়াই হচ্ছে বড় তাহলে এক্স ছোট ওয়াই বড় এক্স ছোট ওয়াই বড় এটা হবে না এটা হবে না এই যে এক্স ছোট ওয়াই বড় এক্স ছোট ওয়াই বড় তারপর আমাদের এটা হবে না এক্স ছোট ওয়াই বড় এই যে দেখো আমাদের এই কয়েকটা ব্যাপার আসতেছে এই কয়েকটা আসবে আমাদের এখানে ক্রমসের কারণটা হচ্ছে ক্রমজোর কারণটা হচ্ছে যে এখানে প্রত্যেকটাতে এক্স হচ্ছে ছোট আর ওয়াই হচ্ছে কি বলতো বড় তাহলে আমি লাস্টে গিয়ে লিখলাম হচ্ছে রিলেশন ওয়ান কমা থ্রি ওয়ান কমা ফাইভ টু কমা থ্রি টু কমা ফাইভ তারপর হচ্ছে তোমার থ্রি কমা ফাইভ ফোর কমা ফাইভ এটাই হচ্ছে আমার অঙ্কের অ্যান্সার তো আমি আশা রাখতে পারি তোমার এখানে যেহেতু এস বলছে তো আমরা এখানে এস লিখবো হ্যাঁ এস কারণ আমাদের বলে দিচ্ছে যে সেটে বর্ণিত একটি অন্য হচ্ছে এস তার মানে তুমি এখানে আর দিতে পারো না কারণ আমরা আর যদি আমাদের বলে না দিত যে এখানে অন্যটা অ্যাকচুয়ালি কী তখন আমি এখানে যা খুশি তাই দিতাম বা যেহেতু আমাকে বলে দিয়েছে এস তখন আমাকে এখানে এসটা লিখতে হবে তো আমি আসলে রাখতে পারি যে এরকম সংক্রান্ত যদি কখনো যদি কখনো তোমাদেরকে পরীক্ষাতে দিয়েও দেয় ভুলক্রমে তা কিন্তু তোমরা এটা অবশ্যই এখন করতে পারবে এখন আমরা আলোচনা করব হচ্ছে একটা অন্যয় বা রিলেশন এদের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে সেগুলো নিয়ে তো আমরা এখানে বৈশিষ্ট্যগুলো লিখে রেখেছি দেখো যে প্রথমটা হচ্ছে ডোমেন তারপরটা হচ্ছে রেঞ্জ তারপরটা হচ্ছে কী বলতো কোডোমেন তো আমরা এই ডোমেন রেঞ্জ আর কোডোমেন অ্যাকচুয়ালি কোন জায়গা থেকে পাবো আমরা কি কার্তেশীয় গুণস থেকে পাবো নাকি আমরা কার্তেশীয় গুণজের উপর যে একটা শর্ত আরোপ করে আমরা যে অন্যয় বা রিলেশন পেয়েছিলাম সেখান থেকে পাবো তো এটা অনেকে ভুল করে যে ভাইয়া কার্তেশীয় গুণস থেকেও তো আমরা ডোমেন রেঞ্জ আর কোডোমেনটা পেয়ে থাকতে পারি বাট মনে রাখো ভাইয়া যে তুমি কখনই কখনো বা কোনোভাবেই তুমি কিন্তু কার্তেশীয় গুণস থেকে ডোমেন রেঞ্জ আর কোডোমেন পাবে না কার্তেশীয় গুণজের পরে আমরা যে একটা শর্ত প্রয়োগ করি সেই শর্ত প্রয়োগের পরে আমাদের যে রিলেশনটা আসে বা অন্যটা আসে সেই অন্যয় বা রিলেশন থেকে আমরা কিন্তু ডোমেন রেঞ্জ আর কোডোমেন পাবো আমরা কিন্তু কখনোই কার্তেশীয় গুণস থেকে ডোমেন রেঞ্জ আর কোডোমেন পাবো না কারণ অন্যয় হওয়ার জন্য তোমাকে ওই দুটা শর্তটাকে ফিল আপ করতে হবে আর অন্যয় থেকে কিন্তু তোমার ডোমেন রেঞ্জ আর কোডোমেনটা আসবে তা এখন আমি তোমাকে আলোচনা করবো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ডোমেন রেঞ্জ আর কোডোমেন বলতে আসলে কাকে বোঝায় যদি আমরা নাইন টেন থেকে শিখে এসেছি কিন্তু আমাদের এই যে কোডোমেন এই ব্যাপারটা আমাদের অনেক কিন্তু আমরা এই যে চলকগুলো আছে এই যে চলকের মধ্যে এখানে যে সম্পর্কটা বলে দিচ্ছে যে ওয়াই ইকাল টু এক্স স্কোয়ার এই শর্তটা অ্যাপ্লাই করেও তুমি কিন্তু এখান থেকে রিলেশনটা বের করে ফেলতে পারবে তোমাকে কিন্তু কোনো ধরনের কার্তেশীয় গুণস করা লাগবে না আমি আবারও বলতেছি যে কার্তেশীয় গুণসটা আমরা না করে মানে তাকে অ্যাভয়েড করে আমরা কিন্তু শুধুমাত্র এই চলকের সম্পর্ক দিয়েও আমরা কিন্তু এখান থেকে রিলেশনটা বের করতে পারি সেটা আমাদের একটু শর্টকাট বলা যায় যে আমরা কার্তেশীয় গুণস না করে আমরা এই চলক থেকে আমরা অ্যান্সারটা বলে দিতে পারতেছি তাহলে সেটা কিভাবে দেখো সেটা হচ্ছে তোমাকে এখানে বলে দেওয়া হয়েছে যে ওয়াই কোয়
আমার এখানে যে ক্রোমোজোমগুলো আসবে তার মধ্যে y হচ্ছে x স্কয়ার তার মানে এখানে যে x আছে এই x বলতে আমি প্রথমে এখানে 1 নিলাম এই যে 1 তাহলে 1 নিলে 1 এর উপর স্কয়ার ন 1 এর উপর স্কয়ার কেন তাহলে যেটা আমি এখানে তোমাকে স্কয়ার বলে দিছি প্রশ্নের মধ্যে তাহলে 1 এর উপর স্কয়ার নিলে কি পাবা 1 পাবা এই 1 টা কি एक्चुअली y আর এই 1 টা কি एक्चुअली x তার মানে ভাইয়া y x স্কয়ার বলতে x এর মান যদি আমি এখানে যে 1 বসাই তাহলে আমি পাচ্ছি y মানে 1 তার মানে আমার y এর জায়গায় এখানে 1 আছে কারণ হ্যাঁ ভাই y তো এখানে 1 আছে তার মানে আমি এখানে বলবো যে x হচ্ছে 1 y ও কি বলতো 1 এই যে 1, 1 এবার আমি দেখতেছি এবার এই 1 এর পরে আছে কত 2 আছে তাহলে আমি এবার x এর জায়গায় এখানে 2 বসালাম আর স্কয়ার তো আগে থেকে দেওয়া আছে 2 স্কয়ার মানে কত হয় ভাই 2 স্কয়ার মানে তো एक्चुअली 4 হয় তাহলে 4 কি আমার 20 এর মধ্যে আছে হ্যাঁ আছে তার মানে আমি এখন লিখব হচ্ছে x হচ্ছে 2 আর y হচ্ছে কি বলতো 4 এরপর আমি এখানে দেখতেছি যে হ্যাঁ আমার x এর মধ্যে আরো একটা উপাদান সেটা হচ্ছে 3 এবার আমি এখানে 3 বসালাম তাহলে 3 এর উপর স্কয়ার করলে एक्चुअली কত হয় ভাই 9 হয় a 9 কে আমার এখানে আছে হ্যাঁ আছে তার মানে আমি এখানে বসাবো হচ্ছে x হলো 3 আর y হচ্ছে কি বলতো 9 তার তুমি এখন বলো ভাই এইটা আর এটা তো পুরো আপনি মিল করে বসায় দিছেন আপনি কি এরকম কিছু নিছেন নাকি না ভাই যদি আমার সেটটা কোন এরকম হতো যে a 1 2 3 আর b সেট হচ্ছে আমার 1 4 5 এরকম দাও আছে তাহলে ব্যাপারটা একটু তুমি চিন্তা করো যে আমি যদি এখানে তোমাকে শর্ত দিতাম যে y হচ্ছে x স্কয়ার তাহলে আমি এখান থেকে রিলেশনের দফে একবারে বের করতে পারি কিনা প্রথমে আমি 1 এর উপর স্কয়ার দিলে 1 পাচ্ছি 1,1 এরপর আমি কি পাচ্ছি বলতে 2,4 কিন্তু আমি যদি এখানে x এর এখানে যদি আমি 3 বসাই তাহলে 3 এর উপর স্কয়ার কত 9 9 কি তোমার বিসেটে আছে না ভাই নাই তার মানে আমার এখানে জাস্ট হচ্ছে দুটো ক্রোমোজোমই থাকতেছে তার মানে আমি কিন্তু এই যে চলকের মধ্যে যে সম্পর্কগুলো এটা থেকে আমি কিন্তু রিলেশনটা বের করে ফেলতে পারি কারণ আমি কিন্তু আগে প্রথমেই বলেছিলাম যে দুটি সেটের মধ্যে যে সম্পর্ক মানে যেখান দুটি সেটের মধ্যে সম্পর্ক থেকে তুমি কিন্তু অন্য বের করতে পারো আবার দুটি চলকের সম্পর্ক থেকে তুমি কিন্তু কি বলতো অন্যটা বের করে ফেলতে পারো তাহলে এইজন্য আমরা এখানে দুটি চলকের মধ্যে যে সম্পর্ক সেই সম্পর্ক থেকে আমরা কিন্তু কি বলতো আমাদের যে রিলেশনটা বা অন্যটা আমরা সেটা কিন্তু বের করে ফেলতে পারছি তার মানে আমাদেরকে এ আর বি এর মধ্যে যে ধরনের শর্ত দিয়েছিল সেখান থেকে কিন্তু আমরা একটা অন্যয় বের করে ফেলতে পেরেছি তাহলে এখন এই যে আমরা অন্যটা বের করে ফেলছি এই অন্যটার উপরে আমরা কিন্তু এখন বেশ কিছু এখান থেকে বৈশিষ্ট্য পেতে পারি এই অন্যয় থেকে কি কি বৈশিষ্ট্য দেখো তার মানে এটা একটা রিলেশন বা অন্য এই অন্যয় থেকে এখন আমরা এই বৈশিষ্ট্যগুলো পাবো বাট এখানে যদি আমি কার্তেশীয় গুণজ করতাম তাহলে কিন্তু পেতাম না আবার ল্যান্ডে বলে দিলাম ওকে তাহলে আমরা প্রথমে বলবো হচ্ছে ডোমেন এখানে আমি কোনো কিছু পেছাবো না আমি আগে সহজ কথা বলেছি যে আমাদের এই যে ক্রোমোজোমগুলো আছে এই ক্রোমোজোমগুলোর মধ্যে প্রথম যে উপায় মানে প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমে প্রথম যে উপাদান প্রথম যে উপাদান সেগুলো एक्चुअली কি বলে তো এক্স তার মানে এগুলোকে আমরা বলবো যে কি বলে ডোমেন তাহলে প্রথম উপাদানগুলোকে নিয়ে যে সেট গঠিত হয় তাকে আমরা কি বলবো বলে তো ডোমেন বলবো তার মানে প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমে প্রথম উপাদানগুলোকে নিয়ে যে সেট গঠিত হয়েছে তাকে আমরা কি বলবো ডোমেন বলবো এবার হচ্ছে রেঞ্জ 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 হচ্ছে কি দেখো যে আমার প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমের মধ্যে এখানে দ্বিতীয় যে উপাদানগুলো আছে দ্বিতীয় যে উপাদানগুলো আছে তাকে আমি বলবো এখানে কি বলতো রেঞ্জ 1 4 9 এবার আসবো হলো কোডোমেন কোডোমেন এখন অ্যাকচুয়াল এখানে কোডোমেন বলতে কি বোঝায় তাহলে এখানে নরমালি সবাইকে বলে দিই ভাই কোডোমেন মানে হচ্ছে বি সেট কোডোমেন মানে বি সেট তাহলে সবাই বলে ভাই এটা আবার কি লেখলেন যে কোডোমেন মানে বি সেট কারণটা হচ্ছে দেখো যে আমি প্রথমে কিন্তু এখানে দুইটা সেট নিয়ে কাজ করছি এ একটা সেট আর বি একটা সেট তো এই এ আর বি থেকে আমি কি পেয়েছি বলতে একটা অন্য বাই রিলেশন পেয়েছি সেখান থেকে আমি তোমাকে বললাম যে প্রথম উপাদানগুলোকে নিয়ে গঠিত সেটকে বলা ডোমেন আর দ্বিতীয় উপাদানগুলোকে নিয়ে গঠিত সেটকে বলা কি রেঞ্জ তাহলে কোডোমেন কে অনেকে বলে ভাই কোডোমেন তো ভাই এই যে ভাই 1 4 9 একবার ডাইরেক্টলি বলে দিল কারণ এই অন্য থেকে তারা বলে দিল যে 1 4 9 হচ্ছে আমার কোডোমেন কিন্তু एक्चुअली ভাইয়া 1 4 9 থেকে তুমি কখনো কোডোমেন বলতে পারবে না তোমাকে বলতে হবে কোডোমেন মানে হচ্ছে আমার বি সেটটা বি সেট এর মধ্যে কি আছে ভাই বি সেট এর তো ওইটাই আছে তাহলে তো ভাই এখানে তো আপনার এই রেঞ্জ আর কোডোমেন তো একই হয়ে গেল হ্যাঁ তো সমস্যা কি তো সমস্যা কি কোনো সমস্যা নাই তাহলে মনে রাখবা ভাইয়া যে কোডোমেন বলতে एक्चुअली বি সেটটাকে বোঝানো হয় আর রেঞ্জ আর কোডোমেনের মধ্যে একটা সম্পর্ক আমি এখানে লিখে দিই তোমাকে যে রেঞ্জ হচ্ছে রেঞ্জ আর কোডোমেনের মধ্যে এটা হলো সম্পর্ক অর্থাৎ এখানে আমি বুঝতে পারি যে রেঞ্জ হচ্ছে কোডোমেনের সমান হতে পারে আবার রেঞ্জ কি বলতো ক
তোমাকে আমি বললাম যে এ হচ্ছে তোমার তোমাকে আমি এখানে বললাম যে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স তার মানে যে সম্পর্ক তৈরি করবে কেমনি এই যে সম্পর্ক তৈরি করতেছে ওয়ানের সাথে ফোর টু এর সাথে ফাইভ থ্রি এর সাথে কি বলতো সিক্স তাহলে আমি বললাম এটা হচ্ছে এ আর এটা হচ্ছে আমার কি বলতো বি তাহলে আমি এখান থেকে এখন বলতে পারি হ্যাঁ ঠিক আছে ভাই আমার এখানে আমি ডোমেন জানতে যাচ্ছি না আমি জানতে যেখানে কি বলতো রেঞ্জ হ্যাঁ তুমি বলো ভাই এখানে রেঞ্জ হচ্ছে আপনার ফোর ফাইভ সিক্স আর কেন আমার ফোর ফাইভ সিক্স হচ্ছে আমি একটু বলে দিই এখানে দেখো ফোর হচ্ছে ডোমেনের সাথে সম্পর্ক তৈরি করছে ফাইভ হচ্ছে ডোমেনের সাথে সম্পর্ক তৈরি করছে সিক্স হচ্ছে কি বলতো ডোমেনের সাথে সম্পর্ক তৈরি করছে তার মানে এরা হচ্ছে কি বলতো আমার একটা ক্রমজরের দ্বিতীয় উপাদানগুলো তার মানে আমার রেঞ্জ হচ্ছে এখানে কি বলতো ফোর ফাইভ সিক্স এখন আমি যদি তোমাকে বলি ভাই এখানে কোডোমেন কি কোডোমেন বলার পরে তোমার মাথায় একটাই জিনিস থাকবে সেটা হচ্ছে সম্পর্ক তৈরি করছে এই চিহ্ন দেখার দরকার নাই তোমার এই যে বি বিয়ের মধ্যে যেটা আছে যে সেটটা আছে এই বিয়ের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কে কে আছে ভাই বিয়ের মধ্যে আছে হচ্ছে আমার ফোর ফাইভ সিক্স তাহলে এটাই হচ্ছে তা কি বলতো কোডোমেন এরপর আমি এখানে আরেকটা আর্ট করতেছি এটা হলো এ সেট এটা হচ্ছে কি বলতো বি সেট এবার আমি তোমাকে এখানে বললাম এটা হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি থাকে এখানে আগের মতোই ওয়ান টু থ্রি আর এখানে তোমাকে ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এবার ওয়ানের সাথে ফোর টু এর সাথে ফাইভ থ্রি এর সাথে হচ্ছে সিক্স এবার আমি তোমাকে বললাম যে ভাই বলো তো এখানে তাহলে রেঞ্জ কি হবে এবার তুমি আমাকে বললাম ভাই এখানকার রেঞ্জ হচ্ছে আপনার ফোর ফাইভ সিক্স কেন কারণ ভাইয়া ফোর হচ্ছে ওয়ানের সাথে সম্পর্ক তৈরি করছে ফাইভ হচ্ছে টু এর সাথে সিক্স হচ্ছে কার সাথে থ্রি এর সাথে সম্পর্ক তৈরি করছে কিন্তু ভাইয়া সেভেন তো ভাইয়া ডোমেনের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে তার মানে এখানে সেভেন কিন্তু তোমার রেঞ্জ হতে পারবে না কারণ সম্পর্ক তৈরি করে নাই এখন যদি তোমাকে আমি বলি তাহলে বলো তো ভাইয়া কোডোমেন কি হবে এবার তুমি আমাকে খুব সুন্দর করে অ্যান্সার দিবা ভাইয়া কোডোমেন বলতে এখানে বি সেটটাকে বুঝায় বি সেটের মধ্যে কে কে আছে বি সেটের মধ্যে আছে হলো ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন কারণ কোডোমেন মানে তোমার সম্পর্ক তৈরি করুক আর না করুক সেটা আমার দেখার ব্যাপার না আমার বি সেটে যা আছে সেটাই হচ্ছে আমার অঙ্কের অ্যান্সার তো আমি আশা করি তোমাকে এই জিনিসটা বুঝাতে পেরেছি যে রেঞ্জ আর কোডোমেন এই দুটার মধ্যে অ্যাকচুয়ালি পার্থক্যটা আমরা কিভাবে বের করতে পারবো সেটা অলরেডি আমরা বুঝে ফেলেছি এখন আমরা আলোচনা করব হচ্ছে অন্যয় থেকে ফাংশন যেটা হচ্ছে আমাদের দুই নাম্বার টাইপ আর এই টাইপের মধ্যে আমরা জানবো হচ্ছে অন্যয়ের উপরে কি কি শর্ত আরোপ করলে সেটা ফাংশনে পরিণত হবে এর আগে যেমন আমি দেখিয়েছিলাম যে কার্তিসীয় গুণ शर्त प्रयोग कर আচ্ছা তো আমরা এই যে অন্য থেকে ফাংশন কিভাবে হবে বা কোন কোন শর্ত আসবে সেগুলো বুঝার জন্য বা সেগুলো একদম ক্লিয়ারলি বুঝার জন্য আমাকে অবশ্যই দুই একটা বাস্তব এক্সাম্পল দেখতে হবে এই বাস্তব এক্সাম্পলগুলো দেখলে আমাদের একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে অ্যাকচুয়ালি কিভাবে অন্য থেকে ফাংশনটা আসতেছে তো আমরা এখানে যে থিওরিটা বা যে বাস্তব জিনিসটা নিয়ে এখানে চিন্তা করবো সেটা হচ্ছে আম আর আম গাছ কারণ আমরা সাধারণত আম আর আম গাছ কিন্তু সবাই চিনি যে আম গাছে আম ধরে এটা কে না দেখছে কারণ বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষে কিন্তু আম গাছ চিনে তো আমরা সেই থিওরির মাধ্যমে অ্যাকচুয়ালি অন্য থেকে ফাংশনটা কিভাবে আসতেছে সেটা আমরা খুব সুন্দর করে বুঝে যেতে পারবো দেখো আমি পাশে একটা আম গাছ আর্ট করছি আম গাছের মধ্যে আমও দিয়ে দিচ্ছি জাস্ট একটা আম যেহেতু এই গাছটা গত বছরে লাগানো হয়েছে এই জন্য প্রথম বছরে চার পাঁচটা আম ধরছিল কিন্তু আবার বৈশাখী ঝড় এসে সবগুলো আম ছেলে সবগুলো আম পড়ে গেছে জাস্ট শেষ পর্যন্ত গেলে একটা আম ধরে আসছে গাছটাতে তো এটা নিয়ে আমরা এখন কথা বলবো তো থিমটা হচ্ছে আম আর আম গাছ প্রথমটা হচ্ছে আম পরটা হচ্ছে আম গাছ তো এইখানে কোন কোন আম থাকবে এখান থেকে তোমার আম আছে ধরো ফজলি আছে তারপর তোমার ল্যাংড়া আছে আর হিমসাগর আছে আরো অসংখ্য কিন্তু তোমার আম আম আছে আমের নাম আছে কিন্তু আমি এখানে যা তোমাকে তিনটাই দিলাম এখন যদি প্রশ্ন করা হয় বলো তো ফজলি আমরা কোন গাছ থেকে আসবে তো তুমি যদি অনেক চালাক হয়ে থাকো তাহলে বলবো যে ভাই ফজলি গাছ থেকে ফজলি আমটা আসছে ওকে তাহলে আমরা এখানে দিলাম হচ্ছে ফজলি গাছ এখানে আমরা দিলাম হচ্ছে ল্যাংড়া গাছ এখানে দিলাম হচ্ছে আমরা কি হিমসাগর গাছ তার মানে এই যে প্রাইম দেওয়াটা বোঝাচ্ছে এখানে গাছ আর এখানে নর্মাল এগুলো হচ্ছে আমাদের কি বলতো আম ওকে তার মানে যেহেতু এই আমটা ফজলি আমটা ফজলি গাছ থেকে আছে তার মানে কি এদের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে কারণ সম্পর্ক না থাকলে তো আসলে তোমার আম তো আর গাছ থেকে আসতো না একই রকমভাবে ল্যাংড়া আমটা অবশ্যই ল্যাংড়া গাছের সাথেই সম্পর্ক আছে না তার আসতো না একই রকমভাবে হিম 
সাগর যে আমটা আছে সেটা হচ্ছে হিমসাগর গাছ থেকে এসেছে তাহলে এটাই কিন্তু আমরা একটা অন্যয় বলতে পারি এখন কথা হচ্ছে ভাই এই অন্যয়টা অ্যাকচুয়ালি ফাংশন কি না সেটা আমি কিভাবে বুঝবো তুমি একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে বলো যে একটা গাছে একটা আম আছে এটা কি বাস্তবে সম্ভব কিনা এটা অবশ্যই বাস্তবে সম্ভব যেটা আমি তোমাকে প্রথমে বলে দিয়েছি একটা গাছে একটা আম থাকতে পারে ভাই এটা অবিশ্বাস্য বলে কিছু না একটা ল্যাংরা গাছে একটা ল্যাংরা আম আছে এটা তো বাস্তবে সম্ভব হ্যাঁ সম্ভব একটা হিমসাগর গাছে একটা হিমসাগর আম আছে এটা কি সম্ভব কিনা হ্যাঁ ভাই অবশ্যই সম্ভব তার মানে যেহেতু প্রত্যেকটা কেজে এখানে আমাদের বাস্তব জগতের সাথে মিলে যাচ্ছে তার মানে আমি বলতে পারি এটা একটা ফাংশন তার মানে এটা যদি আমি এখানে কেজ ওয়ান বলি তাহলে এই কেজ ওয়ানটা ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে হ্যাঁ ভাই এই অন্যটা হচ্ছে একটা ফাংশন আমাদের এখানে যে দুটো শর্ত দেওয়া আছে সেই শর্তগুলোতে আসলে কি বলা হয়েছে একটু লক্ষ্য করো যে একটি এক্স এর অধীনে একাধিক ওয়াই থাকবে না এখানে এক্স আর ওয়াই বলতে অ্যাকচুয়ালি কি বোঝাচ্ছে আমি কিন্তু বলেছিলাম যে ভাই প্রথম সেটে যে উপাদানগুলো সেগুলো কিন্তু আমরা কিন্তু কি বলছিলাম ওদের এক্স বলেছিলাম আর দ্বিতীয় সেটে যে উপাদানগুলো সেগুলো আমরা কি বলছিলাম ওয়াই বলেছিলাম আর একটা হচ্ছে কোনো এক্স ফাঁকা থাকবে না এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের কিছু শর্ত ছিল তো তুমি একটু চিন্তা করে দেখো তো এইটা যদি তোমার প্রথম উপাদান যেগুলো আছে এটা যদি তুমি যদি এক্স চিন্তা করো তাহলে দ্বিতীয় যে উপাদান ছিল তোমার কি বলতো ওয়াই আর তুমি আমাকে বলতে ভাই একটা এক্স এর অধীনে কি দুইটা ওয়াই আছে আমাদের কিছু না ভাই একটা এক্স একটা এক্স এর অধীনে তো একটাই ওয়াই আছে একই রকম ভাবে একটা এক্স এর অধীনে একটা ওয়াই একটা এক্স এর অধীনে একটা ওয়াই তার মানে আমরা যদি প্রত্যেকটা প্রথম পথ একটা যদি এক্স 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 চিন্তা করি পরে যদি আমরা ওয়াই 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 চিন্তা করি তাহলে আমরা লক্ষ্য করতে যে একটা এক্স এর অধীনে একটা ওয়াই আছে তার মানে ভাই আমরা রাখবো এটা হচ্ছে একটা ফাংশন আরেকটা কথা হচ্ছে যে এখানে কি কোনো এক্স কি ফাঁকা আছে মানে এখানে একটা এক্স আছে কিন্তু এখানে তোমার ওয়াই নেই এরকম কোনো কিছু দেখা যাচ্ছে না তার মানে আমরা বলতে পারি যে ভাই আমাদের কেস ওয়ানটা যেটা আছে সেখানে আমাদের এক্স এর অধীনে একাধিক ওয়াই নেই তার মানে এক্স এর অধীনে একটাই ওয়াই আছে তার মানে এটা অবশ্যই একটা ফাংশন আরেকটা বড় কথা হচ্ছে যে এখানে কোনো এক্স কিন্তু ফাঁকা নাই তো যেহেতু এই দুটাই শর্ত এখানে আমার মোটামুটি ফুলফিল করতেছে যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমার এখানে একাধিক ওয়াই নেই এখানে আমার কোনো এক্স ফাঁকা নেই তার অবশ্যই অবশ্যই আমরা কেস ওয়ানটাকে কি বলতে পারি বলতো ফাংশন বলতে পারি এবার আমরা চলে আসবো হচ্ছে আমাদের কেস টু এর কাছে তো কেস টু এর ক্ষেত্রে কি হতে পারে কেস টু এর ক্ষেত্রে একটু ঝামেলা হয়ে গেছে কি ঝামেলা যে এই গাছের বয়সটা এখন দুই বছর হয়ে গেছে বয়স হয়েছে দুই বছর তো এক বছর পর যখন দুই বছর যায় তখন সবাই তো আশা থাকে যে গাছে এর আগে একটা আম ধরছে এবার একটু বেশি ধরবে তো এবার যেটা ঘটলো সেটা হচ্ছে যে ফজলি গাছে একটা জায়গায় এবার দুইটা আম ধরছে কারণ দুই বছর হয়েছে সে আর কি মেনটেন করছে আমি দুই বছরে দুইটা আম দিব ওকে এই পাশে একটা আম ধরছে আর এই পাশে ধরছে আরেকটা আম তো দুই বছরে গিয়ে এই গাছের মালিক পেল হচ্ছে দুইটা আম তো এখন এখানে লক্ষ্য করো তুমি যে এখানে এফ ওয়ান আর এখানে কি বলতো এফ টু মানে দুইটা আম পাইছে কটা গাছ থেকে একটা গাছ থেকে আর ল্যাংরা আর হিমসাগর এরা হচ্ছে দুর্ভাগ্য এরা দ্বিতীয় বছরে গিয়ে এরা একটা একটা করে আম দিচ্ছে তো সমস্যা নাই এখন তুমি আমাকে বলো যে একটা গাছ থেকে দুইটা আম থাকাটা মানে বাস্তব জগতে সম্ভব কিনা অবশ্যই সম্ভব আবার যদি বলি একটা গাছে তিনটা আম সম্ভব একটা গাছে একশো আম অবশ্যই সম্ভব তাহলে সবাই খুশি হয়ে যাবে তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে দেখো যে আমার এখানে এফ ওয়ান এফ টু এফ থ্রি এফ ফোর যাই হোক না কেন গাছ তো একটাই মানে একটা গাছ থেকে অসংখ্য আম আসতেছে এইতে আমরা বেশি খুশি হয় ঠিক আছে তার মানে এটা আসলে বাস্তবে ঘটা সম্ভব তার মানে আমি কিন্তু বলতে পারি যে আমার এখানে এফ ওয়ান আর এফ টু দুইটা আম একটা গাছ থেকে আসছে এটা হলো বাস্তবে সম্ভব তার মানে আমরা কিন্তু বলতে পারি যে এইটা যদি আমার তোমার এখানে এক্স এর মান হচ্ছে একাধিক এখানে এক্স এর মান হচ্ছে দুইটা একটা এক্স ওয়ান একটা কি বলতো এক্স টু কিন্তু ভাইয়া এই দুটা এক্স এর জন্য ওয়াই এর মান কয়টা আসছে একটা আসছে তাহলে এটা ফাংশন নাকি ফাংশন না কারণ তুমি বলো ভাইয়া এটা হ্যাঁ এটা তো ফাংশন হওয়ার কথা কারণ এখানে তো বলা হয়েছে এক্স এর অধীনে একাধিক ওয়াই থাকবে তার মানে কি ওয়াই দুটা থাকতে পারবে না ভাইয়া ওয়াই একাধিক থাকতে পারবে না কিন্তু এক্স একাধিক থাকবো এটা আমার দেখার বিষয় না এক্স আমার দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা একশোটা থাকবো আমাদের দেখার বিষয় না আমি দেখবো যে আমার ওয়াই কয়টা আছে ওয়াই আমার একটাই আছে তার মানে ভাইয়া এটা হচ্ছে একটা ফাংশন তার মানে কেস টু হচ্ছে আমার একটা কি বলতো ফাংশন তার মানে ওয়াই একটা থাকলেই এটা আমার ফাংশন হয়ে যাচ্ছে আর এখানে কিন্তু এক্স কিন্তু ফাঁকা নেই ওকে এবার আমি চলে আসবো হচ্ছে আমার কেস থ্রিতে কেস থ্রিতে গিয়ে একটু সর্বনাশ হয়ে গেছে কি সর্বনাশ হয়ে গেছে যে এতক্ষণ ধরে আমি গাছ আর্ট করছিলাম একটা এখন আমাকে গাছ
তোমাকে অবশ্যই অবশ্যই এই গাছটা এখানে মুছে দিতে হবে তো গাছ মুছে দিয়ে তোমাকে এখানে আরেকটা গাছ অঙ্কন করতে হবে তো আমি এখানে গাছটা মুছে দিয়ে আমি এখানে আরেকটা গাছ অঙ্কন করতেছি তো গাছ যদিও ঠিক মতন আট করতে পারি না তাও একটু ট্রাই করতেছি এখানে একটা আম গাছ আর এখানে হচ্ছে আমাদের আরেকটা আম গাছ দুইটা আম গাছ কারণ আমাদের এখানে কিন্তু দুইটা আম আমের কথাই বলা হয়েছে তো এই আমি এখানে দুইটা আম আট করলাম হ্যাঁ দুটা বিশাল বড় বড় আম গাছ হ্যাঁ দুটা বিশাল বড় আম গাছ এখন এরা কি করছে এরা বলছে এরা দুইজনে মিলে চিন্তা করছে যে আমরা একসাথে একসাথে একটা আমের উৎপাদন করব যে আমরা বিশাল বড় হবে অর্থাৎ আমরা দুইটা গাছ দুইটা গাছ মিলে আমরা একটাই আম নিয়ে আসবো এবং দুটা দুই পাশ থেকে চলে আসে একটা আম হয়েছে এখন জিনিসটা কিন্তু এরকম দেখো যে আমার একটা হচ্ছে ফজলি আম আর গাছ হচ্ছে কয়টা দুইটা তার মানে কি দুইটা গাছে একটা আম ধরছে ব্যাপারটা ঠিক এরকমে এখন তুমি আমাকে বলো যে এই ঘটনাটা তোমরা বাস্তবে কেউ দেখেছ কি না বাস্তবে সম্ভব কি না এই ঘটনা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বাস্তবে তোমরা কখনো কেউ জীবনও দেখো নাই কারণ দুটা গাছ মিলে একসাথে হয়ে এভাবে আম দিচ্ছে এই দিক দিয়ে মাঝখান দিয়ে আম বের হয়ে গেছে এটা কখনো সম্ভব নয় তার মানে আমরা বুঝতেই পারতেছি যে এই ঘটনাটা যেহেতু বাস্তবে ঘটা সম্ভব নয় তার মানে এটা কখনো ফাংশন হতে পারে না তার মানে যেহেতু এটা ফাংশন নয় সেহেতু আমরা এখন দেখি যে এই শর্তগুলো অ্যাকচুয়ালি এটার মধ্যে কি কি শর্ত এখানে ফুলফিল করতেছে তো আমাকে এখানে বলা হয়েছে প্রথমে দেখো যে এক্স এর অধীনে একাধিক ওয়াই থাকবে না তো আমি এখানে লক্ষ্য করতেছি যে এক্স যদি এটা হয় আর এইটা যদি ওয়াই হয় এটাও যদি ওয়াই হয় তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে দেখো যে এক্স এর অধীনে কয়টা ওয়াই আছে বা এক্স এর অধীনে তো দুটা ওয়াই দেখা যাচ্ছে তাহলে কি এটা ফাংশন না বা এটা তো ফাংশন হচ্ছে না গুড তাহলে এই প্রথম কেসটা মানে প্রথমটাই মানে প্রথম উপাদানটাই যেহেতু ফাংশন নয় পরে এগুলো তুমি বলো আছে ভাই ল্যাংরা যেহেতু ল্যাংরা এটা তো ভাই এটা তো ভাই ঠিক আছে এটা তো ঠিক আছে ভাই মনে রাখবা যে একটা ক্রমজোর যদি তোমার এই শর্তটাকে মেনটেন না করে তাহলে সেটা ফাংশন হবে না পরে এগুলা করতে ঠিক আছে যে একটা ল্যাংরা গাছে একটা আম একটা হিমসার গাছে একটা আম কিন্তু ভাই প্রথমটা কি করছে না ভাই করে নাই তাহলে পুরো পুরোটাই বা পুরোটাই ফাংশন নয় তার মানে আমি বললাম যে হ্যাঁ এই কেস থ্রিটা হচ্ছে আমার কি নয় ফাংশন নয় তার মানে এক্স এর অধীনে যদি এখানে একাধিক ওয়াই আছে তার এটা ফাংশন হবে না এবার আমরা পরবর্তী আরেকটা কেসে চলে আসি লাস্ট কেস চার নাম্বার কেস চার নাম্বার কেজের মধ্যে এই জিনিসটা আগের মতোই আছে হ্যাঁ একটা গাছে একটা আম খুব সুন্দর এবার হয়ে গেছে অন্য কাহিনী সে কাহিনীটা কি যে এবার আর আম গাছ নাই মানে আম গাছ মনে করো যে তুমি তোমার বাসায় আম গাছ নাই কিন্তু তুমি দেখতেছ যে বিশাল বড় একটা আম তোমার বাসার মধ্যে চলে আসছে এই একটা আম তোমার বাসার টিনের চালের মধ্যে চলে আসছে এই যে টিনের চালের মধ্যে বিশাল বড় একটা আম তোমার বাসার মধ্যে চলে আসছে ঠিক আছে ওকে তোমার বাসা এই যে তোমার জানালা এই যে তোমার দরজা এখন তুমি কি দেখলা যে বাসার উপরে বা বাসাটার উপরে কোনো আম গাছ নাই কিন্তু একটা আম ঝুলে আসছে ঠিক আছে উপর থেকে একটা আম কেউ মানে কেউ তো না মানে স্বর্গ থেকে একটা আম চলে আসছে তোমার বাসা টিনে চালে আশেপাশে কোনো আম গাছ নেই ধরে তোমার এক কিলোমিটার দুই কিলোমিটার পর্যন্ত কোনো আম গাছে নেই এখন তুমি আমাকে বলো তো যে এটা কি কখনো সম্ভব যে একটা তাও আবার কি হিমসাগর আম হিমসাগর আম তোমার বাসার টিনের চালে এভাবে ঝুলে আসছে কোনো গাছ নাই এটা কি বাস্তবে সম্ভব কখনই সম্ভব না তার মানে এটা অ্যাকচুয়ালি সেটাই বলছে যে তোমার আম আছে কিন্তু আম গাছ নাই এই ব্যাপার কেমন কথা ভাই আম আসছে আবার আম গাছ নেই মানে ব্যাপারটা ঠিক এরকমই দাঁড়িয়ে গেল তার মানে আমি বলতে পারি যে হ্যাঁ ঠিক আছে ভাইয়া এটা হচ্ছে আমার কি নয় ফাংশন নয় কারণ এইটা এক নম্বর শর্তকে ঠিক আছে যে এক্সের অধীনে একাধিক ওয়াই থাকবে না এখানে এক্সের অধীনে কিন্তু একাধিক ওয়াই নেই কিন্তু ভাইয়া কোনো এক্স ফাঁকা থাকবে না এটা মানে কি যে এক্স আসছে আবার ওয়াই নেই এটা মানে হচ্ছে যে কোনো এক্স এখানে কি থাকবে না ফাঁকা থাকবে না এক্সের জন্য অবশ্যই অবশ্যই তোমার এখানে ওয়াই থাকতে হবে বুঝা গেছে তার মানে আমার চার নাম্বার কেসটাও কি নয় বলতো ফাংশন নয় তার মানে আমরা এতটুকু জিনিস এখানে শিওর হয়ে গেলাম আমার আম গাছ থিউরি থেকে যে এই দুটো শর্ত যারাই ফুলফিল করতেছে তাদেরকে আমরা কি বলতে পারতেছি বলতো ফাংশন বলতে পারতেছি তো এখন যদি আমি তোমাকে বেশ কিছু এক্সাম্পল দেই তাহলে তুমি কিন্তু ইজিলি বলে দিতে পারবা যে হ্যাঁ ভাইয়া কোনটা আম আর তো সরি কোনটা ফাংশন আর কোনটা ফাংশন নয় আমি তোমাকে এরকম বেশ কিছু দিলাম এটা একটা দিলাম তারপরে এইখানে এই দুটা দিলে তুমি বুঝতে পারবে তোমাকে বললাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন ঠিক এরকম দিলাম এরকম একটা দিলাম আর আরেকটা তোমাকে আমি এরকম দিলাম ওয়ান থ্রি ফাইভ আর এখানে তোমাকে সিক্স দিলাম দিয়ে বললাম যে এই দুটার মধ্যে কোনটা ফাংশন আর কোনটা ফাংশন নয় তুমি কিন্তু খুবই দ্রুত অ্যান্সারটা দিয়ে দিতে পারবে প্রথম কথা হচ্ছে এটা ফাইভ ফাংশন ন
কেন ফাংশন না কারণ ভাই x এর অধীনে একাধিক y আছে এখানে আমাকে x আর y লিখে দেওয়া দরকার না যেটা x এর y লিখে দেওয়া দরকার না তুমি নিজে থেকে বুঝতে পারবে যে আমার প্রথমটা হলো আজীবন জন্য s এর পড়াটা আছে আজীবন জন্য কি বিছে তার মানে ভাই যে এটা অ্যাকচুয়ালি ফাংশন না কারণ x এর অধীনে এখানে একাধিক y আছে তার মানে এটা ফাংশন নয় পরেরটা কি হবে পরেরটা তো ভাই ঠিক জিনিসটা এরকম হলো যে এখানে গাছ এটা একটা আম তার মানে এখানে অনেকগুলো আম আছে গাছ তো একটাই তাই এটা খুশি হওয়ার কথা তার মানে এখানে x এর মান অনেকগুলো আছে কিন্তু y কোটা আছে একটা আছে তার মানে ভাই এটা হচ্ছে আমার ফাংশন তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের ফাংশন আর এটা কি নয় বলতো ভাই ফাংশন নয় তো আমি আশা রাখতে পারি যে এরকম টাইপে যে কোনো অঙ্ক তোমাকে দিলে তুমি অবশ্যই অবশ্যই করতে পারবে আর এই শর্তগুলো কাজে লাগিয়ে আমাদের কিন্তু অনেক ধরনের এক্সাম্পল আছে বইয়ের মধ্যে সেই এক্সাম্পল গুলো করতে হবে কারণ তোমার পরীক্ষাতে জীবনে কিন্তু এরকম করে দিয়ে বলবে না যে হ্যাঁ ভাই বলো এখানে কোনটা ফাংশন কোনটা ফাংশন নয় কারণ তুমি ছোট বাচ্চা নয় নয় যে তোমাকে এই টাইপের ম্যাথগুলো দিবে তোমাকে যে টাইপের ম্যাথগুলো পরীক্ষা দিতে পারে সেগুলো নিয়ে আমি এখন আলোচনা করব আমরা কিন্তু একটু আগেই ফাংশনের শর্তগুলো শিখে এলাম এখন এই ফাংশনের শর্তগুলো অ্যাকচুয়ালি আমরা ম্যাথের মধ্যে কিভাবে প্রয়োগ করব চলে সেটা একটু আমরা দেখে আসি তো এখানে দুটো এক্সাম্পল দেওয়া আছে তো আমি প্রথম যে এক্সাম্পলটা আছে আমি সেটা একটু লিখে ফেললাম তো এখানে তোমাকে বলা হয়েছে যে ওয়াই কল টু হচ্ছে প্লাস মাইনাস রুট ওভার এক্স মাইনাস ফোর তা আমি প্রশ্নটা লিখেই ফেলি সময় নষ্ট না করে ওকে এখন আমরা কিন্তু জানি যে এখানে এক্স বলতে অ্যাকচুয়ালি আমাদের কিন্তু ওই যে প্রথম সেটের উপাদানগুলোকে বুঝেছিল আর ওয়াই বলতে কিন্তু দ্বিতীয় সেটের উপাদানগুলোকে বুঝেছিল আর এখানে ছোট্ট একটা কথা বলিনি যে এখানে তোমার এক্স কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এখানে স্বাধীন চলক কারণ তুমি এক্সের মান কিন্তু ইচ্ছা মতন বসাতে পারবে আর ওয়াই হচ্ছে অধীন চলক কারণ ওয়াই কিন্তু এক্সের উপর এখানে ডিপেন্ডেন্ট ওকে তো আমি এখন একটা কাজ করি যে এক্স এর মান আমি এখানে যা খুশি তাই নিব বা যা খুশি তাই বলতে কিন্তু এই কাজটা করা যাবে না যে ফোরের থেকে কিন্তু ছোট কাউকে নেওয়া যাবে না কারণ তুমি ফোরের থেকে ছোট যদি কোনো থ্রি নিয়ে নাও তাই থ্রি থেকে মাইনাস ফোর গেলে কিন্তু মাইনাস ওয়ান হয়ে থাকে যেটা কিন্তু আমাদের কমপ্লেক্স বা জটিল নাম্বার হয়ে যাবে ওকে তো এই কাজটা তো আমাদের করা যাবে না তাহলে আমাদের কি করতে হবে আমাদের এখানে এক্স এর মানটা ফোর বা ফোরের থেকে বড় যে কোনো একটা তুমি মান নিতে পারে এটা তোমার উপর ডিপেন্ড করবে তো আমি আমার ইচ্ছা মতন হচ্ছে টোয়েন্টি নিলাম আমার ইচ্ছা মতন করে তাই টোয়েন্টি নেওয়ার পর আমার কিছু একটু দেখি যে ওয়াই ইকুয়াল টু হচ্ছে প্লাস মাইনাস টোয়েন্টি মাইনাস হচ্ছে ফোর তাহলে প্লাস মাইনাস রুট ওভার হচ্ছে সিক্সটিন তাহলে এখান থেকে আমি বলবো হচ্ছে প্লাস মাইনাস ফোর প্লাস মাইনাস হচ্ছে কি বলতো ফোর ওকে তা এখন জিনিসটা আসলে কি দাঁড়ালো তুমি লক্ষ্য করো যে আমি এখানে এক্স এর মান কত বসিয়েছিলাম ভাই এক্স আপনি টোয়েন্টি নিয়েছিলেন আর ওয়াই এর মানে আমি কি পেলাম ভাইয়া প্লাস মাইনাস ফোর তার মানে ব্যাপারটা কি ঠিক এরকম না যে এক্স এর মান হচ্ছে টোয়েন্টি তার মানে এক্স হচ্ছে প্রথম সেটের উপাদান আর এই যে ওয়াই এর মান একবার প্লাস ফোর পেলে একবার মাইনাস ফোর পেলে এগুলো কি অবশ্যই কি দ্বিতীয় সেটের উপাদান তার মানে দেখো যে এখানে টোয়েন্টি কিন্তু তোমার ফোরের সাথেও সম্পর্ক তৈরি করতেছে আবার মাইনাস ফোরের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতেছে তাহলে এটা যদি এ সেট হয় আর এটা যদি তোমার বি সেট হয় তাহলে এখন তোমরাই আমাকে বলবা যে এই অন্যটা ফাংশন নাকি ফাংশন না তোমরা অবশ্যই বুঝে গিয়েছো যে ব্যাপারটা ঠিক এরকমে যে একটা আম দুইটা গাছে ধরছে তার মানে অ্যাকচুয়ালি এক্স এর অধীনে একাধিক ওয়াই আছে তার মানে এখানে বলাই যায় যেটা একটা ফাংশন নয় তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে কি বলতো নট ফাংশন নট ফাংশন মানে কি ফাংশন নয় সো আশা করি তোমাকে জিনিসটা আমি বুঝাতে পেরেছি এরপর আমরা চলে আসবো হচ্ছে আমাদের পরবর্তী যে দুই নাম্বার ম্যাথ সেই দুই নাম্বার ম্যাথে চলে আসবো দুই নাম্বার ম্যাথের মধ্যে পুরোটা একই রকম দিচ্ছে খালি এখানে একটা কী হবে না প্লাস মাইনাস হবে না তো প্লাস মাইনাস যদি না হয় তাহলে এক্স এর মানে আমি টোয়েন্টি নিলাম এখানে প্লাস মাইনাস বাদ এখানে প্লাস মাইনাস বাদ এখানে প্লাস মাইনাস বাদ এখন তোমাদের মধ্যে অনেকে থাকতে পারো যে ভাই রুট ওভার সিক্সটিন থেকে দেখছি প্লাস মাইনাস ফোর চলে চলে আসে তো তোমরা কিন্তু সকলে সেকেন্ড পেপারে শিখেছ যে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে কিন্তু মডুলাস অফ এক্স এটা কিন্তু আমরা সবাই শিখে আসছি যে আমাদের এখানে অ্যাকচুয়ালি মডুলাস অফ এক্স হয়ে যায় তার মানে যদি মডুলাস অফ এক্স হয় তার মানে অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে কিন্তু তোমার প্লাস মাইনাস আসতেছে না আর যদিও প্লাস মাইনাস তুমি ভুল করে দিয়ে দাও সেটা কিন্তু মডুলাসের ভেতরে তার মানে মডুলাস থেকে অলরেজ আজ আমার পজিটিভ মান বের হয় ওকে তো আমি এখান থেকে বলতে পারি যে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমার কি বলতো ফোর স্কোয়ার তার মানে এখান থেকে আমার অ্যাকচুয়ালি কি মডুলাস অফ ফোর মানে হচ্ছে ফোর বের হবে অ্যান্সার তো এখানে কিন্তু কখনো তোমার প্লাস মাইনাস তুমি দিতে যাবে না আর এর আগের ম্যাথে কিন্তু প্লাস মাইনাস কিন্তু আগে থেকে কিন্তু ছিল ওকে তো এই অঙ্কটা কিন্তু আমরা কি বলতে পারি একটু দেখি যে এক্স এর মান হচ্
এবং বোর্ড পরীক্ষা তো কিন্তু এমসিকিউ তোমাকে দিয়ে দিতে পারে আবার দুই মার্কের জন্য কিন্তু অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট সো আমরা লক্ষ্য করতেছি আমাদের এখানে বলা আছে এফ সাজ ড্যাড আর থেকে আর অর্থাৎ এখানে আর বলতে তোমার রিয়েল নাম্বার মানে বাস্তব সংখ্যাকে বোঝানো হচ্ছে আবার আর বলতে কিন্তু রিয়েল নাম্বার বা বাস্তব সংখ্যাকে বোঝানো হচ্ছে তা আমি তোমাকে এখানে একটা কথা আগেই বলে দিই কি বলবো সে কথাটা হচ্ছে যে এই যে প্রথম যে আর দেখতেছ এ আর মানে হচ্ছে ভাইয়া ডোমেন আর পরবর্তী আর মানে সবাই বলে হচ্ছে রেঞ্জ বা তুমি বলবা হচ্ছে কোডোমেন তুই বলবা কি বলো কোটমে তার মানে মনে রাখবা যে অ্যাকচুয়ালি তোমাকে এটা তার বোঝাচ্ছে যে তোমাকে এমন একটা ফাংশনের কথা বলতেছে যে ফাংশনটার ডোমেন হচ্ছে রিয়েল নাম্বার আবার তার কোডোমেন হচ্ছে কি বলতো রিয়েল নাম্বার এটাকে কিন্তু তোমার কখনো রেঞ্জ বলবে না এটাকে আমরা ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিয়েও কিন্তু বলতে পারি সেই এক্সাম্পলে কীরকম দেখো যে আমার এখানে আর এখানে আমি বললাম এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স তো আমরা জানি যে এইভাবে আমাদের সম্পর্ক দিলে আমরা সেটাকে বলি কি বলতো এটা হচ্ছে আমাদের রেঞ্জ আবার এটাকে আমরা কি বলে কোডোমেন বলে থাকি বা যদি কখন আমার এই জায়গার মধ্যে একটা সেভেন চলে আসে তখন কিন্তু ভাইয়া আমি যখন এটাকে রেঞ্জ বলবো তখন কিন্তু আমার এই সেভেনটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কী বলতো মিস্টেক যাবে তো যখন তুমি একটা এইভাবে ফাংশনকে লিখতেছো তখন কিন্তু তুমি যদি বলো এফ সাজ ডেট এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে বি এ থেকে হচ্ছে বি যদি তুমি এখন এই বিটাকে বলো যে রেঞ্জ যদি তুমি বিটাকে রেঞ্জ চিন্তা করো তাহলে তোমার অ্যাকচুয়ালি কিন্তু সেভেনটা বাদ পড়ে যাচ্ছে কিন্তু ভাই তুমি বলতো তো বিস সেটের মধ্যে কি সেভেন আসছে নাকি নাই হ্যাঁ ভাই আসছে তো তার মানে তুমি যদি বলো যে ভাই এটা হচ্ছে ডোমেন আর এটা হচ্ছে রেঞ্জ তার মানে অ্যাকচুয়ালি তুমি কিন্তু ভাই এখানে সেভেনটাকে বাদ দিয়ে দিছো বাট সেভেনটাকে কিন্তু বাদ দেওয়া যাবে না তাহলে সেভেনটাকে যদি আমরা বাদ না দিই তাহলে কি আমাদের বিকে কি রেঞ্জ বলা যাবে বিকে রেঞ্জ বলা যাবে না বিকে কি বলতে হবে বলতো কোডোমেন বলতে হবে কারণ এই কোডোমেনের ভেতরে কে বলতো রেঞ্জ ঢুকে আছে তার মানে আমরা মনে রাখবো যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রথম যেটা থাকবে সেটা আমাদের একটা ডোমেনকে বোঝায় বাট পরেরটাকে আমাদের কি বলতো কোডোমেনকে বোঝায় ওকে তার মানে এটা ডোমেন এটা কোডোমেন বাট অ্যাকচুয়ালি এটার এখানে তেমন কোনো প্রভাব নাও পড়তে পারে আমি এখন শিওর না কারণ প্রভাব পড়বে না কেন পড়বে না কারণ যেহেতু তোমাকে রিয়েল নাম্বার বলে দিচ্ছে মানে বাস্তবে যা সম্ভব সেটা হচ্ছে আমাদের রিয়েল নাম্বার ওকে ফাংশন অফ এক্স তোমাকে এখানে দেখো দুইটা ফাংশন দিচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স আর এটা কী বলতো এক্স প্লাস থ্রি আর এখানে এই শর্তগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট যে এই যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স এই যে ফাংশনটা আছে এটার ক্ষেত্রে এক্সের একটা শর্ত যে সেটা কী বলতো টু বা টু এর থেকে বড় হবে ওকে এটা পরে দেখতেছি আর এক্স প্লাস টু এখানে এক্সের বোধ একটা শর্ত দিয়ে দিচ্ছে যে এক্সটা অবশ্যই দুই এর থেকে ছোট দুই হবে না দুই এর থেকে ছোট হইতে হবে এখন এক নাম্বার তারা আমাকে বলছে যে ফাংশন অফ জিরো এর মান নির্ণয় করো তার মানে তুমি এই যে জিরো এই জিরোটা কোন ফাংশনের মধ্যে বসাবে তোমাকে এখানে তাহলে দুইটা দিচ্ছে এমন হতে পারে তোমাকে তার তিনটা ফাংশন দিতে পারে বা তাও পারবে তখন তুমি কোনো ব্যাপারই না তাহলে এই যে জিরো এই জিরো অ্যাকচুয়ালি কোন ফাংশনে বসবে উপরের ফাংশনে নাকি নিচের ফাংশনে তো আমি এখানে লক্ষ্য করতেছি যে আমি যদি উপরের ফাংশনে বসাতে যাই তাহলে অবশ্যই অবশ্যই এই যে এক্সের মানগুলো দুই বা দুইয়ের থেকে বড় হইতে হবে দুই বা দুইয়ের থেকে বড় দেবে কিন্তু ভাইয়া এই জিরো কি তোমার দুইয়ের থেকে বড় কখনো তো না এটা তো ছোট কাজ ছোট এটা দুইয়ের থেকে ছোট আমরা পরে যে ফাংশনটা আছে আমি যদি এটাকে এখানে লিখি যে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু তাহলে আমি এখানে কিন্তু জিরো বসাতে পারবো ভুলো আমি এখানে জিরো বসা দেওয়া পারবো না কারণ আমার এই ফাংশনের মধ্যে শর্ত দেওয়া আছে এক্স এর মানটা দুইয়ের থেকে ছোট হবে আর দুইয়ের থেকে ছোট কিন্তু কে বলতো জিরো তার মানে জিরো স্কোয়ার প্লাস টু টু আমি যদি এখন তিন নাম্বারটা করে ফেলি এখানে তিন নাম্বারটাও আমি কিন্তু এই ফাংশনের মধ্যে বসাতে পারবো কেন কারণটা হচ্ছে আমাকে তারা বলছে এখানে যে টু এর থেকে ছোট আর টু এর থেকে ছোট কিন্তু কে বলতো মাইনাস টু তার মানে এটাও এখানে কেন কারণ এটা হচ্ছে আমার টু এর থেকে ছোট ওকে তাহলে আমার হচ্ছে এখানে মাইনাস টু তাহলে মাইনাস টু প্লাস টু ইকুয়াল টু কত হচ্ছে আমার বলতো জিরো হয়ে যাচ্ছে ওকে এবার আমি চলে আসবো হচ্ছে আমার লাস্ট ম্যাচ সেটা হচ্ছে আমাদের এটা ছিল আমাদের তিন নাম্বার এবার আমি করবো হচ্ছে কয় নাম্বার বলতো দুই নাম্বার তো দুই নাম্বার আমাকে তারা বলছে যে ফাংশন অফ ফাইভ এই যে ফাইভ ফাইভটা আমার অ্যাকচুয়ালি কোন শর্তকে ফুলফিল করতেছে ভাই আমার এক নাম্বারটা কেন কারণ দুই বা দুইয়ের থেকে বড়তে অ্যাকচুয়ালি ফাইভ ফাইভটা দুইয়ের থেকে ছোট না তাহলে এখন আমি আমার লিখব হচ্ছে এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স ওকে তাহলে এটা কেন কারণটা হচ্ছে আমার এখানে বলে দেওয়া হয়েছে এক্সের মানটা দুই বা দুইয়ের থেকে কী হবে বড় হবে তাহলে এখন আমি সুন্দর এখানে ফাইভ বসিয়ে দিই তাহলে এফ অফ ফাইভ ইকুয়াল ট
माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू फाइव इस सेट में बेच पर क्या उपादान दावा से एक पौर है तो मार के खाने फंक्शन टा शाम रोगे तारे खाने बेच किसी कथा बोल सके की कथा बोल सके एफ साज दैट ए टू आर बाय ए थे के आर रियल नंबर हमने बोलते पारी तो ए जे ए आ से ए माने की भाई ए माने डोमेन आ ए जे आर आर माने की भाई आर माने उसे रियल नंबर बाय आई आर बोलते एक्चुअली कोड डोमेन के बुझाना होता है गुड तो ए जे ए ए ए बोलते एक्चुअली तो हमारे पूरा जो सेट था शेष सेट था कि दिए दवा आ से किना पोस्टर मुद ए बोलते हैं एक्चुअली जैसे एक तो सेट शे सेट टामर पोस्टेन मोड़े दिए दावा से और आज जो एक तो रियल नंबर शे रियल नंबर के तो हमारे दिए दावा दरकार से ना भैया दरकार नहीं कारण रियल नंबर बोलते हैं हम जाने जब बात तो भी जा शाम बोल शाबित तो रियल नंबर तो तुम जो लेका शंखा देखा हूँ कौन कोड़ो इतना ही उच्चा मार की बात हो जब तुम्हारे रियल नंबर बा बात तो शंखा देखा बोला है इतना आयक नाम दियो किन्तु बात तो ब्रेका बोलते तुम्हारे एखे एक फांगशन दिए दीस एफ ओफ एक्स इक्ल होता है एक्स स्कोर प्लस वन एट द्वारा संज्ञायित तेल एफ एर रेन्ज निर्णय कर अर्थात ये एफ जो फांगशन छो तो डोमेन आसे को डोमेन आसे तर तो रेन्ज नाई से रेन्जटाई तुम्हें बेर करते बला अने के बोले भाई एखे तो हमारे रेन्ज दिए देवा आ रियल नंबर आर क्या रेन्ज चाहसे तो आबारों बोलते सी ए आर होते हमारे को डोमेन तुम्हें बेर करते बोलते रेन्ज चलो आप रेन्ज बेर कर फिली अमरा प्रथम एक है ना के फंक्शन डा लिखे पहले जे f of x equal to होते हैं अमार x square plus one लेकिन हम फंक्शन डा आर अमार के की दवा आते हैं भाई अमार के एक ता सेट दवा आते हैं शेडा होते हैं जे a equal to होते हैं minus two minus one zero one two five अमार के भाई a सेट ता दवा आते हैं ताहले इखान थे क्या खाना अमार के कॉस्ट को रेलो रेंज बेर को थोपे ताला मैं हमने टकास कुरी f of minus two बोल शाय ताले f of minus two बोल शाय लेकिन � तब अपन तुम्ही इनपुट दिच्छो को तो माइनस टू आउटपुट के बेर होच्छे आउटपुट जिधे बेर होच्छे शेडे की तो माइकन बोलतो रेंज तल फाइव होच्छे रेंज एको ना मैं को तो बोल शबो माइनस वन बोल शबो एक बार को माइनस वन अभी इसको अपने वन प्लस वन माने को तो टू तब अपन को तो बोल शबो जीरो बोल शबो जीरो � फाइव बस ले कोतो हो बे ट्वेंटी फाइव प्लस वन इक्वल ले कोतो ट्वेंटी सिक्स तले ए जब है आ मैं एक एक कोर्स जब बेड कोल लाम फाइव टू वन टू फाइव ट्वेंटी सिक्स ज़्यादा बेड होलो ए देखा हमने एक्चुअली की बोलते जाएगा बोलतो रेंज बोलते सी तले अगर हम ये कहने लिखते बार जे एफ रेंज आ रेंज रेंज कुछ � तब मैं एक टाइम में कुछ आज़ाद लिखी वन टू फाइव ट्वेंटी सिक्स अब तुमने बोला भाई यार इतना की कोर्सन भाई क्या ना फाइव तो आसे दुई टा टू आसे दुई टा आपने एक टाइम टाइम को लिख लेने का ना आपने किन्हों जानी जब भाई सेटे बोर्ड नहीं तो जो उपादान गुलो था के शिकायत किन्हों एक टाइम किन्� कारण सेटे बोलने तो शब्द शुमाए जो उपादान के लिए लेकिन भिन्नो भिन्न होए था क्या और ता एक ता सिद्ध एक ता किन्तु कहानो मिले जाए ना ताहले इखने हमरा वन टू फाइव ट्वेंटी सिक्स ए उपादान के लिए किन्तु हमरा एक बार कोई लिख बो तो ए टाइप है तो हम क्या कहने के जे कुनो धारणे प्रश्नों जुदी बोले मानने � एक नम्र आलोचना कर बो ऑन एक इम्पोर्टेन्ट एक टॉपिक्स नहीं है आर ए टॉपिक्स टा होते हैं कौन एक टा फंक्शन थे के डोमेन एवं रेंज के नीन नोए करा आमे तो माके ऐतरु कुछ शेयर दी दिते पारी जे ए चैप्टर टा जो दे तुम्हार कॉलेजे पढ़ी खाते था के दाल अबुश अबुश ओ ही चैप्टर थे के बाम आधे ए ही फंक्शन एवं फंक्शन लिखे थे तो ए ही चैप्टर थे के अबूशे अबूशे कौन एक तब पोस्टेड मोड़ थे डोमेन एवं रेंज तो माके नींद ना करते बोल बे शिरा खोते होते पर आवश्यक गोते क्यों खोते पारे तार माने बुझते पाते से डोमेन आर रेंज थे के तो हमारे चार म शिदा ऑने गुलो केस होते पारे तो ये केस गुलो कोरा जनो अबुश ही प्रथमे आमदे के डोमेन की जिनिश आर रेंज की जिनिश शेज़ जिनिश टेक्टू बुझता होगा आर डोमेन बेर कोरा जनो बेश को एक ता शॉर्ट तो आसे शेगुलो आमे तो आपके एक बरे ना देखी आमे तो आपके पुत्र टाइपेन मोते आमे तो आपके जिनिश टा बार बार बोले दिव अच्छा तो हमारे डोमेन बोलते एक्चुअली की बुझे कौन एक ता फंक्शन है डोमेन बोलते हमने की बुझे इखने बोला है से एक से जे शकल माने जोनो बा जे शकल माने y कल f of x इधर तो शे फंक्शन टा फंक्शन टी शंघाई तो होए थके तादेन ये गोजी तो सेट के डोमेन बोला होए थके अर्थात 
কোন একটা ফাংশনের মধ্যে আমরা x এর জায়গায় বিভিন্ন ধরনের মান বসাবো x এর জায়গায় আমরা বিভিন্ন ধরনের মান বসাবো এই যে আমরা মান বসাচ্ছি এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ইনপুট তাহলে এই যে মান বসাচ্ছি এই মানটা বসানোর পরে ফাংশনটাকে অবশ্যই কিন্তু সংজ্ঞায়িত হতে হবে ফাংশনে যদি অসংজ্ঞায়িত হয়ে যায় অর্থাৎ সামথিং বাই জিরো বাই জিরো বাই জিরো যদি এরকম অসংজ্ঞায়িত বা অনির্ণ চলে আসে তাহলে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হবে না তার মানে অবশ্যই অবশ্যই ফাংশনে কী হতে হবে সংজ্ঞায়িত হতে হবে এই সংজ্ঞায়িত হওয়ার জন্য আমাদের বেশ কিছু শর্ত আছে যে শর্তগুলো আমরা তোমাকে ধীরে ধীরে বলে দেব তার মানে ওই সকল বা ওই মানগুলোকে নিয়ে গঠিত সেটকে আমরা ডোমেন বলবো তার মানে আমরা যে মানগুলোকে ইনপুট করতেছি সেগুলোকে আমরা বলবো যে সহজ খেলার ডোমেন বাট এই যে ইনপুট করতেছি ইনপুট দেওয়ার জন্য বেশ কিছু শর্ত আছে যে শর্তগুলো আমরা ধাপে ধাপে বুঝবো দুই নম্বরে কি তোমাকে বলা হয়েছে ডোমেন এর সকল উপাদানকে ব্যবহার করে ওয়াই কল এফ এক্স এর যে মান পাওয়া যায় তাদের নিয়ে গঠিত সেটকে রেঞ্জ বলা হয়ে থাকে এটা মানে কি ওই ভাই তুমি এক্স এর মান বসাচ্ছ তাহলে কি তুমি আরেকটা পাবো না আউটপুট তুমি ধরে নাও যে এরকম একটা ফাংশন ধরো যে এফ ওফ এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে টু এক্স প্লাস ওয়ান আমি তোমাকে নর্মালি বলতেছি হ্যাঁ এটা একটা ফাংশন তো এখন আমি চাচ্ছি যে এখানে এক্স এর জায়গায় ওয়ান বসাইতে তাহলে এই যে ভাই আমি যে ওয়ান বসাইলাম এক্স এর জায়গায় এটাই হচ্ছে তোমার ডোমেন এখন আমি ওয়ান বসানোর পরে দেখো তো কোনো একটা মান পাই নাকি পাই না হ্যাঁ ভাই আপনি ওয়ান বসানোর পরে একটা মান পেয়েছে সেটা কত থ্রি তাহলে এই যে আমি থ্রিটা পেলাম এই থ্রিটাই হচ্ছে আমার কি বলতো রেঞ্জ তার মানে আমি যে মানগুলোকে ইনপুট দিব সেটাই হচ্ছে ডোমেন আর ইনপুট দেওয়ার পরে আমি যে মানগুলো পাবো সেটাই হচ্ছে আমার কি বলতো রেঞ্জ আর যাকে আমরা আউটপুট বলে থাকি আউটপুটটা হচ্ছে আমার কি বলতো রেঞ্জ তাহলে আমি আশা রাখতে পারি যে এই যে ডোমেন আর রেঞ্জের যে আমি তোমাকে সংজ্ঞাগুলো দিয়েছি বা ডোমেন বলতে কী বুঝে অ্যাকচুয়ালি আর রেঞ্জ বলতে কী বুঝে সেটা তুমি অলরেডি বুঝে গেছো এবং এখান থেকে আমাদের যে কেসগুলো আছে বা তুমি এটা টাইপও বলতে পারো যে কেসগুলো আছে সেই কেসগুলো যদি আমরা একটা 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 করে বুঝে ফেলতে পারি তাহলে আমাদের যে কোনো ফাংশন দোক না কেন সেই ফাংশনগুলো থেকে কিন্তু আমরা অবশ্যই অবশ্যই ডোমেন এবং রেঞ্জ নির্ণয় করতে পারবো ডোমেন রেঞ্জ নির্ণয় করার আগে আমরা প্রথমে জেনে নেব হচ্ছে ডোমেন নির্ণয়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম আর এই নিয়মগুলো কিন্তু তোমাকে আর ডোমেন নির্ণয় অনেক অনেক বেশি হেল্প করবে তো চলো আমরা একটু দেখে ফেলি আসলে যে নিয়মগুলো কি কি তোমাকে বলা হয়েছে যে আমাদের যে ফাংশনটা দেওয়া থাকবে এটা যদি কখনো ভগ্নাংশ হয়ে থাকে ভগ্নাংশ আমরা কিন্তু জানি লব আর হর থাকবে ভগ্নাংশ হলে হর কিন্তু কখনো শূন্য হতে পারবে না অর্থাৎ তুমি কিন্তু হরে কিন্তু কখনো জিরো দিতে পারবে না তার মানে এখানে বলা আছে যে ফাংশনটি ভগ্নাংশ হলে হর নট ইকুয়াল টু জিরো ওকে এটা আমাদের একটু মনে রাখতে হবে বাকিটা এক্সাম্পলে বুঝতে হবে ফাংশনটি বর্গমূল হলে বর্গমূল মানে কি হয় রুট অফার থাকবে বর্গমূল হলে রুটের ভেতরে নেগেটিভ বসবে না এটা আমরা জানি যে রুটের ভেতরে নেগেটিভ বসলে সেটা কিন্তু জটিল সংখ্যায় চলে যাবে বাট ফাংশন কিন্তু বাস্তব জগৎ নিয়ে চিন্তা করতে হয় তিন নম্বরে বলা হয়েছে ফাংশনটি লগারিদমিক হলে লগের পরে পজিটিভ মান বসবে তার মানে কি যে লগারিদমিক পরে লগের পরে সবসময় আমাদের পজিটিভ মান নিয়ে কিন্তু চিন্তা করতে হবে তো এই যে তিনটা আমরা জিনিস জেনে গেলাম একটা হচ্ছে লগারিদমিক ফাংশনের ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে বর্গমূল ফাংশনের ক্ষেত্রে আরেকটা হচ্ছে ভগ্নাংশ ফাংশনের ক্ষেত্রে এদের ক্ষেত্রে যখন আমরা তোমার ডোমেনটা নির্ণয় করবো তখন অবশ্যই অবশ্যই আমাদেরকে এই ব্যাপারগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি তাদের যে নিয়মটা আছে সেই নিয়মটা আমাদের মেনটেন করে চলতে হবে বাট ভাই এগুলো ছাড়া যদি অন্যান্য ফাংশন থাকে তখন আমরা ডোমেনটা কিভাবে চিন্তা করব তখন আমরা ডোমেন কিভাবে চিন্তা করব সেগুলো আমরা এখন এক এক করে কেস দেখবো আর সেই অনুযায়ী আমরা সলভ করে ফেলবো আমরা আমাদের প্রথম টাইপে চলে এলাম আর এই প্রথম টাইপটা কিন্তু অনেক সহজ আর অনেক মজার একটা টাইপ কিন্তু এই টাইপটা করতে গেলে অনেকের এই ঝামেলা হয়ে যায় চলো আমরা একটু দেখে ফেলেছি টাইপটা কি তোমাকে কেস ওয়ানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এখানে টাইপ আমি সেম রাখছি কিন্তু আমি এখানে কেস গুলাকে চেঞ্জ করবো এক দুই তিন চার করে নিয়ে যাব ওকে তো আমি এই ফাংশনটা আসলে কীরকম টাইপের হবে তার ফর্মেটটা আমি এখানে লিখে রেখেছি আমি এখানে বারবার ফর্মেট চেঞ্জ করবো আর নতুন নতুন করে কেস নিয়ে আসবো তো আমি এখানে বলেছি এ এক্স প্লাস বি তার মানে আমার যে ফাংশনটা আসবে তা অবশ্যই এই ফর্মেটটা মেনটেন করে চলবে তো এরকম যদি আমি একটা এক্সাম্পল নিতে যাই তাহলে আমাকে অবশ্যই এরকম একটা ফাংশনের কথাই বলতে হবে সেটা হচ্ছে টু এক্স প্লাস থ্রি আমি কথা যে এইটাই যে বলতে হবে তার কোনো কথা না ভাইয়া এখানে প্লাসের জায়গায় প্লাস আমি এখানে কিন্তু আমার ইচ্ছা হবে মাইনাস তুমি দিতে পারো কিন্তু তার মানে কি টু এক্স মাইনাস থ্রি সংখ্যা যদি চেঞ্জ হয়ে যায় ফাইভ এক্স প্লাস সেভেন ফাইভ এক্স মাইনাস নাইন যাই হোক না কেন এটা আমার দেখার ব্যাপার না আমার কথা হচ্ছে এ আর বি এর জায়গায় যে কোনো কিছু বসবে প্লাস মাইনাসের জায়গায় যে কোনো একটা চিহ্ন বসতে প
জিরো বসাবো জিরো বসালাম জিরো বসায় হয়ে গেল তোমার থ্রি এবার আমি বললাম একটু বড় মান বসাবো সেটা কত দশ দশ বছরের পরে জিনিসটা হয়ে গেল আমার কত বলতো টোয়েন্টি থ্রি এবার বললাম যে ঠিক আছে আমি আরও বড় মান বসাবো একশো বসাইলাম একশো বসানোর পরে দেখলাম যে আর এই সর্বনা মান তো আমার দুশো তিন হচ্ছে তার মানে আমি নেগেটিভ বসালাম জিরো বসালাম পজিটিভ বসালাম লাস্টে গিয়ে এখন আমি একটা কাজ করি সে কাজটা হচ্ছে একটা ভগ্নাংশ মান বসিয়ে দিই হাফ হাফ বসানোর পরে দেখলাম টু ইন্টু হাফ প্লাস হচ্ছে থ্রি তার মানে হচ্ছে ফোর তো আমি দেখলাম যে আচ্ছা আমি এখানে বিভিন্ন ধরনের এক্স এর মান বসালাম আর একই রকম আমি ওয়াই এর মান পেয়ে গেলাম কিন্তু এক্স এর এমন কোন মান আছে আবার বলতেছি এক্স এর এমন কোন মান আছে যে মানটা বসালে এটা তোমার ফাংশনটা অসংজ্ঞায়িত হয়ে যাবে অথবা এমন হতে পারে তোমার রুটের ভেতরে নেগেটিভ চলে আসতে পারে বাট এখানে তো রুট নাই তার মানে রুট নিয়ে কোনো কথা হবে না তার মানে এখানে কি এমন কোনো মান আছে এক্স এর এমন কোনো মান বসাইলে ফাংশনটা কি অসংজ্ঞায়িত হবে এরকম কোনো নিয়ম আছে বা এরকম কোনো মান আছে এটা বুঝবো কিভাবে তুমি দেখো যে এই ফাংশনটা অসংজ্ঞায়িত হওয়ার জন্য এই ফাংশনটা অসংজ্ঞায়িত হওয়ার জন্য অবশ্যই হরে কিছু একটা থাকা লাগতো কি থাকা লাগতো হরে কিছু একটা থাকা লাগতো ভাই হরে তো আছে কে আছে ওয়ান আছে এই যে হরে যে একটা ওয়ান আছে এই ওয়ানে থাকা যা কথা না থাকে কিন্তু একই কথা বাট হরে যদি ওয়ান না থাকে যদি কোনো একটা চলক থাকতো তাহলে আমরা যে ব্যাপারটা চিন্তা করতাম তো দেখা যাচ্ছে যে হরে কোনো সংখ্যাই নাই ওয়ানকে তো আমরা বেল দিই না সাধারণত হরের মধ্যে তো যেহেতু হরে কোনো সং সংখ্যাই নাই এখানে রুট অফ হারও নাই এখানে লগও নাই এটা ভগ্নাংশ না তাহলে এখানে তোমার এক্স এর এমন কোনো মান নাই যে মানটা বসালে এই ফাংশনটা অসংজ্ঞায়িত হয়ে যায় তার মানে আমি এক্স এর মান ইচ্ছা মতন করে বসাবো ওয়াই এর মানও পেয়ে যাব তার মানে আমি এখান থেকে বলতেই পারি যে এই যে ওয়ান এই যে মাইনাস ওয়ান এই যে জিরো টেন হান্ড্রেড হাফ এগুলো বলতে অ্যাকচুয়ালি একটা রিয়েল নাম্বারকে বোঝাচ্ছে কাকে বোঝাচ্ছে বলতো একটা রিয়েল নাম্বার মানে বাস্তব সংখ্যাকে বোঝানো হচ্ছে তার মানে আর বলতে কিন্তু এখানে পুরো বাস্তব জগৎটাকে বোঝানো হচ্ছে এই বাস্তব জগতে তুমি যে কোনো নাম্বার এখানে বসাও তুমি দেখবে ফাংশন হচ্ছে একটা সংজ্ঞায়িত ওকে তার মানে আমরা বুঝলাম যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি এখানে ওয়ান মাইনাস ওয়ান জিরো টেন হান্ড্রেড হাফ বলতে অ্যাকচুয়ালি আমি এখানে এই রিয়েল নাম্বারটাকে বোঝাচ্ছি মানে পুরো বাস্তব জগৎ আর মানে ওকে আর ভাই আপনি এখানে ডাবল দিচ্ছেন কেন আমরা মনে রাখবো যে নেচারাল নাম্বার তারপর তোমার পূর্ণ সংখ্যা তারপর তোমার রিয়েল নাম্বার এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই অবশ্যই একটু ডাবল করে দেওয়ার চেষ্টা করবো কারণ বইয়ের মধ্যে কিন্তু এবার বোল্ড করে লেখা আছে তুমি যদি সিম্পলি যদি ভাই বলো আর তাহলে সারা কিন্তু কেটেও দিতে পারে ঠিক আছে অবশ্যই এটাকে বোল্ড করে লেখার চেষ্টা করবা ওকে তার রিয়েল নাম্বার লিখলাম তাহলে আমার আমার ডোমেনটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সকল রিয়েল নাম্বার তাহলে আমি বলতে পারি হ্যাঁ এখান থেকে যে আমার ডোমেনটা হচ্ছে সকল রিয়েল নাম্বার এখন কথা হচ্ছে আমার রেঞ্জটা কি এবার তুমি একটু চিন্তা করে থাকি তোমার ফাইভ ওয়ান থ্রি টোয়েন্টি থ্রি দুইশো তিন চার অসংখ্য মান পাচ্ছ তুমি যদি এখানে এই ডোমেন আরও নও কোটি কোটি নও তাই তুমি রেঞ্জও কিন্তু এরকম কোটি 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 পেয়ে যাবে তার মানে এত তো নেওয়া আসলে পসিবল না আমার তাই না তার মানে আমি মনে রাখবো যে আমি যদি এখানে রিয়েল নাম্বার কিনে ইনপুট দিই আমার এখান থেকে কিন্তু আউটপুটটা রিয়েল নাম্বারে বের হবে তার মানে মনে রাখবো যে এই ফাংশনে রেঞ্জটা হচ্ছে কি বলতো রিয়েল নাম্বার কারণ আমি ইনপুট যদি রিয়েল নাম্বার দিই এখানে কোনো ধরনের কোনো ঝামেলা নাই আমার আউটপুটটা রিয়েল নাম্বারে বের হয়ে আসবে তাহলে আমি এখানে বলতে পারি যে এই ফাংশনের ক্ষেত্রে আমার ডোমেন হচ্ছে সকল রিয়েল নাম্বার আর আমার রেঞ্জটা হচ্ছে কি বলতো সকল রিয়েল নাম্বার তো এই ফর্মেটে যাই দোক না কেন অ্যান্সার হচ্ছে এটাই এবার আমাদের ফর্মেট নাম্বার টুটা বা কেস নাম্বার টুটা আমি এখানে তোমাকে বুঝাই দেবো আলাদা করে আর নিয়ে আসবো না কেস নাম্বার টু এর মধ্যে সবই ঠিকঠাক আছে সবই ঠিকঠাক আছে তাহলে সমস্যাটা কথা সমস্যাটা হচ্ছে এই নিচে তারা একটা সি দেওয়া দিছে আর সি কিন্তু একটা এখানে ধ্রুবক বা একটা তোমার সংখ্যা বোঝাচ্ছে তাহলে এরকম যদি ফর্মে তোমাকে দিয়ে দেয় তখন তার ডোমেন আর রেঞ্জটা কি হবে ব্যাপারটা খুব মজা কি মজা যে আমি এক্সাম্পল এটাই নিব আমি টু এক্স প্লাস থ্রি নিব আর নিচে আমি নিব হচ্ছে তোমার ফোর নিলাম একটা সংখ্যা নিলাম জাস্ট আমি তুমি একটু চিন্তা করো তো যে আমি এখানে ওয়ান নিছি ঠিক আছে ওয়ান নেওয়ার পর আমি এখানে যা পেয়েছি তার নিচে খালি একটা এর ফাইভের নিচে কিন্তু আগে থেকে একটা ওয়ান ছিল বাট এখন এই ফাইভের নিচে একটা কি আসবে বলতো ফোর আসবে কে আসবে একটা ফোর আসবে একই রকমভাবে ওয়ান এর নিচে একটা ফোর আসবে কেন কারণ হচ্ছে কি আমার বলতে এগুলো নিচে কে আছে বলতো একটা করে ফোর 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 আসে আর কিছু না আর কোনো কিছু চেঞ্জ হচ্ছে না কিন্তু দেখো প্রতিটার নিচে আমার একটা একটা করে কে থাকবে বলতো ফোর থাকবে তার মানে আমার এই প্রতিটার নিচে একটা একটা করে কি ভাগ হয়ে যাবে ফোর ভাগ হয়ে যাবে ফোর আর ফোর চলে গেলে ওয়ান হয়
জাস্ট এর আগে তুমি এখানে যে সংখ্যাটা পেতে এখন চাকে চার দিয়ে ভাগ করে মানটা একটু ছোট হয়ে যাচ্ছে এর থেকে তার পার্থক্য কোনো কিছু নাই তার মানে মনে রাখবো ভাইয়েরা যে এখানে যদি কোনো যদি ধ্রুবক থাকে তাও আমি বলবো যে এটার ডোমেন হচ্ছে কি বলতো রিয়েল নাম্বার ওকে এখন আমি এখান থেকে কি আউটপুট পাচ্ছি না এই আউটপুটগুলো মান ছোট বাট আমি যদি এই ফাংশনে যদি আমি একটু বড় নিয়ে নিতাম এটা যদি আমি বড় নিতাম যদি এটা আমি মনে করি যে বিষয় যে একশো নিচ্ছি দুশো তিন বাই ফোর টু হান্ড্রেড থ্রি বাই ফোর তাহলে ভাগ করলে কি তুমি একটা বড় মান পাচ্ছ না তার মানে আমি কিন্তু বলতে পারি যে হ্যাঁ আমি এখান থেকে আমি সকল রিয়েল নাম্বারকে আমি ইনপুট করতেছি তাহলে আমি এখান থেকে যে আউটপুটটা পাচ্ছি সেটা হবে আমার রিয়েল নাম্বার কারণ আমার তো এখানে আসলে মানে আমি প্রত্যেকটা নাম্বারই পাবো আমি যদি এখানে কোটি কোটি নাম্বার নেই আমি এখানে কোটি কোটি আউটপুট পাবো তা সেই আউটপুটগুলো যদি আমি সাজাই তাহলে আমি পাবো এক দুই তিন চার মাঝখানে হাফ থ্রি ফাইভ সবই পাবো আমি এখানে আমি এখানে ইনপুট যত নিব আউটপুট আমি ততই পাবো তার মানে আমি এখান থেকে চিন্তা করতে পারবো ঠিক আছে আমার তো এত ইনপুট নেওয়া দরকার নেই কারণ আমার তো বোকা না তার মানে আমার ডোমেন যদি রিয়েল নাম্বার হয়ে থাকে তাহলে আমার রেঞ্জ হচ্ছে কি বলতো রিয়েল নাম্বার তার মানে আমরা মনে রাখবো যে এরকম ফর্মেটে এরকম ফর্মেটের আর সেটা কিন্তু কখনো এখানে জিরো সমান হবে না এখানে একটা তুমি বলতে পারো যে সি কিন্তু কখনো কি হবে না বলতো জিরো সমান হবে না কারণ সি আবার জিরো হলে ঝামেলা হয়ে যাবে তো এখানে পাশে উল্লেখ করে দেওয়া থাকবে এটা পাশে হয়তো বা যে তোমার ফোর নট ইকো মানে তোমার এটা মানে এখানে জাস্ট বললাম সি নট ইকোল যেহেতু মানে অবশ্যই একটা সংখ্যা হবে ওকে তার মানে আমরা বলতেই পারি যে আমার ডোমেন হচ্ছে সকল রিয়েল নাম্বার আর রেঞ্জ হচ্ছে কি বলতো সকল রিয়েল নাম্বার তাহলে এরকম কেজের কোনো ম্যাথ যদি তোমাকে দিয়ে থাকে এরকম ফর্মেটে তাহলে অবশ্যই আমরা তার ডোমেন এবং রেঞ্জটা কিন্তু বলে ফেলতে পারবো আমরা এবার কেস নাম্বার থ্রিতে চলে এলাম আর এই তিন নাম্বার কেসটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ এই কেসটা থেকে কিন্তু বুয়েট থেকে শুরু করে ম্যাক্সিমাম ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি প্লাস ম্যাক্সিমাম বাংলাদেশের ইউনিভার্সিটিগুলোতে কিন্তু এমসিকিউ প্লাস রিটেন কিন্তু চলে এসেছে এই আমি বলতে পারি যে এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট শুধু কি আমাদের ভার্সিটি বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য ইম্পর্টেন্ট বোর্ডের জন্য ইম্পর্টেন্ট নয় অবশ্যই অবশ্যই ভাই এই টাইপটা হচ্ছে বোর্ডের জন্য সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট বুঝা গেছে তো এখানে একটা কথা আগে বলে যে এখানে কিন্তু সি কিন্তু কখনো জিরো সমান হবে না হ্যাঁ সি কখনো জিরো সমান হবে না তাহলে আমি এখন তোমাকে যে ফর্মেটটা নিয়ে এসেছি সেই ফর্মেট হচ্ছে একটা ভগ্নাংশ ফর্মেট আর এখানে চিহ্ন নিয়ে কেউ মাথা খাওয়াবে না চিহ্ন কিন্তু উপরে মাইনাস নিচে প্লাস দুটাই মাইনাস দুটাই প্লাস হতে পারে তো চিহ্ন নিয়ে কেউ কোনো কথা বলবো জাস্ট এরকম ফর্মেটটা থাকলেই চলবে এরকম ফর্মেট থাকলে তার ডোমেন আর রেঞ্জটা আমরা কিভাবে বের করবো সেটা একটু দেখতে হবে প্রথমে একটা কথা বলিনি যে এর আগে কিন্তু তোমার দেখছো যে উপরেরটা ঠিক ছিল বাট নিচে কিন্তু তোমার সি ছিল বাট নিচে কিন্তু কোনো চলক ছিল না এর আগে টাইপে দেখবে যে নিচে কোনো চলক ছিল না বাট এই তিন নাম্বার কেজের মধ্যে নিচে কিন্তু এখন চলক চলে আসছে নিচে যখনই চলক চলে আসবে তখন এই মনে রাখবা যে তুমি যখন ডোমেন বের করতে যাবা যখন তুমি ডোমেন বের করতে যাবা তখন তার শর্ত হচ্ছে যে হর নট ইকল জিরো তুমি কোন এক্সাম্পল করবা এটা তোমার ব্যাপার কিন্তু এরকম ভগ্নাংশ দেখলে ডোমেনের ক্ষেত্রে আগে শর্তটা দিয়ে দিবা কারণ আমি তোমাকে বলেছিলাম কিন্তু ডোমেন নির্ণয় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম শিখে এসেছি তা আমার যেহেতু এটা ভগ্নাংশ আর এর আগের তো ভগ্নাংশ ছিল ঠিক আছে কিন্তু এর আগে কোনো চলক ছিল না হরের মধ্যে এবার যদি তোমাকে চলক দিয়ে দিয়ে দিলে আমরা বলতে পারি এই যে চলক থাকার কারণে বলবো যে হর নট ইকল জিরো এখন বাকিটা আমরা আগের মতো করে করে ফেলার চেষ্টা করি এখন আমি তোমাকে একটা এক্সাম্পল দিলাম সেই এক্সাম্পলটা হচ্ছে ফাংশন অফ এক্স ইকলটা হচ্ছে টু এক্স প্লাস থ্রি ডিভাইড বাই হচ্ছে ফোর এক্স মাইনাস ফাইভ भग्नांश निजे चलक आर नट इकल टू जिरो कारण हरे जो जिरो बस जाए सामथिंग जिरो मान फांगशन टाइमित हो गए যেটা করা যাবে না ওকে তাহলে আমার হর নট ইকল যেটা আমি লিখিলাম এখন এই হরের মধ্যে কি আছে যাহা আছে পুরোটাই কপি করে লিখো হরের মধ্যে আছে ফোর এক্স মাইনাস ফাইভ নট ইকল জিরো তার মানে এক্স নট ইকল হচ্ছে ফাইভ বাই ফোর এবং এটাই হচ্ছে আমার কি বলতো ডোমেন এক্স নট ইকল টু ফাইভ বাই ফোর এটাই আমার অ্যান্সার যে এক্স এর মান ফাইভ বাই ফোর হবে না এখানে একটু কথা আছে তুমি যখন এই অ্যান্সারটা লিখবা স্যার বলবে যে ছেলেটা স্মার্ট না কেন কেন এইটা তো নর্মাল হবে যে এক্স নট ইকল টু ফাইভ বাই ফোর এটা নর্মাল যে এক্স এ মান ফাইভ বাই ফোর হবে না এটাকে তাই সে ডোমেন লিখছে এটাই অ্যান্সার বাট এইভাবে লিখলে আসলে অনেক সময় তুমি স্যারা বলবে যে ছেলেটা স্মার্ট না একটু নাম্বারটা কমাই দিই আবার এমনও হতে পারে যে এই যে তুমি অ্যান্সারটা বের করলে এই অপশনটা যখন এম সিকিউতে দিবে এই অপশনটা তুমি জীবনও
ব্যবধি দিয়ে দেওয়ার জন্য অথবা তোমাকে তারা দিতে পারে হচ্ছে এই সেটের মাধ্যমে যে কোনো একভাবে তোমাকে তারা দিতে পারে তাহলে এখন এই অ্যান্সারটাকে এই ডোমেনটাকে আমরা আর কোন কোন উপায়ে লিখতে পারি চলো সেটা একটু দেখে নেই প্রথম কথা হচ্ছে যে এই জিনিসটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি দেখো প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু এখানে এই জিনিসটা বের করি না যে এক্স এর কোন কোন মানের জন্য ফাংশনটা সংজ্ঞায়িত আমরা কিন্তু এটা বের করি নাই আমরা এখানে চালা কি করছি জানো যে এক্স এর কোন মানের জন্য ফাংশনটা অসংজ্ঞায়িত আমরা সেটাই বের করছি যে এক্স এর মান ফাইভ বাই ফোর এই ফাইভ বাই ফোর যদি এখানে বসিয়ে দিই ফাইভ বাই ফোর যদি এক্স থেকে আমরা বসিয়ে দিই দেখো তাহলে কি হচ্ছে তাহলে ভাইয়া ফোর ফোর কাটাকাটি সামথিং বাই জিরো এখানে বসে হয়তো ফাইভ বাই ফোর উপরে একটা মান পাবো বাট নিচে কি পাবো জিরো পাবো সামথিং বাই জিরো পাচ্ছ মানে আমরা যে মানটা এখানে বের করছি সেটা হচ্ছে যে এই মানটা এখানে বসালে ফাংশন অসংখ্যায়িত হয়ে যাবে তার মানে এটা মান বাদ দিয়ে এই ফাইভ বাই ফোর বাদ দিয়ে তুমি ওয়ান বসাও দেখবে একটা সংজ্ঞায়িত মান পাচ্ছ তুমি টু বসাও একটা সংজ্ঞায়িত মান পাবে তুমি যাহা বসাবা তাই পাবা সংজ্ঞায়িত মান শুধুমাত্র ফাইভ বাই ফোর বসালে জিনিসটা অসংখ্যায়িত হয়ে যাবে এই জন্য আমরা বের করছি হচ্ছে যে ফাইভ বাই ফোর বসার জিনিসটা অসংখ্যায়িত বাকি যা খুশি আপনি তাই বসান আমার কোনো সমস্যা নাই তার মানে আমরা তো এখান থেকে আমরা এতটুকু জিনিস শিওর হতেই পারি যে পুরো একটা সংখ্যা রেখা পুরো একটা সংখ্যা রেখা এই সংখ্যা রেখার মধ্যে মাইনাস ইনফিনিটি আছে পাশেই পাশে কি প্লাস ইনফিনিটি তার মানে এই পুরো সংখ্যা রেখায় বলতে অ্যাকচুয়ালি রিয়েল নাম্বার বোঝায় এই রিয়েল নাম্বার মানে কে বলতো মাইনাস ইনফিনিটিকে প্লাস ইনফিনিটিকে বোঝায় আর ফার্স্ট ব্রাকেট কেন আমি বলে দিই এটা ক্লাসে যে ইনফিনিটি মানে হচ্ছে আজীবন ফার্স্ট ব্রাকেট কি বললাম ইনফিনিটি মানে ফার্স্ট ব্রাকেট ওকে তো রিয়েল নাম্বার বলা যা কথা মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি বলা একই কথা এখন কথা হচ্ছে এই রিয়েল নাম্বারের সবগুলো উপাদানে তুমি এখানে বসে দেওয়া পারবে শুধুমাত্র শুধুমাত্র এই বাস্তব রেখার মধ্যে বা এই বাস্তব সংখ্যার মধ্যে তুমি এমন একটা মান আছে যে মানটাকে তুমি শুধুমাত্র বসাতে পারবে না সেটাকে বলতো ফাইভ বাই ফোর তার মানে আমার পুরো সংখ্যা রেখাটে আমি নিতে পারবো শুধুমাত্র একটা উপাদান বাদ দিয়ে সেটা হচ্ছে ফাইভ বাই ফোর তাহলে এই জিনিসটাকে আমি অ্যাকচুয়ালি এখন আর এইভাবে লিখতে পারবো না কারণ আমি যদি পুরোটাই লিখতাম তাহলে আমি লিখতাম যে আর ইকল হচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি বা যেহেতু আমি এটা লিখতে পারতেছি না তারপরে আমি এখন কীভাবে লিখবো সেটা দেখো যে পুরো রিয়েল নাম্বার ঠিক আছে এটা পুরোটাই রিয়েল নাম্বার কিন্তু একজন বাদ যাবে কে সে সে হচ্ছে ফাইভ বাই ফোর তাহলে আমি দেখবো বাদ যাবে মানে কে মাইনাস বাদ যাবে মানে মাইনাস একজন বাদ যাবে সে কে ফাইভ বাই ফোর মনে রাখবো ভাইয়া এই যে ফাইভ বাই ফোর এটা কিন্তু সেটের একটা উপাদান এটা একটা কে উপাদান তাকে ফিক্সড করার জন্য তোমাকে অবশ্যই অবশ্যই সেকেন্ড ব্র্যাকে দিতে হবে তার মানে মনে রাখবা যে যেহেতু ফাইভ বাই ফোর রিয়েল নাম্বার এই সেটটার একটা উপাদান আর হচ্ছে একটা রিয়েল নাম্বার সেটা যে একটা সেট হয় সেই সেটের একটা উপাদান হচ্ছে কে বলতো ফাইভ বাই ফোর তাহলে ফাইভ বাই ফোর যদি সেটের একটা উপাদান তার মানে অবশ্যই অবশ্যই তোমাকে এখানে কি দিতে পারবো সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিতে হবে আমি অনেককে দেখছি থার্ড ব্র্যাকেট ফার্স্ট ব্র্যাকেট কোনো ব্র্যাকেট নেই এরকমও দেখছি বা এগুলো কিন্তু করা যাবে না অবশ্যই অবশ্যই রিয়েল নাম্বার মাইনাস ফাইভ বাই ফোর এটাকে অনেকে এভাবে লেখে একই কথা এটাকে আমার ভাগ ভাবিও না এটা হলো মাইনাস চিহ্ন তার মানে এটাকে তুমি এভাবে লিখতে পারবা তার মানে এটাই হচ্ছে আমার কি বলতো অঙ্কের অ্যান্সার তার মানে এটা লেখা যা কথা এটা লেখা কিন্তু একই কথা কিন্তু এটা যখন তুমি লেখবার ডোমেনে সারা কিন্তু খুব খুশি হবে যে না সেটা অনেক 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 স্মার্ট তার মানে তুমি এখান থেকে কিন্তু এই লাইনটা লিখতেই পারো ওকে তার মানে আমি এটা অ্যাকচুয়ালি সেটে প্রকাশ করে ফেলছি এখন আমি চাচ্ছি যে এটাকে আমি ব্যবধির মাধ্যমে প্রকাশ করতে কিসের মাধ্যমে প্রকাশ করতে ব্যবধির মাধ্যমে তাহলে ব্যবধির মাধ্যমে কীভাবে প্রকাশ করা যায় তাহলে সেটা একটু শিখে আসি প্রথম কথা হচ্ছে যে তোমার নর্মালি আমি জিনিসটাকে এভাবেই বুঝাই আমি তোমাদের সেভাবেই বুঝাচ্ছি একটু তো দরকার নেই এটা পরে লিখবো আবার যে এখানে তোমার মাইনাস টু আসছে আর এখানে তোমার একটা প্লাস টু আসছে তো এই জিনিসটাকে যখন তুমি ব্যবধিতে লিখবা ব্যবধিতে তখন তুমি বলো এখানে থার্ড ব্র্যাকেট মাইনাস টু কমা প্লাস টু তো ব্যাপারটা ঠিক এরকম যে যেহেতু মাইনাস টু থেকে আসতেছে আর প্লাস টুতে গিয়ে শেষ হয়েছে এবং যেহেতু বৃত্তটা ভরাট করা হয়েছে তার মানে মনে রাখবো এখানে থার্ড ব্র্যাকেট তার মানে কোন ব্র্যাকেট থার্ড ব্র্যাকেট এটাকে তুমি যদি অসমতা লিখতে তাহলে কীভাবে লিখতে বলতো এভাবে লিখতাম আমি যেমন যদি তোমাকে বলতাম ভাই ইকুয়াল দিস কারণ যে ভাই বৃত্ত ভট করা সেই জন্য ইকুয়াল দিস গুড তার মানে সংখ্যা রেখা থেকে তুমি অসমতাতে লিখেছ মাইনাস টু এক্স আর এখানে টু আর এখানে তুমি ইকুয়ালটা দিয়ে দিস এখন এইখানে মনে রাখবে যে এই ইকুয়াল থাকার কারণে আর যদি বৃত্ত ভট থাকার কারণে অবশ্যই থার্ড ব্র্যাকেট থাকবে মাইনাস টু কম
বৃত্তটা যদি ভরাট না থাকে তাহলে কি তুমি এখানে জীবন ইকুয়াল দিবা না ভাই আমি জীবন ইকুয়াল দিব না কারণ বৃত্তটা ভরাট নাই গুড তার মানে এখানেও তুমি থার্ড ব্র্যাকেট দিতে পারবে না এখানে উল্টা পাশে থার্ড ব্র্যাকেট অথবা তুমি ফার্স্ট ব্র্যাকেটটা ইউজ করো কোনো সমস্যা নেই তার মানে বৃত্ত ভরা থাকলে থার্ড ব্র্যাকেট বৃত্ত ভরাট না থাকলে ফার্স্ট ব্র্যাকেট আমি কিন্তু এখানে ইকুয়াল দিতে পারি আবার এখানে কিন্তু আমি একটা তোমার বৃত্ত ভরা ইকুয়াল দিতে পারি তার মানে তখন আমি এখানে দেবো হচ্ছে কোন ব্র্যাকেট বলতো থার্ড ব্র্যাকেট আর এখানে কোন ব্র্যাকেট দেবো হতো ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিবো তার মানে এরকম কিন্তু জিনিসটা হতে পারে ওকে তো এই জিনিসটা আসলে ক্লিয়ার হয়েছে আর মনে রাখবে ইনফিনিটি মানে ইনফিনিটি মানে আজ ওয়ান ফার্স্ট ব্র্যাকেট ইনফিনিটি মানে আজ ওয়ান ফার্স্ট ব্র্যাকেট ওকে এবার দেখা যাক এখানে আমি তোমাকে কি বোঝাতে যাচ্ছি আমি যাচ্ছি এই জিনিসটাকে কিসে মানে প্রকৃতি ব্যবধি ব্যবধি মানে কি ফার্স্ট ব্র্যাকেট আর থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে থাকতে হবে তো প্রথমে আমি স্টার্ট করব হচ্ছে ছোট থেকে কারণ তুমি জানো কিন্তু ব্যবধির মধ্যে প্রথমে লিখতে হয় ছোটোটা পরে লিখতে হয় কি বড়টা তার মানে আমার পুরো সংখ্যা লেখার মধ্যে ছোট আসতে হচ্ছে এই জায়গাতে সেটাকে মাইনাস ইনফিনিটি তাহলে আমি প্রথমে লিখবো মাইনাস ইনফিনিটি আর বলে দিছিলাম যে আজ জীবন মাইনাস ইনফিনিটি বা প্লাস ইনফিনিটি কিন্তু আজ জীবন মানে হচ্ছে ফার্স্ট ব্র্যাকেট ফার্স্ট ব্র্যাকেট লিখে দিছে তো আমি এখান থেকে যাত্রা এখান থেকে শুরু হয়েছে ছোট থেকে এখন আমি দিতে বড়ের দিকে তো আঁকাবো এই যাই বড়ের দিকে আগে দিয়ে আগে দিয়ে আগে দিয়ে এই জায়গাতে আসছে এই জায়গাতে আসে আমি একটা আঘাত পাইছি কেন কারণ এই দিকে তার যাওয়া যাচ্ছে না এখানে আটকায় রাখছে আমাকে ফাইভ বাই ফোর আমাকে দেয়াল হিসেবে আটকায় রাখছে তো আমি ফাইভ বাই ফোরে গিয়ে শেষ করলাম যেটা আমাকে আটকায় দিচ্ছে এখন ভাই এখানে কোন ব্র্যাকেট দেবো এখানে আমাকে অবশ্যই হচ্ছে ফার্স্ট ব্র্যাকেট কেন কারণ বৃত্ত কি ভরাট আছে না ভাই বৃত্ত ভরাট নেই তার মানে ফার্স্ট ব্র্যাকেট গুড এরপরে এর যাত্রা এখানেই শেষ এরপরে নতুন আরেকজন যাত্রা শুরু করলো এই জায়গা থেকে এবার সে হলো ফাইভ বাই ফোর থেকে যাত্রা শুরু করছে এবার সে এদিকে যাচ্ছে বড়ের দিকে তার মানে সে যাত্রা শুরু করলো আবারও ফাইভ বাই ফোর থেকে কমা এবং শেষ করলো সে ইনফিনিটে গিয়ে সেটা হলো ফার্স্ট ব্যাকেট তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি দেখো যে এখান থেকে একজন যাত্রা শুরু করেছিল সে হচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটি শুরু করে ফাইভ বাই ফোর এখানে দেয়াল আছে ফাইভ বাই ফোরে গেছে আটকে গেছে সে শেষ তারই সব এবার আরেকজন নতুন করে যাত্রা শুরু করলো সেটা ফাইভ বাই ফোর থেকে শুরু করে ইনফিনিটি গিয়ে শেষ করলো এই যে ফাইভ বাই ফোর থেকে শুরু করে ইনফিনিটি গিয়ে শেষ করলো তার মানে এই দুটাকে যদি আমি এখন অ্যাডজাস্ট করে দিই অ্যাডজাস্টটা করবো কীভাবে ইউনিয়ন দিয়ে তাহলে এটাই হচ্ছে আমার কে বলতো যে তোমার মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি শুধুমাত্র কে বাদ গেছে বলতো ফাইভ বাই ফোর বাদ গেছে মনে রাখবো যে এখানে ফাইভ বাই ফোর যেহেতু ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে আছে তার মানে কিন্তু ফাইভ বাই ফোর বাদ আর ইনফিনিটি মানটা আমরা যেহেতু কেউ যায় না তার মানে ইনফিনিটি আগে গিয়ে জিনিসটা কি বলতো শেষ হয়ে যাবে তার মানে এটা লেখা যা কথা এটা লেখা কি বলতো একই কথা তো আমি তোমাকে আশা করি জিনিসটা বুঝাতে পেরেছি যে এটা হচ্ছে আমার কি বলতো সেটের মাধ্যমে প্রকাশ করছি আর এটা হচ্ছে আমি কি বলতো ব্যবধির মাধ্যমে প্রকাশ করেছি এখন তুমি যদি আমাকে বলো যে ভাইয়া আমি এখন এটাকে অসমতার মাধ্যমও শিখতে যাচ্ছি তো যদি তুমি অসমতার মাধ্যমে শিখতে চাও তাহলে একদম নর্মাল এখানে এক্স লেখবা এখানে লিখবা মাইনাস ইনফিনিটি এখানে প্লাস ইনফিনিটি সবই লিখলা পাস এখানে লিখবা যে এক্স নট ইকাল টু হচ্ছে ফাইভ বাই ফোর এক্স নট ইকাল কী বলতো ফাইভ বাই ফোর তাই দেখো যে তুমি এখানে যেটা পাচ্ছ সেটা কিন্তু একশো তুমি অসমতার মাধ্যমে লিখছো সেটা কীভাবে যে এক্স হচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি সবগুলো উপাদানই হবে শুধুমাত্র কে বাদ যাবে ফাইভ বাই ফোর বাদ যাবে তার মানে আমরা কিন্তু নর্মালি এটাও শিখলাম আমরা সেটের মাধ্যমে শিখলাম আমরা ব্যবধির মাধ্যমে শিখলাম আমরা কিন্তু অসমতার মাধ্যমে শিখলাম এখন তোমার যেটা ইচ্ছা এটা বাদ দিয়ে তোমার যেটা ইচ্ছা তুমি যে কোনো এখান থেকে একটা তুমি চুজ করে নিবে এটা পুরো তোমার উপর ডিপেন্ড করবে আর এম পরীক্ষার মধ্যে এই তিনটার মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কোনটা দেবে সেটা আমিও যাই না তুমিও যাও না এই জন্য তোমাকে প্রত্যেকটা নিয়ম শিখে রাখতে হবে কারণ ডোমেন আর রেঞ্জ সবাই বের করতে পারে কিন্তু এই যে তোমাকে ধাপগুলো শিখালাম এই ধাপগুলো কেউ বের করতে পারে না এই জন্য সবার এখানে প্রবলেমটা হয়ে থাকে তার মানে আমাকে এখন যদি তারা ডোমেন বের করতে বলে আমি কিন্তু অবশ্যই মনে রাখবো যে এই তিনটা অ্যান্সারের মধ্যে যে কোনো একটা অ্যান্সার রিটেনে আমরা লিখে দেব কিন্তু এম সিকিউতে কোন অপশনটা আমাকে পরীক্ষা দিবে সেটা আমরা কেউ জানি না ওকে তো আমরা ডোমেন বের করা শিখে গেলাম তাহলে আমাদের ডোমেন হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এটাই যে সকল রিয়েল নাম্বার মাইনাস মাইনাস হচ্ছে আমাদের ডি বাই সি এটাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দেখো যে তোমার এখানে কি ছিল ফোর এক্স মাইনাস ফাইভ তার মানে কি ফাইভ বাই ফোর হ্যাঁ এই যে ফাইভ বাই ফোর তার মানে আমি বলতে পারি সকল রিয়েল নাম্বার মাইনাস ডি বাই সি হ্যাঁ যে এখানে নিচে যেটা ছিল ডি বাই সি তার মানে যদি এখানে প্লাস হয় তাহলে এখানে মানে কিন্তু এখানে মাইনাস চলে আসতো তো যাই হোক আমরা
ভাই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কি এটা আমরা ক্লাস নাইন টেনে শিখে আসছিলাম যে যদি কখনো এরকম তোমাকে দেওয়া হয় যে ওয়ান কমা টু বা ওয়ান কমা ওয়ান ওয়ান কমা ফোর ওয়ান কমা টু কমা ফোর দিই এখানে তোমাকে থ্রি কমা নাইন দিই দিয়ে তোমাকে বললাম যে এটা আমার এস হ্যাঁ তা আমি যদি তোমাকে এখান থেকে এস ইনভার্স দিতাম তুমি কি করতাম তুমি এখানে যে কাজটা করছিলে সেটা হচ্ছে যে পরেরটাকে এইটাকে সামনে এটাকে পিছনে দিতাম ওয়ান কমা ওয়ান ফোর কমা টু নাইন কমা থ্রি যেসে কি এরকম করছো না তার মানে দেখো যে এখানকার ডোমেন এখানে রেঞ্জ হচ্ছে এখানকার রেঞ্জ এখানে ডোমেন এসছে ডোমেন রেঞ্জ রেঞ্জ ডোমেন ডোমেন রেঞ্জ রেঞ্জ কী হয়ে গেছে ডোমেন হয়ে গেছে তার মানে যখন তুমি জিনিসটা ইনভার্স করছিল তার মানে অ্যাকচুয়ালি মেইন যে তোমার ফাংশনটা দেওয়া ছিল তার যে রেঞ্জ ছিল তোমার ইনভার্স করার কারণে সেটা কী হয়ে গেছে বলতে ডোমেন হয়ে গেছে তার মানে এখন যদি আমি মেইন ফাংশনের রেঞ্জ বের করতে যাওয়া তাহলে আমি এই রেঞ্জটা যদি বের করতে চাই তাহলে আমি যদি ওই ফাংশনটার বিপরীত করি ইনভার্স ফাংশনে যদি আমি ডোমেন বের করি তার মানে কি ইনভার্স ফাংশনের ডোমেন হলো এই ওয়ান বা তুমি যদি চিন্তা করো যে ইনভার্স ফাংশনের ডোমেন হচ্ছে কত ফোর তাহলে এটা মেইন ফাংশনের রেঞ্জ কী বলতো মেইন ফাংশনে কী সেটা রেঞ্জ তার মানে আমি যদি কখনো ইনভার্স ফাংশনের ডোমেনটা জানতে পারি তার মানে অ্যাকচুয়ালি মেইন ফাংশনে আমি কি জেনে গেছি বলতো রেঞ্জ জেনে গেছে তো আমি এখানে সেটাই লিখেছি যে রেঞ্জ ইকুয়াল টু হচ্ছে কী বলতো বিপরীত বা ইনভার্স ফাংশনের ডোমেন তো আমরা ইনভার্স ফাংশনটা আমাদের টপিকসটা হচ্ছে এর পরে আসবে আমরা ইনভার্স ফাংশন হচ্ছে ডোমেন আর রেঞ্জ নির্ণয় করার পরেই শিখবো বাট যেহেতু এখানে আমি যদি তোমাকে শেখাচ্ছি না ইনভার্স ফাংশনটা সেহেতু আমি এখানে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে এই ইনভার্স ফাংশনের শর্টকাটটা আমি এখানে অ্যাপ্লাই করবো আর তোমাকে আমি শর্টকাটটাও শিখাবো সেটা হচ্ছে আগে তোমাকে মেন নিয়মটা শেখানোর পরে আমি শর্টকাটটা শেখাবো তাহলে আমি তোমাকে এখানে কিন্তু এটার ইনভার্সটা অ্যাকচুয়ালি কীভাবে আসতেছে সেটাকে আমি তোমাকে এখানে বলতে যাচ্ছি না আমি এখানে খুব দ্রুত আমি অঙ্ক এখানে করে ফেলতেছি আর এই যে আমি খুব দ্রুত এখানে ইনভার্সটা করে ফেললাম এই ইনভার্সটা তোমরা একটু পরে তোমরা নিজেরাও খুবই দ্রুত করে ফেলতে পারবে ওকে তো আমি এখানে এই ফাংশনটাকে ইনভার্স করলে এই ফাংশনটাই আসবে এটা আমি হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর এরপর তোমরা নিজেরাও হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর হয়ে যাবে ওকে তো আমি ইনভার্স ফাংশনটা বের করে ফেলছি এখান থেকে এখন মেইন ফাংশনের ইনভার্স বের হয়ে গেছে তার মানে আমার এতটুকু জিনিস কমপ্লিট হয়ে গেল কিন্তু ভাইয়া এখন তো আমার ডোমেনটা বের করতে হবে কার ডোমেন ইনভার্সের ডোমেনটা তাহলে এই ফাংশনে যদি ডোমেনটা বের করতে চাই তাহলে আমাকে বলতে হবে ফোর এক্স মাইনাস টু নট ইকুয়াল টু কত জিরো কারণ হর কখনো কী হবে না জিরো হবে না আর হরে যদি এক্স আসে এই জন্য জিরো হবে না তার মানে এক্স নট ইকুয়াল টু হচ্ছে কাটাকাটি করলে কী হচ্ছে বলতো হাফ হচ্ছে তাহলে এখন তুমি আমাকে বলো এটাই হচ্ছে কি বলতো মেইন ফাংশনের ডোমেন তাহলে এটা যদি মেইন ফাংশনের ডোমেন হয় তাহলে আমি এখন তো সরি ইনভার্স ফাংশনের ডোমেন হয় তাহলে মেইন ফাংশন এটা কি রেঞ্জ বলতে পারবো না তাহলে অতএব ফাংশন অফ এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে টু এক্স প্লাস থ্রি বাই ফোর এক্স মাইনাস ফাইভ এত এ রেঞ্জ মেইন ফাংশনের রেঞ্জ আমার বের হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে এক্স নট ইকুয়াল টু কত বলতো হাফ কিন্তু আমি তোমাকে বলেছিলাম যে আমরা স্মার্টভাবে লেখার চেষ্টা করব তার এখন বলা যায় এই জিনিসটাকে আমরা স্মার্টভাবে লিখতে পারবো না অবশ্যই পারবো সেটা কিভাবে যে সকল রিয়েল নাম্বার মাইনাস হচ্ছে হাফ খুব দ্রুত লিখলাম সকল রিয়েল নাম্বার মাইনাস হাফ এখন তুমি যদি বলো ভাই এটাকে আমি কিসের মাধ্যমে প্রকাশ করবো এটাকে আমি ব্যবধির মাধ্যমে প্রকাশ করবো তাহলে জিনিসটা ঠিক এভাবে হবে এরকম করে করবা শর্টকাটে কোনো চিত্র আট করবা না সেটা কিভাবে মাইনাস ইনফিনি দিবা তারপরে এ হাফ লিখবা একটা ইউনিয়ন দিবা আবার হাফ লিখবা কমা প্লাস ইনফিনিটি তার মানে আমরা কিন্তু এভাবে বলতেই পারি যে যখন আমার রিয়েল নাম্বার আসছে আর রিয়েল নাম্বার তার মানে সামনে একটা মাইনাস সামনে হলো মাইনাস ইনভিটি পেছন হচ্ছে প্লাস ইনভিটি কারণ আমি কিন্তু প্রথমে বলেছিলাম রিয়েল নাম্বার মানে হচ্ছে মাইনাস ইনভিটি প্লাস ইনভিটি মাইনাস ইনভিটি প্লাস ইনভিটি এর মধ্যে একজন বাদ যাবে সেই একজনটাকে সেই একজন হচ্ছে হাফ তাহলে এখানেও হাফ দিবা এখানেও হাফ দিবা দুটাকে কানেকশন করার জন্য কি দেবো ইউনিয়ন দেবো ঝামেলা শেষ এখন তুমি এখান থেকে ওই তোমার আরেকটা যে আমাদের ছিল যে অসমতার মাধ্যমে প্রকাশ তুমি সেটা কিন্তু করে ফেলতে পারো তার আমি বলতে পারি যে এই ফাংশনের রেঞ্জ বের করার জন্য ইনভার্স করতে হবে ইনভার্স করার পর ডোমেন বের করবে তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমার মেইন ফাংশনের রেঞ্জটা বের হয়ে যাচ্ছে আর ইনভার্সটা কীভাবে আসছে সেটা আমরা পরে শিখতেছি কোনো সমস্যা নেই তাহলে আমরা রেঞ্জটা এখানে এখন কিভাবে লিখবো ভাইয়া ডোমেনটাও বুঝলাম কিন্তু রেঞ্জটা তো এমনি মানে কেমনে হয় মানে এত বড় রেঞ্জটা কিভাবে লিখব আমি তোমাকে না মেইন নিয়মে শিখিয়েছি বাট যখন তুমি মেইন নিয়মে করতে যাবা তখন কিন্তু ইনভার্স থেকে শর্টকাটে মারলে সারা কিন্তু শর্টকাটে জিরো দিয়ে দিবে মেইন নিয়মে করতে হবে মেইন নিয়মটা একটু পরে শিখাবো তো এখন আমরা শিখব হচ্ছে এ
एक्स एर सहक डिवाइडेड बस एर सहक ये अन्सार जो एक्स एर सहक ना थे क्योंकि से हो जाए बोलो जिरो हो जाए ओके और नीचे तुम्हार अच्छा नीचे तो पर बोलते यटाई हो तुम्हार रेंजर शर्टकाट एक भग्नांश फांगशन रेंज बेर कर शर्टकाट तो एक् देखो भैया जो एक्चुअल शर्टकाट का अन्सार से मिलसे क्या सकल रियल नम्बर माइनस एक्स एर शक एक्स 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 शक कत टू एक्स एर शक कत फोर टू बै फोर मैंने कत हाफ एन्सार बेहतर एक्सर तब आशा रखते जो तुम्हें एरक भग्नांश आकार फांगशन दे तुम्हें क्योंकि एक्स एर शक एक्स एर शक दिए अंक फिलते पर मैंने क्योंकि एटार रेंज बोलते रेंज हम सकल रियल नम्बर माइनस हो बी और ए बी क्या आज आज के सब बुझते कथा बी सी नट इक्ल टू जिरो सी क्यों जिरो है ना बाट ए क्यों जिरो होते जो ए कख जिरो हो जाए जिन सिक्स सीम्पल एरक जे एखे ए मान नाइन जस्ट कि आ थ्री डिवेड ब फोर एक्स माइनस फाइव तो भैया यार रेंज क्यों है यार रेंज हम एक्सर शक तो जिरो बोल पाने भाई एक्सर शक तो नाई एक्सर शक आज जिरो आसे तेल जिरो बच्चे फोर एम अने के बोला जिरो बोर कैन लिखो दूर शुद्ध रियल नम्बर इटा जाए ना मन रखते हो भैया जिरो क्यों ओ रियल नम्बर सेटर एक उपादान तम मैं तुम्हें अवश्य लिखते है जे आर माइनस हलो जिरो जिरो क्योंकि लिखते है कारण जिरो ना लिखले क्योंकि झमेला आसे ओके तो आशा रखा जाए जो एरक भग्नांश टाइपर तुम्हें जेकोधर डोम ए रेंज निर्णय करते दी तुम क्योंकि एन अवश्य अवश्य करते एबार चले चार नम्बर केजर मध्य और ये चार नम्बर केजटा देखते ठीक ए रकम ही है फर्मेट ही है जो एक्स स्कोयर माइनस ए स्कोयर डिवाइड बच्चे कि बोलते एक्स माइनस से यही फर्मेट थको और ये फर्मेटर थे साधारण खूब एक बस अंक आसे ना बोल चले एडमिशन परवर्ती जो ये टाइप शिखे रखते परि ओके तो प्रथम तुम्हें देखो जो फर्मेट हम एक्स स्कोयर माइनस ए स्कोयर डिवेड हो एक्स माइनस ए तो ये इटार मत कर एक एक्साम्पल आगे नहीं एक्साम्पल ठीक एरक हलो एक्स स्कोयर माइनस हम सिक्सटीन डिवेड बच्चे एक्स माइनस हम फोर ठीक एरक एक फांगशन एखान देखा तुम्हें डोमिन रेस बेर करते हैं सो जो हमें डोमिन बेर करब तक हमें मुख दिए को कथा बो ना क्या कारण तो हमारे भैया जो भग्नांश और भग्नांश क्योंकि हर नट इक्ल टू जिरो होता है तमान एक्स माइनस फोर नट इक्ल टू जिरो तमान एक्स नट इक्ल टू कत फोर तेल एखान देखें हमें लिखते परि आर माइनस हो फोर ये हमारे कि बोलो डोम ओके तमाम एखान के डोम डिटेक्ट बोलते परि से डोम कि बोत सकल रियल नम्बर माइनस हो बोत ए और ए के दीब सेकेंड ब्राकेटर मध्य दीब ओके एपर चले आसल रेंजर क्षेत्र मन रखो भैया जो हमें ये फांगशन रेंज बेर करते जाए फांगशन रेंज दिए अने के अनेक कथा बोलो अने के गेजे हमें यू गेजे देते पर तुम्हें बोलो जो तुम्हें तुम्हार डिफारेंसिएशन मध्य जो अंतरिकरण से अंतरिकरण मध्य टाइपटा तुम्हें कर दिए टाइप नाम मे भी तुम्हें दिए सुंदर किस मैथ बाम को नाम दिए तुम्हें ये टाइप कर तो तुम्हारा सकले ये टाइप क्योंकि कर लिमिट एक्स टेंस टू ए छो एक्स स्कोयर माइनस ए स्कोयर डिवाइड बच्चे एक्स माइनस ए छो इटा दिए तुम्हारे मे भी यार एनसार एन ए एन माइनस वन एरक छो क्योंकुलेशन करारे एक्चुअल यार एन्सार क्या आसो बोलो एक सूत्र हिसाब से मैं रखलम जन ए तरह पावर हो बोलो एन माइनस वन तो अभी क्लस साधारण ये भैया जो तुम्हें ये फांगशन रेंज बेर करते बोलो तुम्हें देखो ये फांगशन रेंज का साधारण को जगह तुम्हें एकदम मैं शुरू थे शेष पर्त पा फांगशन रेंजटा तुम डेक्ट ये लिखो सकल रियल नम्बर माइनस हो एन ए एन माइनस वन तुम्हें प्रूफ को देखान दरकार नहीं तुम जस्ट इटे लिखे दे तुम हो जाए एन ए एन माइनस वन एम बोलो आर माइनस ये जैटाते क्योंकि सिक्सटीन टाइम क्यों लिखते तो फोर स्कोयर लिखते परि ओके एक्चुअल एन बोलते कत टू तमें बोलते टू और एर मान कत फोर और पावर टाइम कमे जाए मैं सकल रियल नम्बर माइनस हो कत फोर और माइनस हो चार दुगुण आठ इटे क्योंकि हमारे अंकर एनसार ओके तो आशा रखा जाए टाइप थे तुम्हें एनोधर मेद दुख ना क्या तुम्हें अवश्य रेंजा बोले जाए तुम्हें क्योंकि तरह एक अंक दीते एक्स किूब माइनस हो तुम टोटी सेवेन टोटी सेवेन मान कि तुम्हार थ्री एर पर किूब तमें एक्स माइनस हो थ्री तो तुम्हें क्योंकि अंक रेज कर फिलते हो फर्मुला दिए जैसे एन ए मान कि थ्री चले आस ये अंक तुम एभव कर फिलते हो तो बोलते रेंज हम सकल रियल नम्बर माइनस हो बोलो एन ए एन माइनस वन 
তো এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট ভাইয়া কারণ বিভিন্ন ভার্সিটি কিন্তু এটা রেঞ্জটা চায় কারণ ওরা জানে যে তুমি রেঞ্জ পারবা না কিন্তু ভাইয়া আমরা তো সুন্দর কিছু অঙ্কের মধ্যে এই ফর্মুলাটা দেখে আসছিলাম তো ওই ফর্মুলা ইকুয়াল টু যে আমরা এটা জানি সেটা এখানে বসে দেবো প্যারাই না এটা নিয়ে তো আশা রাখা যায় এই যে আমাদের এই কেজের মধ্যে এই কেসটা যদি এখন আমাদের পরীক্ষাতে কখনো চলে আসে আমরা কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই করতে পারবো আমরা এবার চলে আমাদের পাঁচ নাম্বার কেজের মধ্যে আর পাঁচ নাম্বার কেসটা কিন্তু এবার রুট অফার এর আগে আমরা অনেক কিছু শিখলাম ভগ্নাংশ ভগ্নাংশ ছাড়া এবার আসছে হলো রুট অফার ওকে তো রুট অফার দেওয়ার পরে বলা হয় যে এ এক্স প্লাস বি তো অবশ্যই কিন্তু এক ঘাত একটা রাশি তো এখানে কিন্তু মাইনাস হতে পারে আমি আগেই বলেছি তোমাদের যে চিহ্ন নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নয় কারণ এখানে প্লাস জায়গায় প্লাস মানে জায়গায় মানে থাকতে প্লাস জায়গায় মাইনাস বা মানে প্লাস থাকতে পারে কিন্তু আগে যে আমি কেসটা শিখলাম কেস নাম্বার ফোর ওটা কিন্তু একটু ফিক্সড করা যে উপরে মাইনাস মানে মাইনাসেই হবে দুটাতে মাইনাস ছিল এর আগে কেজে দুটাতে মাইনাস ফিক্স থাকবে বাট বাকিগুলোতে কিন্তু এক্সচেঞ্জ হতে পারে ওকে তো এখন আমি এনে আমাদের একটা এক্সাম্পল নিয়ে নিই যে ফাংশন অফ এক্স ইকুয়াল হচ্ছে রুট অফ হার টু আইজ এক্স মাইনাস থ্রি ওকে এখন এখান থেকে আমাকে কী কী বের করতে হবে ভাই এখান থেকে আপনাকে ডোমেন এবং রেঞ্জ বের করতে হবে চলো প্রথমে আমরা ডোমেন বের করি মনে রাখবা ভাইয়া যে যখন তুমি এরকম রুট অফার কিছু দেখবা তখন মাথার মধ্যে একটা জিনিস নিয়ে আসবে আচ্ছা রুটের জন্য কি কোনো শর্ত ছিল কিনা ডোমেনের জন্য হ্যাঁ একটা শর্ত ছিল কি শর্তটা শর্তটা ছিল হচ্ছে যে রুটের ভেতরে নেগেটিভ বসবে না কার ভেতরে নেগেটিভ বসবে না রুটের ভেতরে নেগেটিভ বসবে না তো রুটের ভেতরে যদি নেগেটিভ না বসে তার মানে মনে রাখবা যে শর্তটা ঠিক এরকম হবে রাশি গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল হচ্ছে জিরো এই জিনিসটা মানে কিন্তু এটাই বোঝায় যে নেগেটিভ হবে না ঠিক আছে একটা সংখ্যা রেখার মধ্যে তুমি যে চিন্তা করো যে এখানে থাকে এলো জিরো এখানে থাকে এলো পজিটিভ আর এখানে থাকে কি বলতো নেগেটিভ তার মানে রুটের ভেতরে যদি নেগেটিভ না বসে তার মানে কি নেগেটিভের অংশটা কি বাদ হয়ে যাবে এই অংশটা কি বাদ তাহলে এই অংশটা যদি বাদ হয়ে যায় এই যে বাদ লাল কাজে বাদ হয়ে গেল তাহলে বাকি যেটা থাকে সেটা হচ্ছে কি এই অংশটা তাহলে এই অংশের অ্যাকচুয়ালি কী লেখা যায় এক্স গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু জিরো লেখা যায় না কারণ এক্সের মানে জিরো বা তার থেকে বড় বড় কত বড় আমি জানি না তুমিও জানো না এটা ইনফিনিটি পর্যন্ত বড় হয়ে যেতে পারে তার মানে মনে রাখবা যে এই ফর্মেটের ক্ষেত্রে শর্ত অ্যাকচুয়ালি এটাই বোঝা যায় রাশি গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু কি জিরো ওকে তাহলে আমরা বললাম এখানে রাশিটা কি বা এখানে রাশিটা হচ্ছে টু এক্স মাইনাস থ্রি মনে রাখবা যে রুটটা কখনো নেওয়া যাবে না রুটের ভেতরে রাশিটাকে নিতে হবে ঠিক আছে শর্ত এটাই ওকে তাহলে এখান থেকে আমি বলবো হচ্ছে টু পরীক্ষার সময় এটাই দিবা কোন এই জন্য তোমাকে এখান থেকে অ্যাকচুয়ালি তোমাকে অন্য কোনো উপায় শিখতে হবে কারণ তুমি বুঝতে পারতে এটা তোমাকে অসমতা দেওয়া আছে তো তুমি কিন্তু এখান থেকে সংখ্যা রেখা দিয়ে তুমি কিন্তু এখান থেকে ব্যবধির মাধ্যমে জিনিসটা শিখে ফেলতে পারো সেটা কিভাবে চলো সেটা দেখে আসি আমরা জানি এখানে ইনফি মাইনাস ইনফিনিটি এখানে জিরো এখানে কি বলতো প্লাস ইনফিনিটি তাই জিরো লিখলাম না এখন তোমাকে বলছে এই যে থ্রি বাই টু তো থ্রি বাই টু কথা আছে ধরে না তোমার এই জায়গায় থ্রি বাই টু আছে এই জায়গায় তোমার থ্রি বাই টু আছে এটা কত থ্রি বাই টু যে কোনো এক জায়গায় তুমি থ্রি বাই টু ধরে নাও পারফেক্ট জায়গা হওয়া লাগবে না এখন যেহেতু এখানে ইকুয়াল দেওয়া আছে আমি কি বলছি যদি কখনো ইকুয়াল দেওয়া থাকে কি করতে হবে ভাইয়া বৃত্ত ভরাট করতে হবে আসো বৃত্তটা ভরাট করি এই যে বৃত্ত ভরাট করছি ওকে এখন আমাকে তোমরা একটু ঠান্ডা মাথায় বলবা যে থ্রি বাই টু এর থেকে মানটা কি বড় হবে নাকি ছোট হবে তুই বলো ভাইয়া এখানে তো হাঁ করা মুক্ত এক্সের দিকে তা আমার তো মানটা বড় হবে তার মানে হাঁ করা মুখটা যেহেতু আমার এক্সের দিকে তার মানে মানটা বড় হবে কার থেকে বড় হবে থ্রি বাই টু এর থেকে তার মানে কি যে মানটা থ্রি বাই টু তো হবেই কারণ এখানে ইকুয়াল দেওয়া আছে এবং তার থেকে মানটা আরও বড় হবে কোন দিকে যাবে তাহলে এই দিকে যাবে থ্রি বাই থেকে শুরু হয়ে ওই দিকে যাবে বড় এর দিকে যাবে তার মানে এই পুরো জিনিসটাই আমাকে কি বলতো এখন নিতে হবে ব্যবধির মধ্যে তো ব্যবধি যখন তুমি অ্যাপ্লাই করবা তখন তার ছোটটা আগে নিতে হবে ছোট মানটা আগে নিতে হবে ছোটকে থ্রি বাই টু থ্রি বাই টু লেখলা এই থ্রি বাই টু এর সাথেই বৃত্ত ভরাট করা নাকি বৃত্ত ভরাট করা নাই আর বৃত্ত ভরাট করা তার মানে একটা থার্ড ব্রাকেট দিবা এরপর একটা কমা দিবা এবার বলে ইনফিনিটি মানে আজীবন কোন ব্রাকেট ইনফিনিটি মানে আজীবন হচ্ছে ফার্স্ট ব্রাকেট তার মানে এটাই হচ্ছে তোমার কি বলতো ব্যবহৃত প্রকাশ এবং এটাই হচ্ছে তোমার অঙ্কের অ্যান্সার তার মানে যদি আমাদের কখনো এরকম অপশনটা যদি আমাদের কখনো এমসি করে দেওয়া না থাকে তখন আমরা এই অপশনটা লাগাবো আর তোমাকে এখানে চিত্র আর্ট না কর
এভাবে লেখ করতে পারো আবার এভাবেও তুমি ডিরেক্টলি বলে দিতে পারো তারপরে আমি অ্যাকচুয়ালি আমাদের ডোমেনটা পেয়ে গেলাম থ্রি বাই টু থেকে শুরু করে ইনফিনিটি গিয়ে শেষ করতে হবে ওকে তো এখন আমাদের ডোমেন তো বের করা কমপ্লিট এখন আমাদের কি বের করতে হবে মানে এখন আমাদেরকে রেঞ্জ বের করতে হবে ওকে তাহলে আমি এখান থেকে কিন্তু ডোমেনটা এভাবে বলতে পারি যে আমার এক্স এখানে মাইনাস চিহ্ন দিয়ে দিই তাহলে আমাদের একটু সুবিধা হবে এক্স গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু হচ্ছে বি বাই এ আর যদি এখানে তোমার প্লাস হয় তাহলে কিন্তু জিনিসটা এখানে কিন্তু মাইনাস হয়ে যায় তাই ওকে এবার আসলে রেঞ্জে আমাকে রেঞ্জ বের করতে হবে আমি কিন্তু তোমাকে বলেছিলাম যে এক্সের মানগুলো বসানোর পরে ওয়াই যে মানগুলো পাবা তাদের নিয়ে গঠিত সেটকে আমরা কি বলছিলাম রেঞ্জ বলছিলাম তো এই ম্যাথটা আমি এভাবে করতে যাচ্ছি যে আমাদের যদি কোনো রুট অফার সংক্রান্ত কোনো ম্যাথ দিয়ে দেয় আমরা একটা কাজ করবো এক্সের মানগুলোকে ওখানে বসাবো তারপর আমি যে ওয়াইয়ের যে মানগুলো পাবো তাদের নিয়ে গঠিত সেটকে আমি কি বলবো বলতো রেঞ্জ বলবো তো এখানে একটা কথা আগে বলে নিই যে তুমি সবসময় চেষ্টা করবা যে ডোমেনের মানগুলো যখন তুমি রেঞ্জ ডোমেনের মানগুলো বসিয়ে যখন তুমি রেঞ্জটা বের করতে যাবে তখন ডোমেনের প্রত্যেকটা মান তুমি বসাবা না তাহলে ভাই ডোমেনে কোন মানগুলো বসাবো ডোমেনের সর্বনিম্ন মানটা এবং সর্বোচ্চ মানটা তুমি বসাবা এই সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ মান থেকে তুমি রেঞ্জের যে একটা লিমিট পাবে সেই লিমিটটা লিখলে তোমার অ্যান্সার চলে আসবে এই জিনিসটা কীভাবে জিনিসটা ঠিক এভাবে দেখো যে আমার ফাংশনটা দেওয়া ছিল তোমার ঠিক এরকম যে ফাংশন অফ এক্স ইকাল টু রুট ওভার টু এক্স মাইনাস হচ্ছে থ্রি তাহলে এখন আমি এই এক্সের জায়গায় আমি যদি ডোমেন বসা মানে এক্সের জায়গায় যদি মানগুলো বসাই তাহলে কার মান পাবো হ্যাঁ আপনি ওয়াইয়ের মান পেয়ে যাবেন গুড তাহলে এই যে আমি মানগুলো বসাবো এক্সের কোন খান থেকে শুরু করব কোন জায়গা থেকে স্টার্ট করব আমার থেকে স্টার্টিং পয়েন্ট লাগবে আমার স্টার্টিং পয়েন্ট হচ্ছে এই যে এই ডোমেন যে বের করছে এখান থেকে স্টার্টিং পয়েন্ট থ্রি বাই টু থেকে আমি শুরু করবো তার মানে আমি প্রথমে বসাবো হচ্ছে থ্রি বাই টু তার মানে এক্স ইকোয়াল হচ্ছে থ্রি বাই টু আমি প্রথমে বসালাম তাহলে থ্রি বাই টু যদি আমি বসে ফেলি তাহলে আমি এখান থেকে কী পাচ্ছি দেখো যে ফাংশন অফ থ্রি বাই টু ইকোয়াল হচ্ছে রুট ওভার টু ইন্টু থ্রি বাই টু মাইনাস হচ্ছে কত থ্রি ওকে তাহলে তোমার এখানে দেখো টু টু কাটা থ্রি থ্রি চলে গেল তাহলে থাকলো কত বলতো জিরো তার মানে দেখো ভাইয়েরা ভালো মন্দ বুঝে নাও যে তুমি যখন এক্সের মান যখন তুমি থ্রি বাই টু বসিয়েছ তখন তুমি এখানে কত পেলে ভাই আমি জিরো পেলাম গুড এটাকে ভাই রেখে দাও এরপরে তুমি এক্সের মান কত বসাবা তুমি যে কোনো কিছু বসায় আমি আগে বসছি যে তুমি যদি এক্সের একটা তুমি এখানে ব্যবধির মধ্যে নিয়ে চলে আসতে পেরেছো তার মানে এটা সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ মানটায় বসাও তাহলে এক্সের সর্বোচ্চ মানটা কত ছিল ইনফিনিট ছিল এই যে এখানকার ক্ষেত্রে এর মাঝে মানগুলো বসানোর কোনো দরকার নেই ভাইয়া লাভ হবে না কোনো লাভ নাই এই জন্য আগে সর্বনিম্ন মানটা বসাও পরে সর্বোচ্চ মানটা বসাও বসালাম তাহলে এখন আমি এখানে যদি ইনফিনিটি বসিয়ে দিই তাহলে আমার কি হচ্ছে রুট ওভার টু ইন্টু ইনফিনিটি মাইনাস হচ্ছে থ্রি তাহলে বিশাল বড় একটা মানের সাথে তুমি যদি মাইনাস থ্রিকে বিয়োগ করো তাহলে বিশাল মানটাই হবে আবার বিশাল মানের সাথে তুমি যদি রুট ওভার করো ওই বিশাল মানটাই হবে তার মানে ইনফিনিটি মানে ইনফিনিটি থাকে যাচ্ছে এখানে তার মানে গুণ করে কোনো লাভ নাই ইনফিনিটি হবে বিয়োগ করে কোনো লাভ নাই ইনফিনিটি হবে রুট ওভার করে কোনো লাভ নাই ইনফিনিটি হচ্ছে তার মানে আমি বুঝতে পারলাম যে আমি যখন এই ব্যবধির মধ্যে এক্সের এই ব্যবধির মধ্যে যখন আমি জিনিসটা বসালাম যে আগে সর্বনিম্ন মানটা আর একটা কি সর্বোচ্চ মানটা তার মানে আমি এটা বসানোর কারণে আমি জিরো পেয়েছি আর এটা বসার কারণে আমি কি পেয়েছি ইনফিনিটি পেয়েছি তার মানে মনে রাখবা যে তোমার রেঞ্জ হচ্ছে জিরো ইনফিনিটি এখন এখানে হচ্ছে প্রশ্নটা যে ভাইয়া আমি কি এভাবে লিখবো নাকি জিরো আর ইনফিনিটি জিরো কমা ইনফিনিটি সেকেন্ড ভাগের কারণ জিরো আর ইনফিনিটি পেয়েছি ব্যাপারটা এরকম না যেহেতু ভাইয়া তুমি এখানে ব্যবধির মধ্যে সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ মানটা বসিয়েছ তার মানে তুমি যেখানে যে রেঞ্জটা পেয়েছ এটা একটা ব্যবধির মধ্যেই থাকতে হবে তাহলে ব্যবধির মধ্যে কিভাবে রাখা যায় দেখো যে আমি এখান থেকে লিখবো হচ্ছে রেঞ্জ রেঞ্জ জিরো কমা হচ্ছে ইনফিনিটি ইনফিনিটি মানে কি আর জিরোর জন্য কি ফার্স্ট ব্যাকের আর জিরো জিরোর সংখ্যাটা তুমি পেয়েছ ভাইয়া পেয়েছ তার মানে তুমি যে সংখ্যাটা পাবে সেখানে অবশ্যই অবশ্যই থার্ড ব্যাকের দিবে বোঝা গেছে আমি যদি একটা সংখ্যা পেলাম টু তার মানে মনে রাখবো আমি তো টু পেয়েছি তার মানে হচ্ছে ইকুয়াল যে এক্স ইকুয়াল টু টু মানে আমি টু পেয়েছি তার মানে এখানে কোন ব্র্যাকেট হবে থার্ড ব্র্যাকেট হবে আর আমি টু না পাইতাম যদি টু না পাইতাম তাহলে তো আমি এখানে ফার্স্ট ব্র্যাকেট লিখতে পারতাম থার্ড ব্র্যাকেট লিখতে পারতাম না তার মানে মনে রাখবো যে আমি যদি কোনো সংখ্যা পেয়ে যাই তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমি এখানে থার্ড ব্র্যাকেট ইউজ করতে হবে ওকে তার মানে এখানে হচ্ছে থার্ড ব্র্যাকেট এখানে হচ্ছে কি ফার্স্ট ব্যাকেট তাহলে এটাই হচ্ছে আমার কি বলতো রেঞ্জ
এটার বদলে তারা তোমাকে এটাও দিতে পারে এক্স গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু জিরো মনে রাখবা এটা লেখা যা কথা এটা লেখা একই কথা কারণ এই জিরো এই জিরো আর বড় কত বড় আমি যাই না ইনফিনিটি তার মানে পরীক্ষাতে এটাও থাকতে পারে এটাও থাকতে পারে যে কোনোটা থাকতে পারে ওকে তার মানে আশা রাখা যায় আমাদের এই ফর্মেটের এই ফর্মেটের যে কোনো ম্যাথ দিলেই আমরা কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই সলভ করতে পারবো কারণ আমরা ডোমেন বের করা শিখলাম আমরা রেঞ্জ বের করা শিখলাম আর তো কোনো কিছু শেখার প্রয়োজন নেই এবার আমরা আমাদের পরবর্তী টাইপে চলে এলাম আর এই টাইপটার বা টাইপ নাম্বার যে সিক্স এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি তোমার টাইপ নাম্বার থ্রি এবং টাইপ নাম্বার হচ্ছে ফাইভ এই দুটাকে মিক্সড করে যে টাইপটা পাওয়া গিয়েছে সেই টাইপটা হচ্ছে টাইপ নাম্বার সিক্স তুমি দেখো যে এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি প্রথম কথা হচ্ছে ভাই এটা একটু বর্গমূল আছে গুড ঠিক আছে বর্গমূল আছে আরেকটা বড় ব্যাপার হচ্ছে এটা কিন্তু ভগ্নাংশ তার মানে ভাইয়া যখন তুমি ডোমেনটা বের করবা তখন তোমাকে কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই দুইটা ব্যাপারই মাথায় রাখতে হবে ভাই কোন দুটা ব্যাপার যে এটা কিন্তু ভগ্নাংশের শর্তটাকে মেনটেন করে চলতে হবে আবার এটা কিন্তু তোমার রুট ওভারের যে শর্তটা ছিল সেটাও মেনটেন করে চলতে হবে তাহলে আমি যদি তোমাকে একটা এক্সাম্পল দিই সেই এক্সাম্পলটা হচ্ছে তোমার ওয়ান ডিভাইড বাই হচ্ছে রুট ওভার টু এক্স মাইনাস থ্রি আমি এরকম ছোটোখাটো এক্সাম্পলে তোমাকে দিচ্ছি তো আমি এটা ডোমেনটা বের করতে যাচ্ছি তো প্রথম কথা হচ্ছে দেখো যে আমরা কিন্তু জানি যে যেহেতু এটা ভগ্নাংশ ভালো মতো কথা শোনো যেহেতু এটা ভগ্নাংশ তার মানে হর কখনো জিরোর সমান হতে পারবে না তার মানে আমি বলতে পারি হর কখনো কি হবে না জিরোর সমান হতে পারবে না এটা একদম সত্যি কথা যে হর কখনো জিরোর সমান হতে পারবে না এরপরে এটা যেহেতু বর্গমূল বর্গমূল আমরা কি শিখছি যে টু এক্স মাইনাস থ্রি গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু জিরো তার মানে কি যে এটা হচ্ছে তোমার ভগ্নাংশের জন্য শর্ত যে হর কখনো জিরো সমান হতে পারবে না আর এটা ছিল হচ্ছে কি বর্গমূলের জন্য যে গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু জিরো মানে কি জিরোর থেকে বড় হবে এখন এই দুটা মিক্সড করে তোমাকে এখন কি করতে হবে ডোমেনটা বের করতে হবে তাই এটা কিভাবে সম্ভব ভাইয়া এটা এভাবেই সম্ভব দেখো যে আমার যে রাশিটা আছে টু এক্স মাইনাস থ্রি সেটা জাস্ট হবে গ্রেটার দেন জিরো কেন ইকুয়ালটা বাদ যাবে কারণ আমি একটু আগে বলেছি যে ইকুয়াল হলে সেটা কিন্তু কী হয়ে যাবে তো অসংখ্যায় হয়ে যাবে কার মানে আমার হর যদি কখনো ইকুয়াল টু জিরো হয়ে যায় এখানে যেহেতু বলছি জিরোর সমান মানে ইকুয়াল টু জিরো হয়ে যায় তাহলে জিনিসটা কিন্তু অসংখ্যায়িত হয়ে যাবে তার মানে দুটাকে অ্যাকচুয়ালি মিক্সড করে আমি কিন্তু জাস্ট এখানে কী বলবো তো টু এক্স মাইনাস থ্রি গ্রেটার দেন জিরো এখানে কিন্তু ইকুয়ালটা হচ্ছে না ইকুয়াল হয়ে গেলে জিনিসটা অসংখ্যায়িত হয়ে যাবে অঙ্ক এখানে শেষ এ গ্রেটার দেন থ্রি বাই টু আর এর আগে আমি যা পেয়েছিলাম এর আগে অ্যান্সারটা যা পেয়েছিলাম এখানে কিন্তু সেম পেয়েছি খালি এখানে কী পাইনি ইকুয়াল পাইনি তার মানে এটাকে যদি এখন আমি ব্যবহৃত লিখতে চাই তাহলে আমাকে লিখতে হবে হচ্ছে থ্রি বাই টু কমা হচ্ছে ইনফিনিটি কেন কারণটা হচ্ছে এখানে ইকুয়াল নাই তার মানে ফার্স্ট ব্যাকের আর কত বড় এটা ইনফিনিটি বড় শেষ আর রেঞ্জ রেঞ্জ দিয়ে আমি এত কথা বলবো না এর আগের বারে রেঞ্জ কী ছিল এর আগের বারে রেঞ্জটা কী ছিল বা এর আগের বারে তো রেঞ্জটা ছিল হচ্ছে আপনার জিরো থেকে ইনফিনিটি এটা ছিল তার মানে কি তার মানে হচ্ছে আমি এখানে তোমার জিরো পেয়েছিলাম বাট এইখানে দেখো যে আমি কিন্তু থ্রি বাই টু বসালেও কিন্তু জিরো পাবো কিন্তু থ্রি বাই টু এর সামনে কোন ব্র্যাকেট ভাই থ্রি বাই টু এর সামনে ব্র্যাকেটটা হচ্ছে ফার্স্ট ব্র্যাকেট তার মানে অ্যাকচুয়ালি আমি থ্রি বাই টু যদি এখানে বসায়ও আমি যদি জিরো নেই জিরো পাই বাট তাও কিন্তু মনে রাখবা আমার ফার্স্ট ব্র্যাকেটটা লিখতে হবে কেন কারণ অ্যাকচুয়ালি আমি এখানে থ্রি বাই টু তো আমি এখানে পাই নাই থ্রি বাই টু এর থেকে শুরু হবে বা তার থেকে বড় বাট আমি এখানে তাও থ্রি বাই টু লিখেছি কেন কারণ হচ্ছে এখানে ফার্স্ট ব্র্যাকেট মানে থ্রি বাই টুটা হবে না থ্রি বাই টুটার পর থেকে শুরু হবে তার মানে আমি যদি যখন এখানে থ্রি বাই টুটা যদি বসাই আমি এখানে যদি জিরো পাই তার মানে অ্যাকচুয়ালি এই জিরো থেকে আমার শুরু করতে হবে তার মানে কি জিরো হবে না জিরো থেকে শুরু করতে হবে তার মানে কি ফার্স্ট ব্র্যাকেট এই জন্য মনে রাখবা যে এখানে যেহেতু তোমার ইকুয়াল চিহ্ন দেওয়া নাই তার মানে অবশ্যই অবশ্যই আমার রেঞ্জটা হবে জিরো থেকে ইনফিনিটি এবং সেটা খুব বড়তো ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়েই হতে হবে কারণ আমি জিরো পাবো ঠিক আছে কিন্তু জিরোর পর থেকে আমাকে মানগুলো নিতে হবে কারণ অ্যাকচুয়ালি আমার থ্রি বাই টু তোমার এই সংখ্যাটা আমি এখানে পাই নাই এরপর থেকে আমি সংখ্যাটা পেয়েছি ওকে তো নর্মাল কথা হচ্ছে এর আগে যা ছিল এখন সেটাই শুধুমাত্র তোমার এখানে থার্ড ব্র্যাকেট জায়গায় ফার্স্ট ব্র্যাকেট হয়েছে আর এক্স গ্রে দেন কী বলতো জিরো এটা হচ্ছে আমার ডোমেন আর রেঞ্জ তারপর আমি এখান থেকে ডোমেন আর রেঞ্জটা নিজ দেয় তখন লিখে ফেলতে পারবো যে আমার এটার ডোমেন হচ্ছে তোমার এটার ডোমেন হচ্ছে আমার কি হবে বলতো যে এক্স গ্রেটার দেন বি বাই এ আর রেঞ্জ কি হবে রেঞ্জ হবে আমার আজীবন ফিক্সড হ্যাঁ ফিক্সড রেঞ্জ
আমরা এবার চলে এলাম হচ্ছে 7 নাম্বার টাইপে আর এই 7 নাম্বার টাইপটা দেখতে একটু কঠিন মনে হতে পারে কারণ এখানে তোমার √ ওভার আছে স্কয়ার আছে সবই আছে তো যাই থাক না কেন আমরা প্রথমে আগে একটা ফাংশন চিন্তা করে নেই যে f of x equal to হচ্ছে 16 minus হচ্ছে x square তো 16 টাকে আমরা কিন্তু ইচ্ছা করলে কি লিখতে পারি বলতো 4 স্কয়ার লিখতেই পারি লেখা যায় ওকে এখন কথা হচ্ছে ভাইয়া যে √ ওভার যদি থাকে তার ক্ষেত্রে আমরা একটা শর্ত পড়েছিলাম যে ভেতরে যে রাশিটা থাকবে সেই রাশিটা হচ্ছে গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু হবে 0 তার মানে আমি কি এখন বলতে পারি যে আমি যেটা এখন ডোমেন বের করব তাহলে 4 স্কয়ার তো না আমি এখানে 16 লিখলাম তোমাদের জন্য গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু হবে 0 যেটা এটা আমরা এর আগে থেকে শিখে আসতেছি ওকে তাহলে माइनस एक्स स्कोर ग्रेटर दैन और इक्वल होता माइनस सिक्सटीन तेल एखान तुम्हारा जो माइनस दिए दी हमें सबा के गुण कर दी तेल हमारे ग्रेटर दैन ये लेस दैन हो जाए सिक्सटीन ओके एर परवर्ती हमें ये क्षेत्र करब से हे एक्स स्कोयर लेखा जा कथा मोडलस अफ एक्स तर स्कोयर लेखा क्योंकि एक ही कथा इनका सेकेंड पेपारे तो देखे आसब तुम्हार ওই বাস্তব সংজ্ঞার অসমতার ওখানে যে এক্স স্কোয়ার লেখা যা কথা মোরলাস অফ এক্স স্কোয়ার লেখা একই কথা কারণটা আমি তোমাকে বলে দিই যে মাইনাস টু স্কোয়ার ইকোয়াল টু হচ্ছে কত ফোর আবারও টু স্কোয়ার ইকোয়াল টু কত বলতো ফোর আর এখানে যদি আমি এভাবে লিখি তোমার যে মোরলাস অফ টু স্কোয়ার এখান থেকে তুমি ফোর পাবে মানে টু স্কোয়ার মানে ফোর পাচ্ছ আবারও তুমি যদি এখানে মাইনাসও থাকে মোরলাসের ভিতরে তা জিনিসটা কত বলতো ফোর তার মানে মোরলাসের ভিতরে প্লাস মানে যাই থাক না কেন জিনিসটা কী বলতো ফোরে আসতেছে তার মানে আমাদের এখানে এক্স স্কোয়ার লেখা যা করে মোরলাস অফ এক্স তারপর স্কোয়ার লেখা কী বলতো একই কথা ওকে এখন আমি একটা কাজ করব দুই পাঁচ থেকে স্কোয়ারটা বাদ দেব মোরলাস অফ এক্স লেস দেন আর ইকোয়ালটা কত বলতো ফোর এখন মনে রাখবা যে এই জায়গা থেকে আমরা একটা লাইন লিখতে পারি যেটা আমাদের ওই যে বাস্তব সংখ্যা চ্যাপ্টারে আছে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে মাইনাস ফোর এক্স तो ये नहीं व्याख्या दीची ना तो हमें शेष पर्यटन जा पेलम से बोलो डोमेन जक्स ए व्यलूट माइनस फोर थी शुरू कर प्लस फोर एखे मोरलास तुले दिले एक्चुअल माइनस फोर थी प्लस फोर जिस चले आसते हैं तो ये हमारे बहुत डोमें एम चाची कि बहुत रेंज बेर करते जा बेर करब रेंज बेर करब ओके तो रेंज बेर करा जाना कि करते हैं जिसटा के तुम क्या आकभव लिखते पो कि बोल तो माइनस फोर थे प्लस फोर लेखा जाए कि ना कारण कि एखे इक्ुअल आई जो कि थार्ड ब्राकेट इक्ुअल आज थार्ड ब्राकेट माइनस फोर थे प्लस फोर तर मैंने देखा असमता और इन्हें कि बोलो व्यवधि एबंध रेंज बेर करब तो हमें एक कम जो कहरा व्यवधि बेर कर फिलते परि एक रेंज जो मैं एक व्यवधि एक असमतार मध्य जो कि रेंज बेर कर फिलते हैं से खाना ओ फांगशन रेंजा बेर कर फिलते पर सर्वनिम्न और सर्वोच्चता दिए तो हमें प्रथम एक क्ज कर लिखने प्रथम माइनस फोर তাহলে এক্স ইকোয়ালটা হচ্ছে আমার কী বলো মাইনাস ফোর তাহলে আমি যদি এখন এক্স ইকোয়াল যেখানে মাইনাস ফোরটা বসিয়ে দিই তাহলে কত হচ্ছে দেখো তো রুট ওভার ফোর স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে মাইনাস ফোর স্কোয়ার তার মানে জিনিসটা হচ্ছে ষোলো মাইনাস ষোলো তার মানে কত জিরো আবার যদি তুমি এখন এক্সের ভ্যালু যদি ফোর বসায় দাও তাহলে তুমি কত পাচ্ছ ফোর স্কোয়ার মাইনাস প্লাস ফোর হোল স্কোয়ার ইকোয়াল হতো জিরো তার মানে আমি দেখতেছি যে আমি যদি মাইনাস ফোরও বসে তাও জিরো প্লাস ফোরও বসে তাও জিরো এরকম কেন হচ্ছে কারণটা হচ্ছে যে এক্সের উপরে স্কোয়ার আছে এই জন্য মাইনাস ফোর দিলেও যা মান পাচ্ছি প্লাস ফোর দিলেও সেম মানটা পাচ্ছি তাহলে এখন আমি কি করতে পারি এখন আমি কি করলে আমার একটা মোটামুটি আমি একটা রেঞ্জ খুঁজে পাবো এই জন্য মনে রাখবা এই মাইনাস ফোর থেকে প্লাস ফোর এর ভেতরে সর্বনিম্ন সংখ্যাটা কত ভাই মাইনাস ফোর থেকে প্লাস ফোর এর ভেতরে সবচেয়ে ছোট যে মানটা সেটা হচ্ছে জিরো গুড তাহলে তুমি জিরোটাই নাও এক্স ইকোয়াল হচ্ছে জিরো ওকে তাহলে ফোর স্কোয়ার মানে হচ্ছে জিরো স্কোয়ার তার মানে কত হচ্ছে তোমার ফোর হচ্ছে এবার যদি তুমি বলো যে আমি ভাই ওয়ান নিবো ওয়ান নিতে পারো ওয়ান নিলে তুমি কত পাবা দেখো যে ষোলো মাইনাস হচ্ছে ওয়ান তার মানে কত হচ্ছে পাবো ফিফটিন তুমি যদি এখন মাইনাস ওয়ান আনো তাও কিন্তু কিন্তু ফিফটিন পাচ্ছ তার মানে আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করতেছি যে তোমার এখানে যদি আমি জিরো নিই যদি আমি এক্স এভেলে জিরো নিই তাহলে আমি কিন্তু এখানে সর্বোচ্চ মানটা পাবো সর্বোচ্চ कारण देखो हमें जो वन निसी जिरो थे क्योंकि वन बड़ो जो वन निसी आज रुट ओवर फिफ्टीन रुट ओवर फिफ्टी मान क्यों तुम थ्री पॉइंट फाइवर उपर जाएटर उपर जाए एक मान से फोर का फोर है ना जो फोर थे एक छोटो है तुम जी एक्स इक्ल जो टू नो तुम देखा जो एखान दिए तुम्हार सिक्सटीन माइनस हो कत आस फोर आस रुट ओवर टुएल्व रुट ओवर टुएल्व क्योंकि अवश्य छोटो एक मान तर मैंने लक्ष्य कर लम जो जो 
এখানে মাইনাস ফোর বা ফোর যে কোনো একটা ভ্যালু নেই তাহলে আমি পাচ্ছি হচ্ছে সর্বনিম্ন একটা সংখ্যা সেটা কত জিরো আর আমি যদি এক্স এর ভ্যালু যদি জিরো বসায় তাহলে আমি এখানে যেটা পাচ্ছি ওয়াই ভ্যালু সেটা হলো সর্বোচ্চ কারণ এগুলো কিন্তু সবকে বলতো ছোট ছোট তার মানে আমি এখানে বলতে পারি আমার এই যে রেঞ্জটা আছে এই রেঞ্জটা হচ্ছে আমার জিরো থেকে ফোর কারণ জিরো হচ্ছে সবচেয়ে ছোট আর ফোর হচ্ছে কি বলতো সবচেয়ে বড় তাহলে এই ব্যবধি থেকে আমি কিন্তু কি বলতো রেঞ্জটা বের করে ফেলতে পারছি কীভাবে সর্বনিম্ন আর সর্বোচ্চটা ব্যবধিটা দিয়ে আর যেহেতু আমার এইটার মধ্যে থার্ড ব্র্যাকেট আছে আর যেহেতু এই থার্ড ব্র্যাকেট থাকার কারণে আমি যদি আবার এই মানটি পেয়েছি তারপরে আমাকে এখানে অবশ্যই থার্ড ব্র্যাকেটটাই ইউজ করতে হবে তারপরে আমি বলতে পারি যে আমি এখান থেকে যে আমাকে কখনো এই ফর্মেটে কোনো ডোমেন আর রেঞ্জ দেয় আমরা এই জিনিস বের করে ফেলতে পারবো আর এখান থেকে আমি ডোমেন বলতেই পারি যেটা ডোমেন হচ্ছে আমার তোমার মাইনাস এ থেকে প্লাস এ আর রেঞ্জ হচ্ছে কি বলতো জিরো থেকে প্লাস এ তো আমি মাঝে মধ্যে শর্টকাটে যখন ক্লাসে পড়াই তখন আমি বলি একটা কাজ করতো ভাইয়া কি কাজ যে এই যে এ আছে এ এটাকে আমি বললাম যে প্লাস এ আর মাইনাস এ কারো কোনো আপত্তি আছে সবাই বলে অনেক আপত্তি আছে আমি বলে কেন আপত্তি থাকবে রে ভাই এই এটাকে আমি বললাম প্লাস এ একটা স্কোয়ার তা আছে এটার প্রতি স্কোয়ার আছে তো কোনো সমস্যা আছে তারপরে না তো ভাই নাই তো সমস্যাটা দেখতেছে না কোনো ভেরি গুড সমস্যা না দেখলে ভালো তাহলে আমাদের শর্টকাটটা হবে তার মানে এই এ থেকে বললাম প্লাস এ স্কোয়ার অথবা কি মাইনাস এ স্কোয়ার একই কথা তো ভাই প্লাস এ স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার কি আলাদা কথা না ভাই একই কথা তার মানে এখান থেকে লেখলে সুবিধাটা কি এখান থেকে লেখলে সুবিধা হচ্ছে আমাদের ডোমেন বের হয়ে গেল মাইনাস এ থেকে প্লাস এ এই যে মাইনাস এ থেকে প্লাস এ এটা হলো আমার ডোমেন আর রেঞ্জ কি রেঞ্জ অ্যাকচুয়ালি কিছু না এই মাইনাস এটাকে চোখ বন্ধ করে জিরো বানায় দাও রেঞ্জ হয়ে গেছে এগুলো শর্টকাট তো যাই হোক আমরা অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারছি জিনিসটা যে আমাদের ডোমেন আর রেঞ্জটা কীভাবে এসেছে তো এই জিনিসটাকে আমরা আরেকভাবে ফিল করতে পারি যদি তুমি একটা বৃত্ত অঙ্কন করো তোমরা ভাই বৃত্ত অঙ্কন করে আবার কিসের ফিল কেমনি ফিল পায় আচ্ছা দেখি কীভাবে ফিল পায় আমি একটা ফাংশন লিখলাম এফ অফ এক্স ইকোয়াল হচ্ছে রুট অফ আর আর সিক্সটিন মাইনাস হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মানে আগেরটাই আমি লিখলাম হ্যাঁ তো আমরা কিন্তু জানি যে এফ এই এফ ওফ এক্স লেখা যা কথা ওয়াই লেখা কিন্তু একই কথা কারণ এফ ওফ এক্স মানে হচ্ছে একটা কি বলতো রেঞ্জ আর এই এফ ওফ এক্স যেহেতু রেঞ্জ তার মানে কি ওয়াই লেখা যায় তার মানে মনে রাখবা যে ফাংশন অফ এক্স লেখা যা কথা ওয়াই লেখা কি একই কথা ওকে পরবর্তী লাইনে গিয়ে আমি লিখলাম ওয়াই ইকোয়াল হচ্ছে রুট অফ আর সিক্সটিন মাইনাস হচ্ছে এক্স স্কোয়ার এখান থেকে লেখা যায় ওয়াই স্কোয়ার ইকোয়াল হচ্ছে সিক্সটিন মাইনাস এক্স স্কোয়ার পরবর্তী লাইনে লেখা যায় এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকোয়াল হচ্ছে ফোর স্কোয়ার এখানে যাওয়ার পর তুমি থেমে যাবা কেন কারণ বলো ভাইয়া এটা তো একটা বৃত্তের সমীকরণ বৃত্তের সমীকরণ এবার তুমি একটা বৃত্তের সমীকরণ যেহেতু তার মানে একটা তুমি বৃত্ত অঙ্কন করতেই পারো তো তুমি বিশাল বর্গ একটা গোল্লা দিবা তো বিশাল বর্গ যখন তুমি গোল্লা দেবা তখন অ্যাকচুয়ালি সেটা কিন্তু ফাংশন হবে না কেন ফাংশন হবে না কারণ আমরা সেটা হয়তো বা চিত্র দিয়ে তোমাকে আমি বুঝাবো যে তোমার একটা গ্রাফকে যদি তোমার দুটা বিন্দু ওয়াইকে সমান্তরাল নিয়ে যদি দুটা বিন্দু যদি ছেদ করে তাহলে সেটা ফাংশন হয় না সেটা আমি পরবর্তীতে বুঝাবো সেটা পরে বাট মনে রাখবা যে এখানে পুরো একটা সার্কেল অঙ্কন করলে সেটা কখনই ফাংশন হবে না তাহলে কি করতে হবে তুই মনে রাখবা ভাইয়া যে তোমাকে অ্যাকচুয়ালি এখানে কি দিয়েছে তোমাকে অ্যাকচুয়ালি বলা হয়েছে ওয়াই ইকুয়াল টু এখানে কি প্লাস মাইনাস আছে না ভাইয়া প্লাস মাইনাস দেয় না কি দিছে প্লাস দিছে তার মানে মনে রাখো ভাইয়া তুমি এখানে যদি একটা পুরো বৃত্ত অঙ্কন করো আমার কোনো আপত্তি থাকবে না কিন্তু তোমার এখানে যদি প্লাস মাইনাস থাকতো তার মানে বুঝাবে হচ্ছে একটা পূর্ণ বৃত্ত পূর্ণ বৃত্ত কেন কারণ ওয়াইয়ের পজিটিভ দিকও আছে ওয়াইয়ের নেগেটিভ দিকও আছে কখনো এরকম কিছু দেওয়া থাকে এটা অবশ্যই একটা অর্ধবৃত্ত নির্দেশ করতেছে এবং সেটা উপরের দিকে আর যদি মাত্র শুধুমাত্র মাইনাস থাকতো না মানে নিচের অর্ধবৃত্তটা নির্দেশ করতেছে সো আমি এটা তো যাচ্ছি না এটা তোমাদের মনে আমাদের যোগাযোগীকরণে বোঝানো হয়েছিল ওকে তো এখন আমাকে তারা একটা অর্ধবৃত্ত দিয়েছে এখন দেখো এই যে অর্ধবৃত্ত দিয়েছে যার ব্যাসার্ধ যার ব্যাসার্ধ কত ফোর তার মানে দেখো আমি কিন্তু বলতে পারি যে ভাই এই পুরো বৃত্তটা ব্যাসার্ধ হচ্ছে ফোর সবাই এক মনে হ্যাঁ ভাই ফোর 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 গুড তাহলে ভাই বলো তো এটা তো ব্যাসার্ধ তাহলে হ্যাঁ অবশ্যই তাহলে এই যে বিন্দুটা আছে এই বিন্দু স্থান কত তাহলে অবশ্যই ভাই ফোর কমা জিরো এই বিন্দু স্থান কত তুমি ব
তাহলে এটা হচ্ছে আমার জিরো কমা ফোর কারণ আমরা বৃত্তের মধ্যে কিন্তু শিখে এসেছি যে অ্যাকচুয়ালি ব্যাসার্ধ যদি থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের স্থানগুলো আমরা এইভাবে বের করতে পারি তোমরা সবাই একমত ঠিক আছে বা সব কিছু ঠিকঠাক এখন হচ্ছে এখান থেকে আমি বলবো ডোমেন আর রেঞ্জ কি হবে কিভাবে ডোমেন বলতে আমরা বুঝি যে এক্সের এক্সের ভ্যালুটা সর্বনিম্ন মানটা কত সর্বোচ্চ মানটা কত সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ থেকে তো আমরা অ্যাকচুয়ালি তোমার ডোমেনটা বের করছিলাম তার মানে এখানে আমরা ডোমেনটাকে এইভাবে বলবো যে এই গ্রাফটা বা এই বৃত্তটার মধ্যে তোমার এক্স কোথায় থেকে শুরু হয়েছে এবং কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে তুমি দেখো যে এই বৃত্তটা এই জায়গাটাতে এক্স এখান থেকে শুরু হয়েছে এবং শেষ হয়েছে কোথা থেকে বলো তো এখানে গিয়ে শেষ হয়েছে তার মানে এই যে তোমার এক্সের থেকে বিস্তৃতি আছে এই বিস্তৃতি কী বলো এখানকার ডোমেন তার মানে ডোমেন হচ্ছে এখানে মাইনাস ফোর থেকে প্লাস ফোর এটা তার ডোমেন আর রেঞ্জ রেঞ্জ হচ্ছে তোমার যে এই ফাংশনটা তোমার ওয়াই অক্ষ বরাবর কতটুকু বিস্তৃতি তার মানে এক্স অক্ষ বরাবর কতটুকু বিস্তৃতি এটা মানে হচ্ছে কি ডোমেন আর ওয়াই অক্ষ বরাবর কতটুকু বিস্তৃতি এটা মানে তার কী বলতো রেঞ্জ ওকে এটা হচ্ছে আমার কি জিরো কমা জিরো সবাই জানি আমরা তার মানে রেঞ্জ হচ্ছে আমার দেখো ওয়াই অক্ষ বরাবর জিরো থেকে ফোর পর্যন্ত বিস্তৃতি এখানে ওয়াই মান নেই বাবা এক্স এর মান ভুলো নিও না ঠিক আছে তার মানে এই আমার ডোমেন এই আমার রেঞ্জ তার আমি আশা রাখতে পারি যে এরকম ফর্মেটে তোমাকে যে কোনো ম্যাথ দিয়ে তুমি আগে নিয়মও করতে পারো পরীক্ষার সময় আবার তুমি এই নিয়মে কিন্তু পরীক্ষার সময় করতে পারো এটা পুরোপুরি তোমার উপরে ডিপেন্ড করবে আমরা এবার আট নাম্বার কেজের মধ্যে চলে এলাম আর এই আট নাম্বার কেজটার মধ্যে বুঝতে পারতো যে এর আগে আমি এখানে তোমাদের যে ফর্মেটটা দিয়েছিলাম সেখানে একটু চেঞ্জ করা হয়েছে আগে ছিল তোমার কি ধ্রুবক স্কোয়ার মানে চলক স্কোয়ার আর এবার দেওয়া হয়েছে চলক স্কোয়ার মানে ধ্রুবক স্কোয়ার সো এরকম আমি একটা এক্সাম্পল নিয়ে নিই যে ফাংশন অফ এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে রুট অফ আর এক্স স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে কত সিক্সটিন তো আমি বলছিলাম যে এফ অফ এক্স মানে কী লেখা যায় ওয়াই লেখা যায় ওয়াই লেখলা এক্স স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে সিক্সটিন এরপর তুমি কী করবা এরপর তুমি অবশ্যই বলবা যে ভাইয়া এখানে আপনি যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে যে স্কোয়ার করে দেবেন স্কোয়ার করলাম ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস সিক্সটিন এরপর আমি যে থেকে একটু এদিক ওদিক করতে আসছি করার পর আমি ঠিক এরকম লাইনটা পাবো ফোর স্কোয়ার এরকম পেয়ে গেলাম এরকম পেয়ে গেলাম তো এরপর আমি এখান থেকে আরও একটা কাজ করতে পারি আমি সেই কাজটা করার পর আমি গোল্লা দিই সে কাজটা হচ্ছে যে এক্স স্কোয়ার বাই টু স্কোয়ার টু স্কোয়ার তো না এক্স স্কোয়ার বাই ফোর স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বাই ফোর স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান এরকম আসার পরে তোমরা অবশ্যই যারা কোনিক্স পড়েছো তারা জানবা যে এটা অ্যাকচুয়ালি তোমার কি বলতো একটা অধিবৃত্তের সমীকরণ তা আমি এখানে খুব একটা বেশি ব্যাখ্যা দিব না এটা হচ্ছে তোমার কি বলতো একটা অধিবৃত্তের সমীকরণ এখন ভাইরা দেখো এখান থেকে আমি একটা কথা বলবো যে এই যে পয়েন্টটা আছে এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমার মাইনাস ফোর কমা জিরো যারা তোমার অধিবৃত্ত করে আসে তারা একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে এই ব্যাপারটা তো আমি এখানে বেশি কথা বলবো না জাস্ট বললাম যে আর এটা হচ্ছে আমার ফোর কমা জিরো কারণ এতটুকু হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়ালি ফোর আর এটা হচ্ছে আমার ফোর বাট যেটা এই দিকে তার মানে এটা কী বলতো মাইনাস ফোর ওকে এখন কথা হচ্ছে যে আমাকে কি বের করতে হবে এখান থেকে ডোমেন আর রেঞ্জ বের করতে হবে চলো আমরা ডোমেন আর রেঞ্জ বের করে ফেলি ডোমেন আগের বারের মতো আমাকে ক্লাসে অনেকে বলতো যে ভাইয়া ডোমেন হচ্ছে ভাইয়া এই মাইনাস ফোর থেকে প্লাস ফোর কারণ আপনি বলতে এক্স অক্ষ বরাবর যেহেতু বিস্তৃতি তার মানে মাইনাস ফোর থেকে প্লাস ফোর তো আমি বলি যে একটু থামো জিনিসটা আগে তোমাকে বুঝতে হবে তুমি দেখো যে গ্রাফটা শুরু হয়েছে তো এই পয়েন্ট থেকে তাই না শুরু হয়েছে তো এই পয়েন্ট থেকে হ্যাঁ ভাই এই পয়েন্ট থেকে গ্রাফটা কোন দিকে গেছে এখন তুমি যখন গবেষণা করবে ভাই গ্রাফটা তো ভাই এই দিকে গেছে দেখেন এই দিক দিয়ে এই দিক দিয়ে এই দিকে এই দিকে গেছে তাহলে গ্রাফটা যদি এই দিকে যায় তাই তোমার এক্স এর মানকে তুমি এই দিকে নিবা নাকি ওই দিককার গুলো নিবা এক্স এর মান এখন তুমি বলবো যে তাই তো এক্স এর মান তো আমাকে তাহলে ওই দিকেই নিতে হবে কারণ গ্রাফ যে বরাবর বিস্তৃত আমাকে তো সেই বরাবরই নিতে হবে এক্সের মানগুলো তার মানে মনে রাখো ভাইরা তোমাকে অবশ্যই অবশ্যই এখান থেকে যদি গ্রাফটা শুরু হয়েছে তাহলে গ্রাফটা যে এক্স অক্ষ বরাবর যে বিস্তৃতি কোন এক্স অক্ষ বরাবর হ্যাঁ ওই দিককার এক্স অক্ষ বরাবর বিস্তৃতি গুড আবার দেখো অধিবৃত্ত তোমার দুইটা অংশ থাকবে এইখান থেকে পয়েন্টটা শুরু হয়েছে এই দিকে যাচ্ছে তার মানে অ্যাকচুয়ালি তোমার গ্রাফটাতে এই দিকে তার মানে এক্স এর মান কি তুমি এই দিক কাটটা নিবা না এই দিক কাটতে দাও তুমি ভাই অবশ্যই এই দিক কাটটা নিবা তার মানে তুমি একটু চিন্তা করে দেখো তো যে এই অংশটা কি তোমার কখনো আসবে এই এক্স এর অংশটা কারণ গ্রাফ তো ওই দিকে তার মানে এই অংশটা বাদ আবারও এই গ্রাফটা হচ্ছে এই দিকে তার মানে কি এই অংশটা বাদ তার মানে মনে রাখো ভাইরা যে আমি যখন অধিবৃত্তটা অঙ্কন করতেছি বা এখান
ঠিক আছে এখন গ্রাফটা কোন দিকে যাচ্ছে ভাই গ্রাফ তো এদিকে যাচ্ছে এদিকে এদিকে কত দূর যাবে এটা ভাই বোর্ড ভেদ করে ঘাস ভেদ করে ওইদিক চলে যাবে তার মানে ওইদিকে কে আছে ভাই ওইদিকে মাইনাস ইনফিনিটি আছে তার মানে ভাই মনে রাখবা যে এটা সামনে দিবা হচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটি কারণ আগে হয় ছোটটা পরে হয় কি বলতো বড়টা আর মাইনাস ইনফিনিটি মানে আজীবন কোন ব্র্যাকেট ফার্স্ট ব্র্যাকেট তার মানে মনে রাখবা ভাইয়া যে এই গ্রাফটা যদি এই দিকে বিস্তৃতি তার মানে এদিকে এক্স এর ভ্যালুটা হচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটি আর এখানে কত আছে মাইনাস ফোর আছে এবার তুমি একটা ইউনিয়ন দিয়ে দাও এবার তুমি এই গ্রাফটা নিয়ে কাজ করো শুরু হয়েছে কথা থেকে ভাইয়া ফোর থেকে শুরু হয়েছে তাহলে ফোর লিখে ফেলো এবং এটা কোন ব্র্যাকেট দিবা থার্ড ব্র্যাকেট যেহেতু আমি এই ফোর থেকে শুরু করছি এবং বৃত্তটা ভরার এখন দেখো এই গ্রাফটা কই যাচ্ছে ভাই এদিকে চলে যাচ্ছে এবং সেটা কি ক্যামেরার বাইরে হয়ে ওইদিকে চলে গেছে ওইদিকে কে আছে ভাই ওইদিকে ইনফিনিটি আছে তার মানে হচ্ছে ফোর কমা ইনফিনিটি তার মানে মনে রাখবো ভাইয়া এটাই হচ্ছে আমার কি বলতো এই ফাংশনের ডোমেন ওকে এখন কি লাগবে আমার রেঞ্জ লাগবে রেঞ্জ মানে কি যে গ্রাফটা ওয়াই অক্ষ বরাবর কতটুকু বিস্তৃতি ওকে ডোমেন গেল এবার রেঞ্জ রেঞ্জ আবারও ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে এই যে গ্রাফটা আছে আমি এই গ্রাফটা কথাই বলি এই গ্রাফটা আমি এবার অনেকটা জায়গায় নেব এই গ্রাফটা তো এইভাবে যাবে তাই না ধীরে ধীরে উঠবে ধীরে ধীরে উঠবে উঠবে দিকে 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 চলে গেছে তার মানে তুমি একটু চিন্তা করে দেখো যে এই গ্রাফটা এক্স অক্ষ বরাবর আগাচ্ছে আবার ওয়াই অক্ষ বরাবর কিন্তু উপরে উঠছে দেখো তুমি একটু চিন্তা করে এখানে তোমার এক্স এর ভ্যালুটা একটু পাইছো আবার ওয়াই বরাবর একটু উপরে উঠছে আবার এই পয়েন্টটা কিন্তু দেখো যে ওয়াই অক্ষ বরাবর উপরে উঠছে আবার কি এক্স অক্ষ বরাবর একটু আগে গেছে তার মানে কি গ্রাফটা কিন্তু এইভাবে যখন যাচ্ছে তখন সে কি বলতো এক্স বরাবর এক্স অক্ষ বরাবর যাচ্ছে আবার কি বলতো ওয়াই অক্ষ বরাবর যাচ্ছে কিন্তু কারণ উপরে উঠতেছে আবার এদিকে যাচ্ছে মানে দুই বরাবর কাজ করতেছে তার মানে যেহেতু এই গ্রাফটা এক্স অক্ষ বরাবর যাচ্ছে এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর উপরে আসতেছে তার মানে এই যে ওয়াই যে তোমার ওয়াই অক্ষ বরাবর যে বিস্তৃতি করতেছে কতটুকু করতেছে দেখা গেল যে এখানে শুরু করছে হচ্ছে জিরো থেকে কারণ যেহেতু এক্স অক্ষ থেকে শুরু করছে তার মানে বলা যায় শুরু করছে হলে জিরো থেকে এখন এটা তো এই দিকে যাচ্ছে এই দিকে যাচ্ছে এদিকে তার মানে ভাই এদিকে কি ওয়াই এর ভ্যালু কে এদিকে মাইনাস না প্লাস এখন তো অনেকে চিনতে পারে আসলে তো ওয়াই ভ্যালু মাইনাস না প্লাস ওয়াই হচ্ছে উপরে পুরো অংশটা দেখে কিন্তু পজিটিভ তাই না কারণ আমার এখানে কার অক্ষ রেখা যদি তুমি চিন্তা করো এটা কি বলো পজিটিভ ওয়াই অক্ষ না এটা হচ্ছে আমার কি বলতো পজিটিভ ওয়াই অক্ষ এই পুরোটা হচ্ছে পজিটিভ আর নিজেটা কি বলতো নেগেটিভ ওয়াই অক্ষ তার মানে ভাইয়া এই দিকে যেতে পারে এই দিকে তোমার এক্স এর মানটা মাইনাস হতে পারে কিন্তু ওয়াই এর মানটা কি বলতো ওয়াই এর মান হচ্ছে প্লাস তার মানে এপার সে এক্স এর মান মাইনাস ওয়াই এর মান কিন্তু প্লাস তার মানে আমার ওয়াই এর সর্বনিম্ন ভ্যালুটা হচ্ছে কত জিরো কিন্তু সর্বোচ্চ ভ্যালুটা কত ইনফিনিটি ওয়াই এর সর্বনিম্ন ভ্যালুটা হলো জিরো বা সর্বোচ্চটা কি বলতো প্লাস ইনফিনিটি কারণ এদিকে কিন্তু ওয়াই কি প্লাস আর এক্স কি মাইনাস এবার এদিকে আসো এই গ্রাফটাও দেখা যায় সেম ভাবে জিরো থেকে শুরু হয়েছে কিন্তু উঠতে 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 এইদিকে চলে গেছে মানে এইদিকে ওয়াই ভ্যালু কত এইদিকে ওয়াই ভ্যালু পজিটিভ তার মানে কি প্লাস ইনফিনিটি তার মানে উপর বরাবর গ্রাফটা যে দিকে যাক না কেন এটা আজীবন পজিটিভ সেটা এই দিকে যাক বা ওই দিকে যাক তার মানে আমি বলতে পারি এটা হচ্ছে আমার জিরো কমা ইনফিনিটি এখন জিরো কমা ইনফিনিটি আর জিরো কমা ইনফিনিটি কি দুইবার লিখতে যাবো না দুইবার লিখতে যাবো না একবার লিখলে চলবে তার মানে এটাই হচ্ছে তার রেঞ্জ জিরো কমা ইনফিনিটি তো এটা আরেকটা নিয়ম আছে সেটা তোমরা তোমাদের বইকে বইয়ের মধ্যে ফলো করলে বুঝতে পারবে যে আরেকটা নিয়ম অ্যাকচুয়ালি কী দেওয়া আছে ওই নিয়মটা তোমরা করলেও চলবে কোনো সমস্যা নেই বা যেহেতু এই নিয়মটা বইয়ের মধ্যে দেওয়া ছিল না এই জন্য আমি চেষ্টা করছি যে এই নিয়ম দিয়ে তোমাকে ডোমেন আর রেঞ্জটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ওকে তার মানে তোমরা কিন্তু এখানে ডোমেন আর রেঞ্জটা লিখে ফেলতে পারো যে তোমার ডোমেনটা কী আর রেঞ্জটা কী মাইনাস ইনফিনিটি কমা হচ্ছে মাইনাস ফোর ইউনিয়ন এখানে কিন্তু থার্ড ব্র্যাকেট আবার কী বলতো ফোর কমা হচ্ছে প্লাস ইনফিনিটি আর এটা কি জিরো কমা ইনফিনিটি আর মনে রাখবা কি মনে রাখবা যে এই ফর্মেটের রেঞ্জ হচ্ছে ফিক্সড এই ফর্মেটের রেঞ্জ হচ্ছে একদম ফিক্সড করা সেটা কি বলতো জিরো থেকে ইনফিনিটি তো আশা রাখা যায় যে এরকম টাইপের যে কোনো ম্যাথ তোমাকে যদি কখনো দেয় তুমি কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই সলভ করতে পারবে আর এই টাইপ থেকে সাধারণত রেঞ্জটা আসে না এই টাইপ থেকে সাধারণত কী আসে বলতো ডোমেন আসে আর ডোমেনটা দিলে তুমি কিন্তু এখন থেকে অবশ্যই করতে পারবে আর সবচেয়ে সহজ সবচেয়ে তোমার মজার ব্যাপার হচ্ছে এটাকে তুমি এভাবে চিন্তা করতে পারো যে আগে যেহেতু চলক স্কোয়ার পরে যেহেতু ধ্রুবক স্কোয়ার আর এর আগে থেকে ছিল আগে ধ্রুবক পরে চলক তো যেটা আগে চলক পরে ধ্রুবক তার মানে মনে রা
प्लस ए तपर कि बोलो प्लस इनफिनिटी तुम ये मन रखते पो जे जो शर्टकाट मन रखते पो से ही रखे बाट मेन नियम के समय तुम्हारे शर्टकाट क्या लागते से ना कारण मेन नियम में परीक्षा से तुम्हें ये लिखते हो तुम शर्टकाट एप्लाई करते शर्टकाट शुदुम्र एम सिक्यू ते तुम एप्लाई करते हमारे परवर्ती फर्मेटे चले फर्मेटा आते आलोचना करा हे सूचक फांगशन नहीं सूचक फांगशनर मध्य क्योंकि बेजर उपर एक शर्त थे से ही शर्त की देखो जैसे बोलिए फर्मेटा ठीक ए रखम है तो ये हमारे बेज ए आर ऊपर शर्त हे ए आजीवन पजिटिव है मैं कि जिरो के बड़ो कंतु एर माना आर वन होना कारण कि जिरो थे बड़ो एर मध्य क्योंकि एक वन चले आसे वन क्या तेल भाई जिन टू थे शुरू है टू थे ना जिरो थे एक बड़ो बोलते क्या आसले पॉन्ट वन पॉन्ट टू पॉन्ट थ्री पॉन्ट फाइव सब किस बुझा तर मैंने वन है ना कि वन आगे जो संख्या आज तुम्हार हाफ आसे वन ब्री वन बोर एगो क्यों होते इन्हें हमारे ए टू दि पावर एम एक्स ये एम आई एम एर पर एक शर्त हो एम एर मान कौ जिरो है ना ओके तेल वोटार पर भित्ती कर एक्साम्पल नहीं थ्री टू दि पावर एक्स इन्हें देखो एर मान टो तुम्हार जिरो थे बड़ो इन वनो है ना और इन्हें एम एर भैलू कैन वन चले आसते ओके एटार क्षेत्र में डोम और रेन्ज बेर करते हैं तो हमें प्रथम डोम बेर करते जा जो डोम बेर करते गलम तक हमें एक चिंता कर लम अच्छा हमें जो इखने एक्सर जैगा एक्सर जैगे जो पजिटिव नेगेटिव जा खुशी तई बसाई जा खुशी तई बसा अभी धरना तुम्हें वन बसाते माइनस वन बसाते टू थ्री फोर अभी जो किस बसाई ना क्या तेल की होते देखी तो जो बोले एन वन बसा तेल थ्री टू वन वन थ्री पाँची बोलते ना एवं माइनस वन बसा तेल हे वन ब्री पाँची तरह मैं जिसटा तो संज्ञायित हो रहा संज्ञायित मान पा जाएँ टू बसा तेल थ्री ऊपर टू मान कत नाइन हो जाए ना इन्हें तुम्हार जिरो बसा जिरो बस थ्री नट थ्री नटर मान कत है वन है तो मैं देखा जाने एक्सर मान जो किस बसाते पर सकल रियल नम्बर कारण तुम इन इनपुट दो इनपुट दो कोटी कोटी मान इनपुट दो तुम देखा तुम एक संज्ञायित फांगशन ही मैं डोम सकल रियल नम्बर एबारमें एक रेजर दिखे जा तो अभी जो रेजर दिखे जाब तक तो चिंता करते ही तैन एक चिंता करते तो जो रेजर दिखे जाब तक एक चिंता कर देखी तो जो इन्हें वन नहीं आउटपुट का कत आस थ्री आउटपुट मान हम रेज हमें जो माइनस वन नहीं तक हमारे आसते वन थार्ड जो हमें टू नहीं तक हमारे आस तुम कत नाइन जो हमें इखने जिरो निल तक हमारे कत आस वन आसने जिनिटा लक्ष्य करते अभी सर्वनिम्न मान जिरो बसिए क्यों नेगेटिव पाई देखो जो सर्वनिम्न मान जिरो बसे जिसटा कि बोलो पजिटिव चले आसते एक ही रकम भाव में जो वन निल माइनस वन निल एक माइनस टू नितम जो माइनस टू नितम कि देखी तो थ्री माइनस टू मान कत वन बैन तर मैंने अभी इन्हें जा नहीं ना क्या जा नहीं ना क्या एक्सर मान प्लस माइनस जा खुशी तई नहीं ना क्या तुम इखने जीवन और नेगेटिव मान पा आरोप बोलते तुम जा खुशी तई नो हमारे को आपत्ति नहीं तुम कखने की मान पाना नेगेटिव मान पा ना तो जेहतु हमें इन्हें नेगेटिव मान पासी ना तो मैं हमें कि बोलते परिना जो हमारे फांगशनटार रेन्ज हे सब समय जो पजिटिव हाँ सब समय जो पजिटिव गुड तर मैंने इन्हें एक्सर भैलू जै बसे ना क्या कोटी कोटी मान बसा तुम देखा ये रेन्जगुल सब समय जो पजिटिव एगो सब समय कि पजिटिव एम कथा हलो भाई ये पजिटिव आसते से तो हमारे तो एक रेन्ज मैं हमारे एक लिमिट दरकार लोअर लिमिट आपाल तुम्हार सर्वनिम्न सर्वोच्च मान यो तुम्हार दरकार तरह इन्हें सर्वनिम्न मान का कत एम तुम चुप गए बोलो ये वन आसते वन मैं सर्वनिम्न ना भैया एखे वन सर्वनिम्न ना एखे वन बै नाइन छोटो तुम जी एखे एफ माइनस थ्री नो तुम देखो और एक छोटो मान पाच ठीक है और एक छोटो मान पाच से कत होते वन बै टोटी सेभेन और छोटो मान तर मैं एक्चुअलि छोटो मान जो तुम बेर करते जाए खूब ही झमेला पड़ जाए एक्चुअल सब चेहरे छोटो मान तुम खुजे बेर करते कहीं ही पाबाना कारण कि तुम कोटी कोटी मान लेवा और अनेक छोटो छोटो मान पा तब हमें एत कुछ जिसते वन बै टोटी सेवन एक जिरो काछाची वन बै टोटी सेवन हम जिरो काछाची तरह हमें रेन्जा बल्लम हे हमार जिरो थे इनफिनिटी मैं मान क्योंकि पजिटिव मैंने कि इनफिनिटी तर मैंने जिरो थे इनफिन मैंने क्योंकि जिरो पा ना कारण देखो हमें जिरो इन्हें कि दिखे बहुत फार्ष्ट ब्राके मैंने कि जिरो पा अभी क्योंकि एक्चुअल जिरो पा ना कि जिरो काछाची जिरो काछाची मान पे परि से होते पॉन्ट वन वन बैशो वन बैशो वन बैशो एम पाते 
তো এই জন্য আমি লিখেছি কি বলতো জিরো মানে ফার্স্ট বাকেট কমা ইনফিনিটি ইনফিনিটি মানে কি বিশাল বড় একটা মান তুমি দেখতে যেখানে সবগুলো মানে অনেক বড় 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 বাট এর মধ্যে কিন্তু ছোট মানটা আছে তার আমরা মনে রাখবো ভাইয়া যে এই সুযোগেও ফাংশনের ক্ষেত্রে রেঞ্জ হচ্ছে জিরো থেকে ইনফিনিটি আর ডোমেন হচ্ছে কি বলতো সকল রিয়েল নাম্বার এখন আমরা আমাদের পরবর্তী ফর্মেটে চলে এলাম আর এই ফর্মেটে কিন্তু দেখো যে লগারিদমিক ফাংশনের একটা ফর্মেট তাহলে এই লগারিদমিক ফাংশনের মতন করে আমরা প্রথমে এখানে একটা এক্সাম্পল নিয়ে নিই এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে লগ বেস তুমি যে কোনো একটা কিছু দিলাম আমি ই দিলাম আর এখানে তোমার দিলাম আমি থ্রি এক্স প্লাস ফোর একদম একটা দিলাম তো আমি তোমাদের কিন্তু প্রথমে ওই ডোমেন নির্ণয় ক্ষেত্রে কিন্তু লগারিদমিক ফাংশনের উপর কিন্তু একটা শর্ত আরোপ করে বলছিলাম যে ডোমেনটাকে এভাবে বের করতে হয় তো আমি এখান থেকে যখন ডোমেনটা বের করবো তখন আমাকে অবশ্য অবশ্যই বলতে হবে যে লগের সাথে লগের পরে যেটা থাকতেছে সেটা অবশ্যই অবশ্যই জিরোর থেকে বড় হতে হবে কারণ লগের পরে কখনো নেগেটিভ থাকতে পারবে না তো যদি লগের পরে কখনো নেগেটিভ না থাকে তাহলে আমি বলবো থ্রি এক্স প্লাস ফোর গ্রেটার দেন জিরো কারণ কিন্তু নেগেটিভ মানে কিন্তু এখানে জিরোটা বাদ যাবে কারণ জিরো কিন্তু এখানে আসবে না জিরো এখানে আসবে না তার মানে জিরো করে লিখলাম না জাস্ট আমি লিখবো কি গ্রেটার দেন জিরো তার মানে মনে রাখবো এই সংক্রান্ত যত ম্যাথ আসবে তোরা বলো লগের পর লগের পরে যেটা থাকতেছে সেই রেজাল্টটা সেটা অবশ্যই গ্রেটার দেন জিরো ওকে তাহলে এক্স গ্রেটার দেন মাইনাস ফোর বাই থ্রি তাহলে এটাই এটাই অ্যান্সার বাট এটাকে আমরা আরেকভাবে লিখতে পারি মাইনাস ফোর বাই থ্রি কমা হচ্ছে প্লাস ইনফিনিটি যেটা হাঁ করা মুখ এক্সের দিকে তার মানে হচ্ছে প্লাস ইনফিনিটি তাহলে এই দুটাই হচ্ছে আমাকে বলতো ডোমেন এখন তুমি কী করবো বলতো রেঞ্জটাকে বের করবা তো এই ফাংশনের রেঞ্জটাকে আমরা বের করবো রেঞ্জ হচ্ছে এই ফাংশন ওকে তো মনে রাখবে ভাইয়া তুমি যখন রেঞ্জ বের করবে একটু নিজ দায়িত্বে বের করবে এবং এখানে বেশ কয়েকটা মান দিয়ে তুমি ট্রাই করবা যে মাইনাস ফোর বাই থ্রি থেকে কি ইনফিনিটি পর্যন্ত তাই না তো তুমি এর ভেতরে পাঁচ ছটা মান দিয়ে তুমি যখন ট্রাই করবে যে মাইনাস ফোর বাই থ্রি একবার এখানে মাইনাস ফোর বাই থ্রি কিন্তু বসাতে পারবে না মাইনাস ফোর বাই থ্রি থেকে তুমি একটু বড় মানটা বসালা এখানে বসাবা তারপর তুমি কত বসাবা জিরো বসালে তারপর ওয়ান টু থ্রি ওইভাবে মানগুলো বসালা বসার মতো তুমি দেখবা যে অ্যাকচুয়ালি তুমি এখান থেকে আউটপুট আউটপুট তুমি এখান থেকে সবগুলো রিয়েল নাম্বার পেয়ে যাবো অর্থাৎ তুমি এখানে যদি এই রেঞ্জটা এখানে বসা তাহলে তুমি দেখবা যে তোমার আর তুমি রিয়েল নাম্বার বা বাস্তব সংখ্যা পাচ্ছ তো যেহেতু বাস্তব সংখ্যা মানে এখানে শোষণের পাবো তার মানে মনে রাখবা এটা হচ্ছে আমাদের রিয়েল নাম্বার তার মানে আমাদের লগারিং ফাংশনের ম্যাক্সিমাম সময় তুমি দেখবা যে তার যে রেঞ্জ আছে সেই রেঞ্জটা কী বলতো রিয়েল নাম্বার তার মানে তুমি এই ভ্যালুগুলো তুমি যদি এখানে বসাও তাহলে এক এক করে মান তুমি ক্যালকুলেটার সাহায্যে বের করবা বের করে তুমি দেখবা যে তার রেঞ্জটা কী হচ্ছে বলতো রিয়েল নাম্বারে আসতেছে তার মানে আমাদের যদি কখনো এরকম ফর্মেটের বা এই লগের লগের যদি ফাংশনের যদি কোনো অঙ্ক দেয় তাহলে আমরা কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই ডোমেন আর রেঞ্জটা বের করতে পারবো যেমন এইটার উপর শর্ত হচ্ছে আমার কী বলতো এক্স লেস দেন কী বলতো জিরো যা যেখানে জাস্ট এক্স আছে তার মানে কি এক্স লেস গেটার দেন জিরো একই রকম আপনি রেঞ্জ হচ্ছে কী বলতো সকল রিয়েল নাম্বারই হবে তার মানে আমি আশা রাখতে পারি যে এরকম টাইপের বা এরকম ফর্মেটে তোমাকে যে কোনো ম্যাথ দিলে তুমি কিন্তু অবশ্যই করতে পারবে তারপরে আমরা কিন্তু এর আগে সুযোগীয় ফাংশন শিখলাম এবার শিখলাম হচ্ছে আমরা লগ আইডিং ফাংশন এর আগে আমরা আরও বর্গমূল থেকে শুরু করে সব ধরনের ফাংশনে কিন্তু আমরা কি বের করা শিখেছি বলতো আমরা কিন্তু ডোমেনার রেঞ্জ বের করা শিখেছি তো আমি আশা রাখতে পারি যে এই টাইপগুলো তুমি যদি খুবই খুবই ভালো মতন করে করতে পারো তাহলে এখান থেকে তোমার ডোমেন আর রেঞ্জ এইগুলো বের করতে কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম কখনই হবে না আমরা এবার নতুন একটা টাইপে চলে এলাম আর এই টাইপে আমরা আলোচনা করব হচ্ছে এক এক ফাংশন কারা আর এক এক ফাংশন কারা নয় তো আমি যদি তোমাকে এক এক ফাংশনটা বলতে চাই তাহলে খুব সহজে জিনিসটা বলা যাবে যেমন আমরা এর আগে কিন্তু আম আর আম গাছ দিয়ে কিন্তু অনেক কথাবার্তা বলেছি তো সেখান থেকে যদি আমি চিন্তা করি যে আমার একটা ফজলি আম তারপর তোমার একটা ল্যাংরা আম একটা হিম সাগর আম একই রকমভাবে এখানে তাদের গাছগুলো আছে তো প্রথম কেস কিন্তু আমরা এটাই দেখেছিলাম যে এখানে ছিল আমার আম আর এই পাশে ছিল হচ্ছে আমার কি বলতো আম গাছ জাস্ট গাছ লিখলাম তো একটা আম একটা গাছ থেকে একটা আম একটা গাছ থেকে একটা আম একটা গাছ থেকে থেকে আমরা একটু বুঝেছিলাম এবং বলেছিলাম যে এটা হচ্ছে একটা ফাংশন এটা আমরা একটা ফাংশন বলেছিলাম তো জিনিসটা একটু লক্ষ্য করো যে তোমার একটি আম একটি আম একটি গাছ থেকে আসছে তার মানে কি একটি আম একটা গাছ থেকে আসছে এখানে সো জিনিসটা যদি আমরা এভাবে চিন্তা করি এখন যে আম কেটে দিলাম আর গাছ কেটে দিলাম তার মানে অ্যাকচুয়ালি থাকলো কে বলতো এক এক থাকলো তার মানে আমরা কিন্তু এখান থেকে বলতে বুঝতে পারি যে একটা গাছে একটা আম ধরলে সেটাকে আমরা বলবো কি বলতো এক এক ফাংশন একই রকমভাবে যে তোমার একটি এক্সের
তো যেটা ফাংশনই না সেটা কিন্তু কখনো আবার এক এক নয় এরকম কিছু না তো জিনিসটা আগে তোমাকে ফাংশন হতে হবে সেই ফাংশনের পরে আমরা বলবো হয় এক এক ফাংশন আর না হয় কি বলতো এক এক ফাংশন নয় তার মানে আমার এটা কিন্তু প্রথম কেস হচ্ছে এই ব্যাপারটা কিন্তু আমার প্রথম ফাংশন ছিল কারণ কি এক্সের একটা মানের জন্য ওয়াই কিন্তু একটা মানে পাওয়া গেছে তার মানে এটা একটা ফাংশন তো এখন যে তোমার এক এক ফাংশন নয় হইতে হয় তাহলে আমি কিন্তু কখনো এই দিকে বাড়াবো না আমাকে বাড়াতে হবে এই দিকে এটা মাথা রাখবা তার মানে আমি বললাম এখানে তোমার এফ আর এখানে তোমার কি বলতো এফ টু কিন্তু ওয়াই এর মান কয়টা হবে বলতো একটাই হবে তার মানে ব্যাপারটা ঠিক এরকম দেখো যে এক্স এর একাধিক মান কিন্তু ওয়াই এর মান কয়টা ওয়াই এর মান হচ্ছে একটাই তার মানে আম থাকতে পারে অসংখ্য কিন্তু গাছ থাকবে হচ্ছে একটাই এরকম কেস যদি কখনো হয় তাদেরকে আমরা বলবো কি বলতো এক এক ফাংশন নয় আমি আবার জিনিসটা বলতেছি এক্স এর একটা মানের জন্য ওয়াই এর একটা মান পাওয়া গেলে সেটা হচ্ছে এক এক ফাংশন আবার এক্স এর একটা মানের জন্য ওয়াই এর একাধিক মান যদি পাওয়া যায় তাহলে এটা কিন্তু একদম ফাংশনই না এটা এক এক বা এক এক নয় পরে হিসাব আর যদি কখনো দেখো যে এক্স এর একাধিক মানের জন্য ওয়াই এর একটা মান পাওয়া যাচ্ছে তাহলে এদেরকে বলবা হচ্ছে এক এক ফাংশন নয় ওকে তাহলে এখন আমাকে যখন তারা প্রমাণ করতে বলবে যে বলো তো ভাইয়ারা এই ফাংশনটা এক এক কি না যখনই আমাকে তারা প্রশ্নের মধ্যে বলবে এক এক কি না তখনই কিন্তু ফাংশনটা হয় এক এক হবে অথবা এক এক নয় হবে কিন্তু ভাইয়া আমাকে কিন্তু ওই ফাংশনটা দেখেই চিনে ফেলতে হবে যে এটা এক এক নাকি এক এক নয় কারণ আমাকে প্রমাণ করার জন্য কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই সবার আগে জানতে হবে যে ফাংশনটা এক এক নাকি এক এক নয় তো এই জন্য আমি এখানে দেখো যে এই এক এক ফাংশন নয়ের সংজ্ঞাটা আগে লিখে দিয়েছি তোমাকে এখানে আমি এক এক ফাংশন নয়ের সংজ্ঞা দিয়েছি এক্স এর একাধিক মানের জন্য ওয়াই একটিমাত্র মান পাওয়ার সময় বলে তা হচ্ছে এক এক ফাংশন নয় যেটা আমি তোমাকে এখানে একটু আগে বুঝিয়ে দিলাম এখন কথা হচ্ছে ভাইয়া এক এক ফাংশন অনেক আছে অনেক এগুলো লিখে শেষ করা যাবে না কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে এক এক ফাংশন নয় হচ্ছে মাত্র তিন ধরনের তাহলে তোমার কাছে কখনো আমি একটা প্রশ্ন ছুড়ে দিই যে এই ফাংশনটি এক এক কিনা তো তুমি এই প্রশ্নের অ্যান্সার করার জন্য তুমি কোনটা শিখবে এক এক ফাংশনগুলো শিখবে নাকি এক এক ফাংশন নয়গুলো শিখবে সবাই বলবে এক এক ফাংশন নয় শিখবো কারণ এক এক ফাংশন নয় হচ্ছে অনলি তিন ধরনের আর এক এক ফাংশন হচ্ছে অনেক ধরনের এই জন্য আমরা এই তিন ধরনের ফাংশন যদি শিখে ফেলতে পারি এগুলো বাদ দিয়ে বাকি যত ফাংশন থাকবে সবগুলো কি বলতো এক এক ফাংশন ওকে তাহলে আমি এখানে লিখছি তিন ধরনের ফাংশনটাকে আমরা আমাদের বইয়ের ভিত্তিতে বলছি যে এগুলো কি বলতো এক এক ফাংশন নয় তো জিনিসটা কীরকম একটু লক্ষ্য করি যে এক্সের উপরে জোর এই জোর মানে কি যে ভাইয়া আর তোমাকে এখানে যে কোনো কিছু দিতে পারে যদি কখনো জোর পাওয়া দেখো দুই চার ছয় আট দশ যে কোনো জোর পাওয়া দেখলে অবশ্যই বলবো সেটা কি বলতো এক এক ফাংশন নয় তার মানে যদি কখনো বিজোর দিত তাহলে কি হতো এক এক ফাংশন হতো তার মানে যদি জোর দেখি চোখ বন্ধ করে এক এক ফাংশন নয় ওকে মডুলাস মডুলাসের ভিতরে কি আছে দেখার দরকার নাই মডুলাস থাকলে আমরা বলবো কি বলতো এক এক ফাংশন নয় এরপর হচ্ছে ত্রিকোণমিতিক ফাংশন ত্রিকোণমিতিক ফাংশন রয়েছে সাইন কস টেন এগুলো হচ্ছে আমাদের ত্রিকোণমিতিক ফাংশন এই ত্রিকোণমিতিক ফাংশন এগুলো চোখ বন্ধ করে বলবো কি এক এক ফাংশন নয় এখন তোমাদের মধ্যে প্রশ্ন আসতে পারে যে ভাইয়া এই যে এক এক ফাংশন নয় হচ্ছে এটা কেমনে বুঝবো যে আসলে এক এক ফাংশন নয় এটা ব্যাখ্যাটা একটু দেখ তো আমি তোমাকে এখন ব্যাখ্যাটা দেবো তো এটা আমি একটু মুছে দিচ্ছি এটা আমার দরকার নেই তা আমি তোমাকে এক নাম্বারটার জন্য প্রথমে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যে তোমার ওয়াই মানে কি অ্যাকচুয়ালি ওয়াই মানে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এফ ওফ এক্স তাহলে এফ ওফ এক্স ইকল হচ্ছে আমার এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে থ্রি তো এটা দেখা মাত্র তুমি বলবা এক এক ফাংশন নয় কেন নয় চলো সেটা একটু দেখে আসি তো আমি প্রথমে তোমাকে বললাম যে আচ্ছা এক্স এর মান আমি এখানে ওয়ান নিলাম তো এক্স এর মান ওয়ান নিলে তুমি এখানে ওয়াই এর মানটা কত পাবে এক্স এর মান এখানে ওয়ান বসে একবারে বলো এক্স এর মানটা এখানে ওয়ান বসলে ওয়াই এর মান কত পাবে ফোর পাবে এবার এক্স এর মান টু থ্রি ফোর পাবে তুমি যা খুঁজে তাই নো কোটি কোটি মান আমার দেখার কোনো দরকার নেই আমার কথা হচ্ছে এখানে এক্স এর মান আর কত বসালে ওয়াই এর মানটা ফোর আসবে এটা আমার দরকার এক্স এর মানটা এখানে কত বসালে ওয়াই এর মানটা যেন ফোর আসলে বাধ্য এখন তুমি বলবা যে এক্স এর মান কত বসাবো আচ্ছা যেহেতু এখানে স্কোয়ার তার মানে এখানে যদি মাইনাস ওয়ান বসায় তাহলে তো সেম জিনিসটা আসতেছে এটাই আমার দরকার ছিল ভাইয়া যে আমার এখানে এক্স এ মান টু নিলে ওয়াই এর মান কত এক্স এ মান থ্রি নিলে ওয়াই এর মান কত এগুলো আমার দরকার নেই আমার দরকার ছিল যে এক্স এর কোন কোন মানের জন্য ওয়াই এর মানটা সেম আসে তুমি যদি বলতে যে আমি এখানে ওয়ান নিব না রাগ করছো ওয়ান নিব না টু নিব তাহলে টু নিলে কত হয় চার আর চার তিনে যোগ করলে চার আর তিনে যোগ করলে কত হয় সাত হয় তাহলে ওয়াই এর মান সেভেন তার মানে কথা হচ্ছে এখানে তোমাকে সেভেন লিখতে হবে এখন এক্স এর মান কত হলে এখানে সেভেন হতে বাধ্য এক্স এ মান
এটার জন্য 7 তো এটার জন্য একটা হয়েছে কি হইছে বাট এটার জন্য তো তোমার জিনিসটা কি হয়ে গেছে বলতো এক এক ফাংশন নয় হয়ে গিয়েছে তারপর আমরা কিন্তু বলতেই পারি যে হ্যাঁ এটা আমার কি বলতো এক এক ফাংশন নয় তার মানে এখানে 2 কেন এখানে যে 4 6 8 যে কোনো জোড় সংখ্যা নয় না কেন তুমি এরকম কেজে পাবে যে x এর একাধিক মানের জন্য y এর কটা মান ভাই বলতো একটা মানই পাবে তার মানে এটা কি নয় বলতো এক এক ফাংশন নয় ওকে এরপর আমরা আমাদের দুই নাম্বারটাতে চলে আসি মডুলাস দিয়ে तो दो नंबर टा आपने एक तो देखी जब दो नंबर आपने क्या बोला आसे जब y इक्वल दो चे मोडला सो देखी सकता तो ये बोला हम जब two x plus three बोला एक उनकी सकता दिला एक और आई प्रथम ही x से मान किसे करनी बो तो ये बोला हम जब x से मान कौतुन ही बो x से मान कौतुन ही x से मान आई बोला हम जब x से मान आमिने बोलते हैं ना তাহলে x এর মান যদি আমি এখানে 1 নেই তাহলে আমি অ্যাকচুয়ালি এখানে y এর মানটা কত পাচ্ছি আমি এখানে x এর মান 1 বসালে y এর মান পাচ্ছি হচ্ছে আমি এখানে 5 এখন আমার তাই করে x এর মান কত বসালে আমি y এর মান 5 পেতে বাধ্য তাহলে বলেন ভাই -1 বসান -1 বসালে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হবে না তাহলে তোমাকে y এর মান 5 বের করতে হবে তাহলে এখন x এর জায়গায় তুমি কত বসাবে এখন তুমি যদি এখানে x এর জায়গায় 3 বসালে হবে না তুমি x এর জায়গায় যদি এখানে 4 বসাও যদি তুমি x এর জায়গায় 4 বসাও তাহলে কত হচ্ছে দেখো তো 4 বসালে হবে না -4 বসে যাবে তাহলে x এর জায়গায় যদি আমি এখানে -4 বসাই তাহলে হচ্ছে আমার কথা বলা -8 এগুলো লক্ষ্য করো যে -8 হচ্ছে 3 তার মানে ভেতর হচ্ছে -5 আর -5 মানে কি লেখা যায় ভাই +5 কারণ মডুলাস তার মানে দেখো x এর জায়গায় আমি যখন -4 বসাই ক্যালকুলেশন করলে আমার যে -5 যেহেতু মডুলাস এর ভেতরে তার মানে কি হবে পজিটিভ 5 তার মানে আমি এখানে বললাম y এর মান হচ্ছে 5 তার মানে এখন কিন্তু তুমি বলতে পারো ভাইয়া যে আমার এখানে অ্যাকচুয়াল ভাইয়া x এর ভ্যালু আসছে দুইটা কিন্তু y কয়টা আসছে বলতো 5 আসছে তার মানে এটা অ্যাকচুয়ালি x এর একাধিক মানের জন্য y এর একটা মান পেয়েছি তার মানে এটা কি হয় এক এক ফাংশন নয় ওকে এরপরে আমরা চলে আসব আমাদের তিন নম্বরে তো তিন নম্বরে আমরা চলে আসি तीन नंबर बोला जाए त्रिकोणमितिक फंक्शन तो त्रिकोणमितिक फंक्शन जगह तुम्हें जेकुन एक्टर किसने नीते पारो जे फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल दो चे साइन एक्स प्लस टू को शॉर्ट एक्टर निलाम ताई बोलते हैं एक्स से मान एक अंदर तुम्हारे मान नहीं है ना तुम्हारे कोण नहीं साइन है वन डिग्री मान क्यों जानो क्यों जानो ना टू डिग्री क्यों जानो ना शोभा जानो थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री सिक्सटी डिग्री एक लो जानो एक लो नहीं ट्राई करो तो हमें होने एक से मान एक शो आठ डिग्री नहीं आप ताले साइन एक शो आठ डिग्री मानो किंतु जीरो दिवे तुम्हाके जीरो प्लस टू मानो चेट टू तामाने আমরা তুমি যদি এখানে 0 ডিগ্রি আর যদি 180 ডিগ্রি নিয়ে থাকো তাহলে তুমি পাবা এখানে কত 2 পাবা তার মানে আমি বলতে পারি যে এখানে x এর একাধিক মান বা y এর মান কয়টা এখানে একটা তার মানে আমাদের শুধু সাইনের ক্ষেত্রে না এখানে তুমি cos tan cot যে কোনো তুমি ত্রিকোণমিতিক ফাংশন নিয়ে আসো সবার জন্য এর প্রযোজ্য হবে যে ত্রিকোণমিতিক ফাংশন দেখলে চোখ বন্ধ করে বলবা কি বলতো এক এক ফাংশন নয় এখন কথা হচ্ছে ভাইয়া যে আমার বই এর মধ্যে তো প্রমাণটা একটু আলাদা ভাবে দেওয়া আছে কি সব দেওয়া আছে x1 not equal to x2 এটা প্রমাণ করলে কি হয় আবার x1 equal to x2 প্রমাণ করলে নাকি সেটা আপনার এক এক ফাংশন হয়ে যায় এগুলো কি এগুলো আসলে কি এগুলো আমরা বুঝবো এখনি বাট তার আগে তোমাকে এতটুকু জিনিস শিওর করতে হবে আমাকে যে এখন তোমাকে আমি যে কোনো ধরনের ফাংশন দিলে তুমি সেটা বলতে পারবে কিনা যে অ্যাকচুয়ালি এটা এক এক ফাংশন নাকি এক এক ফাংশন নয় যদি আমরা এইটা চিনে ফেলতে পারি যে কোনটা এক এক ফাংশন আর কোনটা এক এক ফাংশন নয় তাহলে পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন ম্যাটটা দিলো আমরা এটা সমাধান করে ফেলতে পারবো কারণ আমি তোমাকে প্রুফ গুলো একটু পরে আবার শেখাবো তোমাকে আমি বললাম যে f of x equal to হচ্ছে 2x 3 এটা দিলে তুমি কি বলবা এক এক ফাংশন নাকি এক এক ফাংশন নয় অবশ্যই এক এক ফাংশন কেন কারণটা হচ্ছে পাওয়ার জোন নাই মডুলাস নাই ত্রিকোণমিতিক কিছু নাই তার মানে যেহেতু এই তিনটার মধ্যে কোনারে পড়তেছ না তার মানে এটা একটা কি বলতো এক এক ফাংশন তোমাকে বললাম যে f of x equal to হচ্ছে e to the power x এটাও কিন্তু একটা এক এক ফাংশন কারণ এইটা এই তিনটার মধ্যে কোনটার মধ্যে পড়তেছ না এবার যদি আমি তোমাকে বললাম যে আচ্ছা একটা কাজ করি f of x equal to হচ্ছে 2x to the power 4 plus 3 যখনই তুমি এখানে জোর পাওয়া দেখে চোখ বন্ধ করে বলে এক এক ফাংশন নয় তার মানে আমরা কিন্তু এখন এই জিনিসটা বুঝে ফেলতে পারছি যে আমাকে প্রশ্নের মধ্যে যে কোনো বা যে কোনো ফাংশন দক না কেন আমি কিন্তু অবশ্যই বলে দিতে পারবো যে কোনটা আমার এক এক ফাংশন আর কোনটা আমার এক এক ফাংশন নয় আর এটা যদি আমরা বলে ফেলতে পারি তাহলে এখান থেকে আমরা যে কোনো ভাবে আমরা কিন্তু প্রমাণটা করে ফেলতে পারবো আমরা এখন এখান থেকে আরেকটা টপিক শিখবো সেটা হচ্ছে আমাদের সার্বিক ফাংশন যাকে আমরা অনটু ফাংশন বলে থাকি তো এই যে সার্বিক ফাংশন এটা একটা শর্ত আছে যেই শর্তটাকে আমরা বলি হচ্ছে রেঞ্জ ইকুয়াল টু কোডোমেন तो रेंज आर कोडोमेन नहीं है किंतु आमित वहाँ के एरा के किंतु
তো আমি এখানে বলেছি রেঞ্জ আর কোডোমেন যদি কখনো সমান হয়ে থাকে তাদেরকে আমরা বলবো হচ্ছে সার্বিক ফাংশন তো আমরা প্রথমে দেখতেছি এ একটা সেট আছে বি একটা সেট আছে তো এখানে আমার ডোমেন হচ্ছে আচ্ছা ডোমেন কি আমার দরকার আছে না ভাইয়া সার্বিক ফাংশন নির্ণয় করা যদি আমরা ডোমেন বলে কোনো কিছু দরকার নেই আপনার দরকার রেঞ্জ আর কোডোমেন তাহলে আমি এখন প্রথমে যাচ্ছি রেঞ্জ বের করতে এই যে রেঞ্জ তো রেঞ্জ যখন আমি বের করতে যাচ্ছি তখন আমি দেখতেছি যে ফোর হচ্ছে ওয়ান এর সাথে সম্পর্ক তৈরি করছে আর ফাইভ হচ্ছে আমার টু আর থ্রি দুটোর সাথে সম্পর্ক তৈরি করছে তার মানে আমার রেঞ্জ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এখানে ফোর কমা ফাইভ কারণ যারা সম্পর্ক তৈরি করবে তারাই শুধুমাত্র আমার রেঞ্জ এবার আমি যাচ্ছি কোডোমেন বের করতে যখন আমি কোডোমে বের করতে যাব তখন আমি দেখব যে আমার বি সেটের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কারা আছে বি সেটের মধ্যে আমার আছে হচ্ছে ফোর ফাইভ সিক্স ফোর ফাইভ সিক্স আর তোমরা আমাকে বলো ভাইয়া যে এখানে দেখতে কি তোমার রেঞ্জ আর কোডোমেন কি দেখতে একই মনে হচ্ছে রেঞ্জ সেটের মধ্যে যে যে উপাদান আছে কোডোমেনের সেটের মধ্যে কি একই রকম উপাদান না ভাইয়া এখানে কম আছে এখানে বেশি হয় তার মানে এরা একই নয় তো যেহেতু এরা একই নয় তার মানে এইটা হচ্ছে আমার সার্বিক নয় সার্বিক ফাংশন নয় এবার চলে আসে এটাতে তাহলে এটা ছিল আমার কেস ওয়ান যদি আমি এটাকে কেস ওয়ান ধরি আর এটাকে ধরো আমি কি তাহলে বলতো কেস টু তো কেস টু এর মধ্যে আমি লক্ষ্য করতেছি যে আমার আবারও একই রকমভাবে রেঞ্জ বের করতে হবে তাহলে আমি এখন যদি রেঞ্জটাকে বের করি তাহলে আমার বি সেটের মধ্যে কারা আছে সেটা একটু আমি দেখি বি সেটের মধ্যে আমার আছে হচ্ছে ওয়ান ফোর নাইন এটা এ এটা বি তাহলে আমার ওয়ান ফোর নাইন কিন্তু ভাই আমি তো ওয়ান ফোর নাইন খুব দ্রুত লিখলেন তার পিছনে কারণও আছে কারণ আছে দেখো ওয়ান ওয়ান এসে সম্পর্ক তৈরি করছে ফোর টু এর সাথে নাইন হচ্ছে থ্রি এর সাথে তার মানে যারাই সম্পর্ক তৈরি করছে তারাই হচ্ছে কি রেঞ্জ এবার আসো কোডোমেনের কাছে যখন তুমি কোডোমেন বের করবে তখন অবশ্যই অবশ্যই দেখবে যে বি সেটে কে আসে সেটাই তোমার কোডোমেন মানে বি সেটে তো ওয়ান ফোর নাইনে আসে কোড লিখে ফেলো ওয়ান ফোর নাইন তাহলে ভাই দেখো তো যে আমার রেঞ্জ আর কোডোমেন কি দেখতে একই রকম হ্যাঁ ভাই আমার রেঞ্জ আর কোডোমেন দেখতে হচ্ছে একই রকম তার মানে আমি বলতে পারি যে এটা হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়ালি কি বলতো সার্বিক সার্বিক তো আমরা আশা করি যে সার্বিক ফাংশন কোনগুলো আর সার্বিক ফাংশন নয় কোনগুলো সেগুলো কিন্তু আমরা এখন থেকে ইজিলি বের করে ফেলতে পারবো তার মানে আমাকে যদি কখনো কোনো প্রমাণের মধ্যে বলে যে এই ফাংশনটি একে কি না এবং সার্বিক কি না তা প্রমাণ করে দেখো আমরা কিন্তু অবশ্যই প্রমাণ করতে পারবো কারণ এখনকার আমাদের ম্যাথগুলো হচ্ছে ঠিক এটাই যে আমাদেরকে প্রমাণ করতে বলবে যে ফাংশনটি সার্বিক কিনা বা ফাংশনটি একে কি না তা প্রমাণ করো আমরা কিন্তু খুব ইজিলি প্রমাণ করে ফেলতে পারবো তা চলো বন্ধুরা আমরা দেরি না করে টাইপ ফাইভ থেকে যে ম্যাথগুলো আছে বইয়ের সেগুলো আমরা সলভ করে ফেলি টাইপ ফাইভে আমরা যে টপিকসগুলো শিখলাম সেখান থেকে এখন আমরা বেশ কিছু ম্যাথ করব তো প্রথম যে ম্যাথটা সেটা তুমি লক্ষ্যই করতেছো যে দেখতে একটু কঠিন মনে হচ্ছে বাট কঠিন হোক আর সহজ আমরা কিন্তু অবশ্যই করতে পারবো তুমি এখানে লক্ষ্য করো যে এর সাথ যেটা আমার যে ফাংশনটা আছে সেই ফাংশনটার আর বা থ্রি বাই টু এটা থেকে হ্যাঁ এটা একটু ভালো মতন চিহ্নটা দিই রিয়েল নাম্বার তা আমি কিন্তু তোমাকে এই সাধারণত বলেছিলাম যে ভাইয়া এরকম যদি কখনো থাকে এ থেকে বি তাহলে অবশ্যই এ হচ্ছে ডোমেন আর বি হচ্ছে কি রেঞ্জ না বি হচ্ছে কোডোমেন এটা প্রথমেই বলে দিয়েছিলাম তার মানে আমাকে বলে দেওয়া আছে যে এ থেকে বি মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ডোমেন থেকে কোডোমেন আমাকে তারা দিয়ে দিয়েছে ওকে ভালো কথা দোক ফাংশনটি তোমাকে দিয়ে দিয়েছে যে এক্স মাইনাস ওয়ান ডিয়ার বাজে থ্রি এক্স মাইনাস টু এখান থেকে তোমাকে প্রমাণ করতে হবে যে ফাংশনটি এক এক কি না ফাংশনটি এক এক কি না তোমাকে প্রমাণ করতে হবে আর সার্বিক কিনা তোমার পরে দেখব বাট আগে আমার টার্গেট হচ্ছে যে ফাংশনটি এক এক কিনা এটা আমি আগে প্রমাণ করবো হ্যাঁ তো আমি বলছিলাম যে যখন তোমাকে এক এক কিনা বলে দেবে তখন তোমার কাছে কিন্তু দুইটা প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছে এটা এক এক হতেও পারে আবার কি এক এক নাও হতে পারে কিন্তু ভাইয়া আমাকে প্রমাণ করার জন্য অবশ্যই অবশ্যই আমাকে জানতে হবে যে ফাংশনটা আমার এক এক নাকি ফাংশন আমার এক এক নয় ওকে চলো আমরা ফাংশন একটু লিখে ফেলি ফাংশনটা আমাকে দেওয়া আছে এক্স মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বা হচ্ছে থ্রি এক্স মাইনাস টু এইটা আমার ফাংশন দেওয়া আছে এই ফাংশনটার মধ্যে পাওয়ার কি জোর আছে কথাও না পাওয়ার জোর নাই ওকে এই ফাংশনটার মধ্যে কি মডুলাস আছে না মডুলাস নাই এই ফাংশনের মধ্যে কি কোনো ত্রিকমিতি ফাংশন আছে না নাই তার মানে যেহেতু কিছুই নাই তার মানে এই ফাংশনটা অবশ্যই অবশ্যই কী হবে একটা এক এক ফাংশন হবে ওকে তাহলে আমি ধরে নিলাম যেটা হলো এক এক ফাংশন এখন আমাকে এক এক ফাংশন আমি এটা জানার পরে এখন আমাকে প্রমাণটা আরও ডিপলি বুঝতে হবে চলো আমরা একটু বুঝে আসি তো এই ম্যাথগুলোকে তোমরা সাধারণত এভাবে করার চেষ্টা করবো যে প্রথমে তোমরা ধরে নিবা যে ধরি ধরি এই ফাংশনে আমরা এক্স এর দুটা মান ধরে নিলাম একটা হচ্ছে আমার কি বলতো এক্স ওয়ান আর আরেকটা হচ্ছে আমার কি বলতো এক্স টু তাহলে এখন বলতো ভাই এই যে আমি এক্স
মনে রাখবে ভাইয়া এক্স ওয়ান আর এক্স টু এটা সিম্পলি লেখার কারণে এটা হচ্ছে আমার ডোমেন বাট আমি যখন ফাংশন অফ এক্স ওয়ান আর ফাংশন অফ এক্স টু লিখছি এগুলো কিন্তু আসলে ডোমেন নাই এটা কিন্তু একটা রেঞ্জ কারণ আমি তোমার কিন্তু একটু আগে বলছিলাম যে ভাইয়া ফাংশন অফ এক্স এই জিনিসটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রেঞ্জকে বোঝায় তার মানে এফ অফ এক্স ওয়ান হচ্ছে একটা কী বলতো রেঞ্জ আর এফ অফ এক্স টু হচ্ছে কী বলতো তোমার রেঞ্জ তার মানে দেখো যে আমি এক্স ওয়ান এর রেসপেক্ট আমি কী পাচ্ছি বলতো ফাংশন অফ এক্স ওয়ান আর এক্স টু এটার রেসপেক্ট আমি কী পাচ্ছি বলতো ফাংশন অফ এক্স টু তার মানে আমি কিন্তু এখানে এটা কথা বলতে পারি যে আমার ডোমেনগুলো অ্যাকচুয়ালি ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু আমি যে রেঞ্জ পাচ্ছি সেই রেঞ্জটা কী বলতো একই রকম তার মানে অ্যাকচুয়ালি তুমি যদি জিনিসটাকে এভাবে চিন্তা করো তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমি এখানে কী লিখছি এটাকে আমি এক এক ফাংশনের জন্য শর্ত লিখছি নাকি এক এক ফাংশন নয়ের জন্য শর্ত লিখছি দেখো এক্স ওয়ান আর এক্স টু হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন এক্স ওয়ান এক্স টু হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু ফাংশন অফ এক্স ওয়ান বলতে যেটা বোঝায় ফাংশন অফ এক্স টু হচ্ছে একই রকম তার মানে আমি এখানে জাস্ট এটাই লিখলাম যে ফাংশন অফ এক্স ওয়ান তার মানে তুমি একটু চিন্তা করে দেখো যে এটা ভ্যালু যা আসবে এটার ভ্যালু কী বলতো সেম আসবে তার মানে অ্যাকচুয়ালি আমি এখানে যা যে শর্তটা লেখছি সেই শর্তটা তারা কী প্রমাণ করতেছে বলতো সেই শর্তটা আমি প্রমাণ করতে হচ্ছে এক এক ফাংশন নয় কারণ এক এক ফাংশন নয়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখে আসছিলাম যে এক্সের একাধিক মানের জন্য ওয়াই একটা মান পাওয়া যাবে তার মানে আমি এখানে যে শর্তগুলো লেখছি এই শর্তগুলো তারা বুঝায় যে এই ফাংশনটা এক এক ফাংশন নয় এখন আমি শেষ পর্যন্ত গিয়ে যদি আমি প্রমাণ করতে পারি যে আমি এখানে যে জিনিসটা ধরেছিলাম সেটা আমি ভুল ধরেছিলাম সেটা যদি আমি প্রমাণ করতে পারি তাহলে আমার একটা প্রমাণ হয়ে যাবে যে অ্যাকচুয়ালি এই ফাংশনে কী বলতো এক এক ফাংশন তার মানে আমি এখানে যেটা লিখেছি সেটা হচ্ছে আমার এক এক ফাংশন নয়ের শর্ত লিখেছি এখন আমি যেভাবে হোক আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে আমি এখানে যা লিখেছি সেটা ভুল এই ভুলটা প্রমাণ করতে পারলে আমার এক এক ফাংশন প্রমাণ হয়ে যাবে তো এখন দেখো যে এখান থেকে আমি কী লিখতে পারি এফ অফ এক্স মানে আমি এই জায়গাতে এক্স ওয়ান বসাই দেবো তাহলে আমার হচ্ছে এক্স ওয়ান মাইনাস হচ্ছে ওয়ান ডিভাইড বাই হচ্ছে থ্রি এক্স ওয়ান মাইনাস হচ্ছে টু ইকুয়াল টু এবার হচ্ছে এক্স টু এক্স টু মাইনাস ওয়ান থ্রি এক্স টু মাইনাস হচ্ছে কত টু অর্থাৎ আমি এখানে যে কাজটা করেছি সে কাজটা তোমার সকলে বুঝতে পেরেছো যে যেখানে যেখানে আমার এক্স ওয়ান ছিল আমি সেখানে সেখানে এক্স ওয়ান বসেছি যেখানে যেখানে আমার এক্স টু ছিল সেখানে সেখানে আমি কী বসেছি বলতো এক্স টু বসেছে এখন আমার এখানে অ্যাকচুয়ালি আর আরই গুণ করা ছাড়া আর কোনো করার নাই তাহলে আমি লিখবো হচ্ছে থ্রি এক্স ওয়ান এক্স টু মাইনাস এটার সাথে এটা আবার এটার সাথে কী বলতো মাইনাস টু এক্স ওয়ান এটার সাথে এটাকে গুণ করো মাইনাস থ্রি এক্স টু মাইনাসের মাঝে কী হচ্ছে বলতো প্লাস প্লাস হচ্ছে কত টু এবার আবার একটা ইকুয়াল দিয়ে দাও এটা দিয়ে এটাকে পুরোটাকে গুণ করে দাও থ্রি এক্স ওয়ান এক্স টু এটা দিয়ে এটাকে গুণ করে দাও মাইনাস থ্রি এক্স ওয়ান এরপর তুমি এটাকে দিয়ে এটাকে গুণ করে দাও মাইনাস টু এক্স এখানে আবার টু হবে মাইনাস টু এক্স টু মাইনাস মাঝে প্লাস হচ্ছে কী বলতো টু এবার তুমি একটু দেখো তো যে অ্যাকচুয়ালি কী কী কাটাকাটি যাচ্ছে আমরা লক্ষ্য করতেছি যে এটা আর এটা কাটাকাটি চলে যাবে এরপর আমরা লক্ষ্য করতেছি যে তোমার এটার সাথে এটাও কাটাকাটি যাচ্ছে এরপর আমরা লক্ষ্য করতেছি যে টু আর টু কাটাকাটি যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত আমার যেটা পড়ে আসছে সেটা হচ্ছে মাইনাস টু এক্স ওয়ান ইকুয়াল টু হচ্ছিল মাইনাস টু এক্স টু আর বাকি সবই কিন্তু কাটাকাটি চলে গেছে হ্যাঁ কারণ এটাকে বাম পাশে নিয়ে আসলে চিহ্নের পরিবর্তন ঘটবে আর চিহ্নের পরিবর্তন ঘটলে কাটাকাটি চলে যাবে মাইনাস টু মাইনাস টু কেটে দিলে আমার শেষ পর্যন্ত থাকবে হচ্ছে এক্স ওয়ান ইকুয়াল টু হচ্ছে এক্স টু তুমি একটু লক্ষ্য করো যে আমি প্রথমে ধরেছিলাম হচ্ছে যে ডোমেন যে ছিল এক্স ওয়ান আর এক্স টু এটা হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন এটা ছিল কি ভিন্ন ভিন্ন তো ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণে যেটা কিন্তু এক এক ফাংশন নয় হয়ে গেছিলো তাই আমরা কিন্তু বলছিলাম যে এক্সের একাধিক মানের জন্য ওয়াইয়ের একটা মান পাওয়া গেলে সেটা কী হয়ে যায় বলতো এক এক ফাংশন নয় হয়ে যাবে বাট এটা আমি প্রথমে ধরে নিয়েছিলাম কিন্তু শেষে গিয়ে আমি দেখতে পেলাম যে না আমি তো আসলে ভুল ধরছিলাম কী ভুল ধরছিলাম যে আমি বলছিলাম এক্স ওয়ান নট ইকাল টু এক্স টু কিন্তু ভাই এখান তো হয়ে গেলো এক্স ওয়ান ইকুয়াল টু এক্স টু তার মানে কি যে এক্স ওয়ান বলতে যা বোঝানো হচ্ছে এক্স টু বলতে কী বলতো একই রকম বোঝানো হচ্ছে তার মানে আমি যদি এখন এটা চিত্র দিয়ে তোমাকে যদি বোঝায় তার মানে জিনিসটা ঠিক এরকম হচ্ছে এখন দেখো যে এক্স ওয়ান আর এক্স টু হ্যাঁ এক্স ওয়ান আর এক্স টু তো একই তো মানে এক্স ওয়ান লেখা যা কথা এখানে এক্স টু লেখা কী বলতো একই কথা তার মানে আমি এক্স ওয়ান বা এক্স টু আমি যে কোনো একটাই লিখবো সেটা আমি কী লিখবো এক্স ওয়ান লিখবো ঠিক আছে এক্স ওয়ান আর এখানে তুমি একটু চিন্তা করো যে আমার এক্স ওয়ান ইকুয়াল যদি এক্স টু আমি যে কোনো একটা লিখলে হবে এখানে আর এখানে আমি
এবার আমরা প্রমাণ করব হচ্ছে এই ফাংশনটা সার্বিক কিনা ফাংশনটা সার্বিক কিনা তো ফাংশনটা সার্বিক কিনা তার জন্য আমরা কিনা একটা বেসিক শিখেছিলাম সেটা হচ্ছে কি বলতো যে সার্বিক কিনা এটা মানে হচ্ছে রেঞ্জ ইকুয়াল টু হচ্ছে তোমার কি বলতো কোডোমেন রেঞ্জ ইকুয়াল টু হচ্ছে কোডোমেন এখন মনে রাখবা যে সব সময়ের জন্য এই ফাংশনগুলোতে বা এই অঙ্কগুলোতে তোমাকে কোডোমেন দিতে বাধ্য তারা কি দিতে বাধ্য কোডোমেন দিতে বাধ্য কারণ কোডোমেন কিন্তু তুমি ইচ্ছা করলে বানায় নিতে পারবা না কারণ তোমার বি সেটে অ্যাকচুয়ালি কী ছিল এটা তুমি জানো না আমিও জানি না এটা সেই মধ্যে প্রশ্নে দেওয়া থাকবে বাট রেঞ্জটা কিন্তু আমরা বের করতে পারবো তার মানে মনে রাখবা যে এই ফাংশনের মধ্যে কোডোমেন তোমাকে দিয়ে দিতেই হবে নালে কিন্তু আসলে সার্বিক প্রমাণ করা সম্ভব হবে না যদি কখনো কোনো প্রশ্নের মধ্যে তুমি কোডোমেন না পাও তাহলে তুমি ওখান থেকে সার্বিক প্রমাণ করতে পারবে না ওকে তাহলে আমি বললাম যে এই ফাংশনের মধ্যে আমার কোডোমেন দেওয়া আছে কোডোমেন কি কোডোমেন হচ্ছিল আমার সকল রিয়েল নাম্বার তার মানে এখন আমাকে যেভাবে হোক না কেন এই ফাংশন থেকে আমাকে কি বের করতে হবে বলতো রেঞ্জ বের করতে হবে কারণ আমি জানি কোডোমেন ইকাল টু রেঞ্জ তাহলে আসো আমরা রেঞ্জটা বের করি ফাংশন অফ এক্স ইকাল টু হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বা হচ্ছে থ্রি এক্স মাইনাস টু তো আমি কিন্তু তোমাকে প্রথমে কিন্তু এইরকম ভগ্নাংশ আকারের ফাংশনে ডোমেন এবং রেঞ্জ বের করা শিখেছি আশা করি সবারই মনে আছে আর এই ভগ্নাংশ আকারের ফাংশনের রেঞ্জ বের করা আমি তোমাকে একটা শর্টকাট শিখিয়ে দিয়েছিলাম বাট আমি এখানে মেন নিয়মটা আমি অ্যাপ্লাই করতেছি না কারণ আমি যেহেতু তোমাকে এর আগে শিখে এসেছি আমি এখানে একটা শর্টকাটটা অ্যাপ্লাই করতেছি সেটা ছিল সকল রিয়েল নাম্বার মাইনাস এক্স এর শক বাই এক্স এর শক তার মানে কি ওয়ান বাই থ্রি আশা করি সবারই মনে আছে তার মানে দেখো আমি রেঞ্জটা এক লাইনে বের করলাম বাট তোমরা কিন্তু পরীক্ষার সময় এভাবে শর্টকাটটা মারবে না তোমরা অবশ্যই এটা রেঞ্জটা বের করার নিয়মটা দেখবে যে বিপরীত ফাংশনের ডোমেন তার মানে আমি এখান থেকে কোডোমেন বের করেছি আমি এখান থেকে রেঞ্জটা বের করে ফেলছি ফাংশন থেকে কোডোমেন আমার দেওয়াই ছিল তার মানে এখন তোমরা আমাকে বলতে পারে যে কোডোমেন ইকুয়াল টু কি রেঞ্জ কোডোমেন আর রেঞ্জকে একই রকম মনে হচ্ছে না তো ভাইয়া তার মানে বলবা যে এখানে রেঞ্জ নট ইকুয়াল টু হচ্ছে কোডোমেন তাহলে রেঞ্জ নট ইকুয়াল যদি কোডোমেন হয়ে থাকে তার মানে এটা কী নয় কার বলতো সার্বিক নয় তাহলে আমি আশা রাখতে পারি আমি তোমাকে জিনিসটা বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে একটা ফাংশন থেকে আমরা আগে রেঞ্জ বের করে নেব কোডোমেন দেওয়াই থাকবে রেঞ্জ ইকুয়াল টু কোডোমেন হলে সার্বিক আর রেঞ্জ নট ইকুয়াল টু কোডোমেন হলে যেটা কি বলতো সার্বিক নয় আর এক এক কিনা সেটা কিন্তু একটু আগে আমরা শিখে এসেছি এই টাইপের মধ্যে আমরা আরও একটা ম্যাথ করব আর এই ম্যাথটা তোমরা কিন্তু আগে নিয়মে করতে পারো বাট আমি তোমাকে এখন আর একটু সহজ করে অঙ্কটা করে দিচ্ছি তো প্রথমেই দেখো যে আমরা এখানে বলেছি যে এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এই ফাংশনটি এক এক কিনা তার মানে ফাংশনটা এক একও হতে পারে আবার কি এক এক নাও হতে পারে কিন্তু আমরা শিখতে এসেছি যে যদি পাওয়ার কখনো জোর থেকে যায় তাহলে আমরা সেই ফাংশনে কী বলবো তো সেই ফাংশনকে আমরা বলবো তো এক এক নয় তার মানে আমরা বুঝেই গেলাম যে এই ফাংশনে কী না বলতো এক এক নয় তার মানে আমি এখানে ধরে নিই ধরি ধরি x1 ওয়ান কমা হচ্ছে এক্স টু বিলংস টু কী বলতো আমার হচ্ছে ডোমেন মানে এক্স ওয়ান আর এক্স টু আমার কি ডোমেন আমি ডোমেন লিখলাম তো এখন এই যে আমি ডোমেনটা ধরে নিলাম যে এক্স ওয়ান আর এক্স টু হচ্ছে আমার ডোমেন তাহলে এই যে ডোমেন ধরে নিলাম এখন আমি এটা একটু সহজ করে দিই যে আমি বললাম যে আমার এক্স ওয়ান হচ্ছিল ওয়ান তো না এক্স ওয়ান হচ্ছে আমার ধরো টু দিলাম এক্স ওয়ান হচ্ছে টু আর এক্স টু কী এক্সটা আমি বললাম হচ্ছে মাইনাস টু মানে আমি বলছিলাম এক্স ওয়ান আর এক্স টু হচ্ছে আমার ডোমেন তাহলে আমি এই এক্স ওয়ান আর এক্স টুয়ের মানটা আমি ধরে নিলাম ঠিক আছে ভাই ধরছেন ভালো কথা ভালো কাজ করছেন তাহলে এখন কিন্তু তুমি লক্ষ্য করো যে আমার এক্স ওয়ান আর এক্স টু কি সমান নাকি সমান না তো অবশ্যই ভাই এটা তো সমান না কারণ আপনি এক্স এর মানুষের এক্স ওয়ানের মানুষ হলো টু আর এক্স টু এর মানুষ হচ্ছে মাইনাস টু তো আমাদের সমান নয় ভেরি গুড এখন আমি চাচ্ছি যে তোমার এফ অফ এক্স ওয়ান বের করতে কারণ এফ অফ এক্স ওয়ান বলতে কী বোঝাচ্ছি এফ অফ এক্স ওয়ান বলতে বোঝাচ্ছি যে এই যে এক্স ওয়ান যে আমি ডোমেন ধরে নিচ্ছি এটা রেসপেক্টে আমার ওয়াই ওয়ানের মানটা কথা কারণ এফ অফ এক্স ওয়ান বলতে অ্যাকচুয়ালি কী বলতো ওয়াই ওয়ান তাহলে আমি বলতে পারি যে আমার এখান থেকে ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান স্কোয়ার টু স্কোয়ার টু স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে কত ফোর তার মানে এইট হচ্ছে একই রকমভাবে আমি বলতে পারি ফাংশন অফ এক্স টু এটা বলতে আমি কী বলতে পারি ওয়াই টু তার আমি বললাম যে হ্যাঁ আমার ওয়াই টু হচ্ছে আমার মাইনাস টু স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে কত ফোর ইকুয়াল টু কত এইট এখন তুমি একটু চিন্তা করো যে আমার এই জায়গাটাতে আমার কিন্তু এক্স ওয়ান আর এক্স টু কিন্তু আলাদা আলাদা মান ছিল কিন্তু এই জায়গাতে আমার কী হচ্ছে বলতো এফ অফ এক্স ওয়ান ইকুয়াল টু কী বলতো এফ অফ এক্স টু তার মানে এদের যে রেঞ্জ এই রেঞ্জটা কী আসতেছে একই রকম আসতেছে তাহলে আমি চিত্রটা কীভাবে অঙ্কন করতে পারি কিনা একটু দেখো তো যে আমার এক্স ওয়ান আর এক্স টু
যদি একই রকম চলে আসছে তার মানে এইগুলো সাপেক্ষে আমরা বলতে পারি বা এই শর্তগুলো থেকে আমরা বলতে পারি হ্যাঁ আমার এই ফাংশনটি হচ্ছে এক এক ফাংশন নয় তো পাশে লিখে দাও যেটা এক এক নয় এক এক নয় তো আমি আশা রাখতে পারি যে তোমাকে এখন এই টাইপের যে কোনো ম্যাথ দিলে তুমি কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই করতে পারবে আর মজার ব্যাপার হচ্ছে তোমার বইয়ের মধ্যে যত ম্যাথ আছে সবগুলো হচ্ছে ভগ্নাংশ আকারে দিয়ে বসে যেটা এক এক নাকি এক এক নয় তো ভগ্নাংশ আকারে তোমার ম্যাথগুলো অবশ্যই অবশ্যই এক এক ফাংশন কারণ ওখানে তারা পাওয়ারটা ওয়ান ইউজ করছে আর ভগ্নাংশ আকারে তোমার বই যতগুলো ম্যাথ আছে সবগুলো তুমি দেখবা এক এক ফাংশনে তো আমি একটু চেষ্টা করি যে যদি তোমার যদি জিনিসটা কখনো এরকম করে দিয়ে দেয় টু এক্স তাহলে এইটার ক্ষেত্রে তুমি অ্যাকচুয়ালি এক এক ফাংশনটা কীভাবে প্রমাণ করবে হ্যাঁ আমার এটা হলো এক এক ফাংশন তারপরে আমি বললাম যে এক্স ওয়ান আর এক্স টু হচ্ছে আমার ডোমেন আর এখন আমি এক এক ফাংশন যেহেতু তাহলে আমি এক্স ওয়ানের মান নিলাম হচ্ছে তোমার কত তো আমি এক্স ওয়ানের মান নিলাম হচ্ছে তোমার টু আর এক্স টু এর মান তো এক্স টু এর মান তুমি মানে এক্স ওয়ান আর এক্স টু এর মান তুমি কখনো মানে এমন কোনো মান নাই যে মানগুলো নিলে ওয়াই মানটা তুমি সেম পাবে এটা কখনো সম্ভব নয় তুমি বললাম যে এটা আমি থ্রি নিলাম তার মানে আমার এক্স ওয়ান আর এক্স টু বলতো কি ভিন্ন ভিন্ন ওকে আর আমি এক্স ওয়ানের যদি মানটা এখানে বসিয়ে দিই এখানে আমি এক্স ওয়ানের মানটা বসিয়ে দিই এই জায়গাটাতে তাহলে আমি পাচ্ছি হতে পারে দুই দুই চার চার আর চারে যোগ করলে কথা আট হয় তার মানে টু ইন্টু টু প্লাস হচ্ছে ফোর ইকুয়াল টু কত এইট আর যদি আমি থ্রি এখানে বসিয়ে দিই তাহলে আমার জিনিসটা হচ্ছে কি দেখো থ্রি বসালে হচ্ছে আমার টু ইন্টু থ্রি প্লাস হচ্ছে কত ফোর তাহলে আমার হচ্ছে তিন চারে তিন দুগুণে ছয় ছয় আচারে যোগ করলে কত দশ এখন তুমি একটু চিন্তা করো যে তুমি এখানে পাইছো কত এইট আর এখানে পাইছো কত কত টেন তার মানে তুমি অবশ্যই বলবো যে আমার এই ওয়াই ওয়ানের মান আর এই ওয়াই টু এর মান কি একই রকম না একই রকম না এরা ভিন্ন ভিন্ন যদি এরা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে তাহলে তোমাকে অবশ্যই জিনিসটাকে এভাবে লিখতেই হবে যে আমার এটা হচ্ছে টু এটা হচ্ছে থ্রি আর এদের রেসপেক্টে বা এদের অধীনে আমরা ওয়াইয়ের মান পেয়েছি একবার এইট একবার কত টেন তার মানে আমি বলতে পারি যে এরা হচ্ছে কি বলতো ভিন্ন ভিন্ন কারণ তুমি এখানে এক্সের এমন কোনো মান পাবে না যে মানগুলো নিলে ওয়াইয়ের মানটা সেম আসে এটা কখনই সম্ভব নয় তার মানে আমরা বলে দিলাম হ্যাঁ ঠিক আছে এরা হচ্ছে কি বলতো এক এক ফাংশন সো এখন তোমার কাছে দুটো অপশন যে এর আগের নিয়মে তুমি এক এক ফাংশন প্রমাণ করতে পারো আবার তুমি এই নিয়মে এক এক ফাংশনে প্রমাণ করতে পারো তোমার কাছে যেটা সুবিধা মনে হয় বা যেটা তোমার কাছে সহজ মনে হয় তুমি কিন্তু সেই নিয়মটা দিয়ে কিন্তু তুমি সলভ করে ফেলতে পারবে তারপরে আমি আশা রাখতে পারি যে তোমাকে যে কখনো এক এক ফাংশন প্রমাণ করতে বলে এক এক কি না এটা প্রমাণ করতে বলে অথবা তোমাকে যে কখনো সার্বিক প্রমাণ করতে বলে তুমি কিন্তু অবশ্যই পারবে কারণ সার্বিক ফাংশন আমি এক্সাম্পল হয়তো বা তোমাকে একটা দিয়েছি কিন্তু সেই একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমি তোমাকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছি যে রেঞ্জ ইকুয়াল টু কোডোমেন এই শর্ত দিয়ে আমরা আমাদের সার্বিক ফাংশনে প্রমাণ করতে পারবো আর সার্বিক ফাংশনের জন্য সব সময়ের জন্য সব সময়ের জন্য কোডোমেনটা তোমাকে প্রশ্নে দিয়ে থাক মানে দেওয়া থাকতেই হবে কারণ প্রশ্নে কোডোমেন দেওয়া না থাকলে ভাইয়া তুমি কোডোমেন কোথায় থেকে পাবে কারণ তুমি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওই দেওয়া ফাংশনটা থেকে তুমি কিন্তু কখনো কোডোমেন বের করতে পারবে না তুমি তোমার দেওয়া ফাংশন থেকে তুমি ডোমেন এবং রেঞ্জ বের করতে পারবে আর কোডোমেনটা তোমাকে প্রশ্নে তারা দিয়ে দিবেই দিবে